அனைவருக்கும் வணக்கம் முதலில் அதிகாரபூர்வமற்ற இரண்டு சிறு அறிவிப்புகள் இந்த நிகழ்ச்சி வலைத்தள பதிவேற்றம் மூலமாக நமக்கு வெப்காஸ்ட் ஆகுவதால் உங்களுக்கு வேண்டிய இங்கு வர முடியாமல் போன சகுதேயர்களுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பி அதை யூடியூபில் பார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளலாம் அப்படி அனுப்பிய உடனேயே உங்களுடைய செல்ல பிள்ளைகளை அமைதிப்படுத்திவிடும் செல்ல பிள்ளைகளை அமைதிப்படுத்திவிடும் மறுபடியும் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் தலைப்பு இதிலேயே இருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் சொல்வதானால் ஹஸ்தாஸ் இன் நாட்டியா எ ஸ்டடி என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் மதுருத்வனியும் அதை தாங்கி பிடிக்கும் அரங்கமாகிய ஆர் கே கலையரங்கமும் சரி வருடம் முழுக்க இசை நிகழ்ச்சிகள் தந்து கொண்டும் அமி ஏற்பாடு செய்து கொண்டும் தான் இருக்கின்றன ஆனாலும் அவ்வப்பொழுது இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை பரவலாக ஏற்பாடு செய்து கொண்டு இருக்கின்றன இங்கு புதிதாக வந்தவர்களுக்கு தெரியாமல் போகலாம் பலர் அறிந்திருக்கலாம் எனவே கொஞ்சம் தம்பட்டம் அடித்து கொள்ள வேண்டித்தான் இருக்கிறது அதன் ஒரு பகுதியாகத்தான் இன்று ப்ரொஃபஸர் ஜி நா சங்கரநாராயணன் நம்முடைய பேசவிருக்கிறார் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு சரியான சிறப்பு விருந்தினராக பிரியா பிரியா என்று பிரியமாக அழைக்கப்படக்கூடிய பிரியதர்சினி கோவிந்த் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் இதற்கு இவரை விட நிச்சயமாக பொருத்தம் இருக்க முடியாது பிரியா என்றாலே எஸ் கே ராஜரத்னம் பிள்ளையின் தலை மாணவி அந்த காலத்தில் ஒரு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னு ஃப்ரெட் ஹாயில் என்ற சயின்டிஸ்டோ இல்லை ஹெரால்டு லாஸ்கே இவர்களிடமோ சயின்ஸோ அல்லது சோஷியல் சயின்ஸஸோ படிக்கிறார் இந்த ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாலே அது உத்திரையாக இருக்கும் அதுபோல் எஸ் கே ராஜரத்னம் பிள்ளையின் மாணவி அதுவும் தலை மாணவி என்பதே அவருக்கு உரிய தகுதியும் உணவசியும் ஆகும் அதை பற்றி தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனாலும் எஸ் கே ஆரிடம் கற்றதை கலப்படம் இல்லாமலும் நீர்த்து போகாமலும் இன்று வரை செய்து கொண்டு இருக்கிறது என்பது தான் நமக்கு ஆறுதலும் சந்தோஷமும் அளிக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறது சில ஆண்டுகளுக்கு முன் கலாட்சேத்ராவின் பொறுப்பாளராக டைரக்டராக நியமிக்கப்பட்ட போது எல்லோருக்கும் தாங்களே தான் அந்த பொறுப்புக்கு வந்து விட்டது மாதிரி ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது நடனத்துறையில் பொதுவாக ஒரு பதவிக்கு ஒரு பெரிய பதவிக்கு ஒத்து நியமிக்கப்பட்ட போது எங்கேயான சிறு சிறு உரசல்கள் சலசலப்புகள் இருக்கும் அப்படி சலசலப்பு என்ற சிறிதும் இல்லாதல் அந்த பதவிக்கு எல்லோரும் ச மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்ற ஒரே நியமனம் பிரியாவின் நியமனம் தான் அந்த பகுதியில் இருந்து அதற்குரிய கௌரவத்துடன் சிறந்த வகையில் செயல்பட்டது நம்ம எல்லோருக்கும் தெரியும் நான் எடுத்து சொல்ல வேண்டியதில்லை இந்த இரண்டு சிறு அறிமுகங்களை அவரை பற்றி போ போரும் என்று நினைக்கிறோம் இன்று சொற்பொழி வாற்றுவதற்குக்கூடியவர் ஆர் சங்கரநாராயணன் இவர் காஞ்சியில் சந்திரசேகர சுவாமி விஸ்வவித்யாலயா என்ற யூனிவர்சிட்டியில் சம்ஸ்கிருத துறையில் பணிபுரிகிறார் அது சீனியர் லெக்சராக இருக்கிறார் அவருக்கு பிரிமா போல் நான்கு முகங்கள் உண்டு அந்த நான்கு முகங்களிலும் பல கி கிளை முகங்கள் உண்டு ஒரு புறத்தில் அவர் சம்ஸ்கிருத அறிஞர் இன்னொரு புறத்தில் வரலாற்று அறிஞர் வரலாற்று கல்வெட்டு ஆராய்ச்சி என்பதெல்லாம் அந்த வரலாறு என்று சொல்லுவதன் மூலம் கல்வெட்டு ஆராய்ச்சி கல்வெட்டை தொடர்ந்து செப்பேடுகளில் சிறந்த நிபுணர்வர் செப்பேடுகளை ஆராய்ச்சி பூர்வமாக அறிந்தவர் செப்பேடுகளை பெற்று அறிந்திருப்பது போ வேறு அதை இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டத்துக்கு எடுத்து சொல்வது வேறு ஆனால் செப்பேடுகளை பற்றி ஆராய்ச்சி பூர்வமாகவும் அத்தாரிட்டேட்டியாகவும் அறிந்திருப்பவர் அவர் அது அவருடைய இன்னொரு முகம் அதன் காரணமாகவே தேவாரங்கள் திவ்ய பிரபந்தங்கள் எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொண்டு அவர் விளக்க வேண்டிய விஷயங்களுக்கு இவற்றிலிருந்தே சான்றுகள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிமித்தமும் இருப்பதுங்கிறது அவருடைய மூன்றாவது முகம் நான்காவது முகமும் இருக்கிறது அது அவருடைய இன்றைய பேச்சிலேயே வெளிப்படும் என்று தெரியலாம் ஆனால் அதை இது இன்றைய பேச்சை நான்காவது முகம் வைத்துக்கலாம் மற்ற முகங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அவர் நடனம் பயின்றவர் நட நடனத்தை மூலம்தான் உள்ள அவர் சம நியாயமாக நமக்கு தோணும் சம்ஸ்கிருதமும் தமிழும் அறிந்த ஒருவருக்கு எனது ஹஸ்தாபினயம் என்பதை பற்றி பேசுவதற்கு என்ன இருக்கிறது என்று ஆனால் நடனத்தை நாட்டியத்தை முழுதுமாக அறிந்தவர் நடனமும் பயின்றவர் சித்ரா விஸ்வரிடம் முறையாக பயின்றவர் ஆடுவதற்காக இல்லை என்று வைத்து கொண்டாலும் கூட அதை அறிவுபூர்வமாகவும் ஆராய்ச்சி பூர்வமாகவும் அறிவதற்காக சித்ரா விஸ்வரிடம் முழுதுமாக அறிந்தவர் நாட்டிய சம்பந்தமான எல்லா நூல்களையும் ஆராய்ச்சி பண்ணும் நன்கு கற்றவர் ஆழ்ந்து கற்றவர் ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியன் என்று இறைவனை சொல்வது போல் 
இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்மையான அறிவு உள்ளவர் இவருக்கு குறைகள் உண்டா ரெண்டு குறைகள் முக்கியமாக உண்டு ஏனென்றால் ஒரு த தன்னுடைய தனிப்பட்ட வழக்கில் ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவ் அதனால் தனித்தானே பல நிர்பந்தங்களுக்கு உட்படுத்தி கொள்ளக்கூடியவர் அது பழைய பார்த்தா தெரியும் இன்னொரு குறை என்றால் எவ்வளவு எந்நேரம் ஆனாலும் கூட காஞ்சிபுரத்துக்கு திரும்பி விடுவதைத்தான் துடிப்பாக இருப்பார் ஓவர் நைட் ஸ்டே என்பதோ ஒரு நாள் இருந்து மறுநாள் சென்னை விட்டு காஞ்சிபுரம் அடைவது என்பதோ நடக்காது நடுநிசியானாலும் தாண்டி காஞ்சிபுரத்தை சென்றே அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு துடிப்பு உள்ளவர் அது சில விதத்தில் குறையாகத்தான் இருக்கும் எனவே தொடர்ந்து இந்த விஷயத்தை அவர் ஒரு ப்ரெசன்டேஷனாகவும் செய்யவிருக்கிறார் நாம் எல்லோரும் இருந்து ரசிப்போம் பிறகு இதை பற்றின தன்னுடைய கருத்தை பிரியா அவர்கள் எடுத்துச் சொல்வார்கள் சதா சிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் ஸ்மதாச்சாரியபர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் பவானித்வம் தாசயமய தரதிருஷ்டி சகருணாமித்தி ஸ்தோத்தம் வாஞ்சன் கதையதி பவானித்வமிதய ததைவ தஸ்மை திசசி நிஜ சாயுஜ பதவீம் முகுந்த பிரம்மேந்திரஸ்ஃபுடமுட நீராஜித பதம் ஜபோ ஜல்ப சில்பம் சக்லமி முதிராவிரச்சனாகதி பிராதிரமணம் மசனாதியாஹுதி விதி பிரணாம சம்வேஷ சுகமகிலம் ஆத்மாப்பணதிருஷா சபரியாபரியாயுஸ்தவு என்மே விலசித் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள் பிரகதானிக்க உபனிஷத்திலே யாஜ்யவல்கியருக்கும் ஜனக்கருக்கும் ஒரு சிறு உரையாடல் ஒன்று ஜனக்கர் கேட்கிறார் கிம் ஜோதி ரேவாயம் புருஷைதி மனிதன் எதை வெளிச்சமாக கொண்டு இயங்கி கொண்டிருக்கிறான் என்று கேட்கிறார் யாஜ்யவல்கியர் பதில் இருக்கிறார் ஆதித்ய ஏவ ஆதித்யன்தான் இங்கே ஜோதிஷாக ஒரு வெளிச்சமாக இருக்கிறார் என்று அஸ்தமித்தே ஆதித்ய யாஜ்யவல்கிய கிம் ஜோதி ரேவாயம் புருஷா என்று கேட்கிறார் ஜனக்கர் ஆதித்யன் ஒருவேளை அஸ்தமனமானால் என்ன செய்வது என்று கேட்கிறார் சந்திரமா என்று பதில் இருக்கிறார் யாஜ்யவல்கியர் அஸ்தமித்தே ஆதித்யே சந்திரமசி அஸ்தமித்தே கிம் ஜோதிரேவாயம் புருஷா என்று மறுபடியும் கேட்கிறார் ஆதித்யனும் அஸ்தமித்து விட்டான் சந்திரமாசும் சந்திரனும் அஸ்தமித்து விட்டான் அப்பொழுது என்ன ஜோதிஷாக இருக்க முடியும் என்று கேட்டால் வன்ஹி நெருப்பு அங்கே வெளிச்சமாக இருக்கும் என்று பதில் இருக்கிறார் யாஜ்யவல்கியர் அஸ்தமித்தே ஆதித்யே சந்திரமசி அஸ்தமித்தே பிரசாந்தே ச வன்னவ் கிம் ஜோதிரேவாயம் புருஷா என்று மறுபடியும் கேள்வியை எழுப்புகிறார் சூரியனும் மறைந்து விட்டான் சந்திரனும் மறைந்து விட்டான் நெருப்பும் அணைந்து விட்டது அப்பொழுது எது ஜோதிஷ் என்று கேட்டால் வாகேவ ஜோதிஹி என்று யாஜ்யவல்கியர் பதில் இருக்கிறார் ஆக பேச்சு என்பது ஒரு சூரியனையும் சந்திரனையும் நெருப்பையும் போல ஒரு ஜோதிர் வடிவானது ஒரு வெளிச்சமானது என்று நமக்கு புலப்படுகிறது இதனை சாதாரணமாக ஒரு இருட்டறையில் அடைந்து கிடக்கும் போது நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இருட்டறையில் எவர் எங்கே இருக்கிறார் என்று தேட வேண்டுமானால் அவரவருடைய பேச்சு மட்டும்தான் அங்கே வெளிச்சமாக காரியம் செய்யும் அதன் பிறகு பேச்சும் இல்லாத போது எது ஜோதிஷ் என்று கேட்டால் அத்திராயம் ஸ்வயம் ஜோதி என்று ஆத்மாவை கூறுகிறார் அது வேறு விஷயம் அப்படி ஒரு ஜோதிஷாக இழங்கக்கூடிய அந்த பேச்சுக்கு பொருளை நிர்ணயிக்கக்கூடிய காரணிகள் எவையவை என்று பட்டியலிட்டு கொண்டு வரும்போது அங்கே மம்மட்டர் அதன் ஒரு காரணியாக அபிநய சேஷ்டா என்கின்ற ஒரு பொருளையும் சேர்த்து அந்த சொல்லின் பொருளை நிர்ணயிப்பது அதுவும் தான் என்று ஒரு நிர்ணயமாக கூறுகிறார் இதை ஒரு சாதாரணமான ஒரு எடுத்துக்காட்டினால் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு குழந்தையிடம் சென்று எனக்கு உன்னை எவ்வளவு பிடிக்கும் என்று கேட்டால் இவ்வளவு என்று காட்டும் இந்த இவ்வளவு என்பதற்கு ஒரு பொருள் இருக்கிறது ஆக உலகியலான பேச்சுக்கும் அபிநயத்தினாலே ஒரு பொருள் ஏற்படுகிறது என்று மம்மட்டர் கூறும்போது உலக வழக்கானும் நாடக வழக்கானும் என்று தொல்காப்பியர் குறிப்பிட்டதை போல நாட்டிய தர்மி லோக தர்மி என்று குறிப்பிடுகின்ற நாட்டிய தர்மையிலே அதாவது அனுகரணாத்மாகமாக இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் அதை இயைந்து ஒழுங்கக்கூடிய ஒரு நாட்டியமாக இருக்கக்கூடிய அபிநயத்தையே தன்னுடைய உயிராக கொண்ட நாட்டியத்திலே இந்த அபிநயத்திற்கு எவ்வளவு பெரிய பங்கு இருக்க முடியும் என்பதை ஆய்வதற்கு அதன் முக்கியமான அபிநயமான ஹஸ்தாபிநயத்தை இங்கே எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் அதுதான் இன்றைய தலைப்பு இது புதிய தலைப்பு ஒன்றும் இல்லை மனவ் வஜ்ர சமுத்கீரணே சூத்திர சேவாஸ்தி மேகதி என்று காளிதாசன் குறிப்பிட்டதை போல ஏற்கனவே குடைந்து விழித்த ஒரு ரத்தினத்திலே ஒரு நூல் செல்வதைப் போல 
ஏற்கனவே பத்மா சுப்பிரமணியம் போன்ற மகா மேதைகளெல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்த மார்க்கத்தில் எனக்கு சரிந்த ஒரு இரண்டு விஷயங்களை சேர்த்து இங்கே ஒரு உரையாக நிகழ்த்தவிருக்கிறேன் அதுதான் நாட்டியத்தில் ஹஸ்தாபினயம் ஒரு பார்வை என்ற தலைப்பு இங்கே மேலே கரிஹஸ்தம் என்கின்ற நிறுத்தஹஸ்தமானது இடம்பெற்றிருக்கிறது கீழே இடம்பெற்றிருக்கிற ஹஸ்தத்தின் பெயர் என்னவென்று யாராவது சொல்ல முடியுமா அதன் பெயர் சந்தம்சம் என்று பெயர் அதை பிறகு பார்க்கலாம் இது பரதருக்கும் விஷ்ணுவுக்குமாக சேர்த்து ஒரே ஸ்லோகமாக தனஞ்சயனால் ஏற்றப்பட்ட ஒரு ஸ்லோகம் தசரூபானுகாரேண எஸ்ய மாத்தியந்தி பாவுகாக நம சர்வவிதே தஸ்மை விஷ்ணவே பரதாயச்ச என்று விஷ்ணுவுக்கும் பரதருக்கும் சேர்ந்து ஒரே துதை அந்த ஒரு துதையிலே இருவருக்கும் உண்டான ஒரே விசேஷணத்தை ஒரே அடைமொழியிலே அங்கே ஸ்லேஷாலங்காரமாக இருவருக்கும் இரட்டும் மொழிதலாக கொடுக்க பெற்றிருக்கிறது தசரூப அனுகாரேண பத்து வடிவங்களை அதனை ஒத்து அப்படியே அனுகாரம் செய்வது அதனை ஒத்து அப்படியே இசைவது என்பது இருவருக்குமே இருக்கிறது அவர் பத்து அவதாரங்களை மேற்கொண்டிருந்தார் இவர் பத்து ரூபகங்களை தச ரூபகங்களை இவர் மேற்கொண்டிருந்தார் எஸ்ய பாவுகாக மாத்தியந்தி எவருடைய பாவுகாக ரசிகர்கள் அல்லது பக்தர்கள் மாத்தியந்தி மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவரோ அத்தகைய சர்வவிதே தஸ்மை அத்தகைய எல்லாம் அறிந்த விஷ்ணவே பரதாயச்ச விஷ்ணுவிற்கும் பரதருக்கும் வணக்கம் என்று கூறி இருவருக்கு உண்டான நமஸ்காரத்தோடு தொடங்குகிறேன் நமது நாட்டின் நாட்டியக்கலை தொன்மையானது இறைவனால் அருளை பெற்றதாக பரம்பரை தகவலும் படிப்படியாக வளர்ந்ததாக ஆய்வாளர்களும் கருதுகின்றனர் எல்லா நம்முடைய நாட்டில் திகழ்கின்ற எல்லா கலைகள் அல்லது எல்லா முகங்களுக்குமே இரண்டு விதமான பக்கங்களை எல்லோரும் கூறுகிறார்கள் இறைவனால் அருளை பெற்றது என்பது நம்முடைய பரம்பரை நம்பிக்கையாக இருக்கும் இல்லை வழி வழியாக வளர்ந்து வந்தது என்று ஆய்வாளர்கள் ஒரு கருத்தை கூறுவார்கள் அப்படியே இந்த நாட்டியத்திற்கும் கூட இறைவனால் அருளை பெற்றது என்கின்ற ஒரு பக்கமும் இல்லை வழி வழியாக வளர்ந்து வந்தது என்கின்ற மறு பக்கமும் ஆக இரண்டு பக்கங்கள் எடுத்துக்காட்ட பெறுகின்றன வெற்றியின் பிறகு வீரர்கள் ஆடும் வெற்றி ஆடலில் இருந்தோ அல்லது பாவை கூத்திலிருந்தோ உருவாகி இருக்கலாம் என்பது பொதுவான ஆய்வாளர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது நாட்டிய சாஸ்திரத்தில் புஜங்க திராசித்த கரணத்தை விளக்கும் போது அபினவ குப்தர் கூறுவது நிருத்திய அனாதி சித்தத்வாத் உக்த ரூபம் இதம் கரணே நிகடத்தோ திருஷ்ட சர்பசேவ ஆசங்கிதசிய திராசாவிஷ்டசிய கதிசம்பர்த்தே கரணீயமிதி நிருத்தமானது அனாதி காலத்திலிருந்து எப்பொழுதிருந்தோ அது இருக்கிறது புதிதாக ஒன்றும் உருவாகிவிடவில்லை என்று அபினவ குப்தர் கூறுகிறார் பிறகு ஏன் ஒரு கரணத்திற்கு மட்டும் புஜங்க திராசிதம் என்று பெயரிட்டிருக்கிறது என்று அதற்கான காரணத்தை விளக்கும் போது நிகட்டத்தோ சர்பசிய ஆவேஷார் ப அருகிலே ஒரு பாம்பு வருமானால் வெடுக்கென்று காலை தூக்குவோமே அதுதான் புஜங்க திராசிதம் என்று பெயர் மட்டும்தான் இப்படி இட்டு இட்டிருக்கிறதே ஒழிய ஆனால் இந்த நிருத்தியமானது அனாதி காலத்திலிருந்து தொடங்கி வருகிறது என்பது அபினவ குப்தரின் ஒரு விளக்கமாக இருக்கிறது ஆனால் ஆய்வாளர்கள் இவை எல்லாமே இயற்கையை பார்த்து இயற்கையிலிருந்து ஒன்றி அவற்றிலிருந்து பெறப்பட்டவைதான் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அதற்கு மேற்கொண்டு உதாரணங்களை காட்டலாம் விருஷிக குட்டித்தம் கஜக்ரீடிதகம் கருடப்புலுத்தம் கிருத்ராவலினகம் மயூர லலிதம் சர்பிதம் ஹரிணப்புலுத்தம் கரஹஸ்த் கரிஹஸ்தம் சிம்ஹவிக்ரீடத்தகம் ஏடகா கிரீடத்தகம் போன்ற கரணங்கள் இயற்கையில் விலங்குகள் செய்வதிலிருந்து அப்படியே எடுத்திருக்க காணலாம் விருஷிக குட்டித்தம் என்பது தேள் கொட்டுவதிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது கஜக்ரீடிதகம் என்பது ஒரு யானையின் விளையாட்டு கருடப்புலுத்தம் என்பது ஒரு கருடனின் பரவு பரப்பு கிருத்ராவலினகம் என்பது ஒரு கழுகு இறங்குவதை போன்றது மயூர லலிதம் என்பது ஒரு மயிலின் ஒரு அழகான அசைவு சர்பிதம் என்பது பாம்பின் அசைவை போன்றது ஹரிணப்புலுத்தம் என்பது மானின் அசைவு இப்படி ஒவ்வொரு விலங்கிலிருந்தும் எடுக்க பெற்றிருப்பதை காணலாம் பாறை ஓவியங்களில் ஆடல் எப்படியெல்லாம் இடம் பெற்றிருக்கிறது என்று பார்க்கலாம் குழு ஆடல்கள் ஆண்டிப்பட்டியிலே குழுவாக ஆடுவதைப் போல ஒரு வேட்டைக்கு பிறகோ அல்லது குழுவாக இணைந்து ஆடுவதை போல இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி இது சத்தீஸ்கடில் கிடைத்த ஒரு பாறை ஓவியம் குழுவாக ஒவ்வொருக்கொருவர் கையை கோர்த்து கொண்டு ஆடுவதை போன்றது ஒரு காட்சி இது பிம்பேட்காவில் கிடைத்த ஓவியம் அங்கேயும் ஒவ்வொருக்கொருவர் கையை கோர்த்து கொண்டு ஆடுகின்ற காட்சி இதுவும் பிம்பேட்காலே வாத்தியத்தை இசைத்து கொண்டு இசைக்கருவியை இசைத்து கொண்டு ஆடுவதை போன்றது ஒரு காட்சி ஆக பாறை ஓவியங்களின் காலத்திலிருந்தே எப்படி ஆடல் கலையானது தொடர்ந்து வந்திருக்கிறது என்பதை இதன் மூலம் நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது இது மொஹஞ்சதாரோவிலும் ஹரியானாவிலும் கிடைத்த ஒரு ஆடல் பெண்ணின் ஒரு அழகான வடிவம் ஒரு கட்டிஹஸ்தம் அல்லது முஷ்டியை இங்கே வைத்து கொண்டு ஒரு டோலா ஹஸ்தத்தோடு கிடைத்த மொஹஞ்சதாரோவில் ஐயாயிரம் வருடம் பழமை வாய்ந்த ஒரு பெண்ணின் சிலை அங்கே அதனை ஒத்து ஹரியானாவில் கிடைத்த ஒரு மட்பாண்டத்திற்கு இருக்கப்பட்ட ஒரு கீரல் இங்கே இரண்டும் ஒரே போல இருப்பதை காணலாம் அந்த ஆடலானது எப்படி தொடர்ந்து அதே வடிவத்தோடு பயணித்திருக்கிறது என்பதை இதன் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடியும் 
பாரத தேசத்தில் எல்லா கலைகளும் வேதத்தின் அங்கமாக அல்லது வேதத்திலிருந்து உருவானவையாகவே பார்க்கப்பெறுகின்றன நாட்டியம் காந்தர்வ வேதம் என்ற பெயரில் ஒரு உபவேதமாக நம்மால் ஒப்புக்கொள்ளப்பெறுகிறது கந்தர்வானாம் எஸ்மாத் தி தஸ்மாத் காந்தர்வ முச்சதை என்று நாட்டியசாஸ்திரத்திலே இது கந்தர்வர்களுடைய வேதமாக திகழ்வதால் இதற்கு காந்தர்வ வேதம் என்று பெயர் என்று பரத்தர் கூறுகிறார் அபினவ குப்தர் காம் தாரயதீதி காந்தர்வம் என்று இந்த புவியை தாங்கி கொண்டிருப்பதே இந்த காந்தர்வ கலை ஒன்றுதான் என்று அதனால் காந்தர்வ வேதம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டதாக மற்றொரு விளக்கத்தை தருகிறார் நாட்டியக்கலையின் மிக பழமையான குறிப்புகள் வேதங்களிலிருந்தே கிடைக்கின்றன சம்வாத சூக்தங்கள் நாட்டியத்தின் தொடக்க வடிவங்களாக கருதப்பெறுகின்றன எம்இ எம்இ சம்வாதம் அதே போலவே புருரவச உருவதி உர்வசி சம்வாதம் முதலிய சம்வாத சூக்தங்கள் உரையாடலை போல அமைந்த சூக்தங்கள் ரிக்வேத காலம் தொடங்கி நிறைய சம்வாத சூக்தங்கள் கிடைக்கின்றன இவைதான் நாட்டியத்திற்கு தொடக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்பது ஆய்வாளர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது இங்கே நாட்டியம் நாட்டியம் என்று குறிப்பிட்டு கொண்டிருப்பது ஆடலை அல்ல அதனை பிறகு விளக்குகிறேன் ரிக்வேதத்தில் உஷசூக்தத்தில் உஷாதேவியை நிருது என்று ஆடும் பெண்ணோடு ஓமானமாக கூறப்பெற்றிருக்கிறது நிருத்துவை போல இருக்கிறாள் என்று ஓமானமாக கூடும் கூறும்போது உஷாதேவியானவள் அதாவது விடியற்காலை பொழுதானது ஒரு ஆடும் பெண்ணை போல இருக்கிறது என்று ஓமானமாக கூறப்பெற்றிருக்கிறது சாமவேதத்தின் சில உச்சரிப்பு முறைகள் தாளக்கட்டை போல அமைந்திருப்பதும் இந்த இடத்தில் குறிப்பிடத்தக்கது சுக்லேஜுர் வேதத்தின் வாஜசனைய சம்ஹிதை நிருத்தம் மற்றும் கீதம் என்ற சொற்களை கொண்டிருக்கிறது மைத்ராயினி மற்றும் தைத்திரிய சம்ஹிதைகளிலும் ஆடலை பற்றிய குறிப்பு உண்டு கௌஷிதகி பிராமணத்திலும் யாகத்தின் அங்கமாக சங்கீதத்தை பற்றிய குறிப்பு தரப்பெற்றிருக்கிறது இங்கே சப்ததந்திரி வீணையை பற்றிய குறிப்பு இருப்பதாக ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் காரணம் மகாபாரதத்திலே எல்லாமே ஏழு ஏழாக அமையும் யாகங்களிலே என்று குறிப்பிட்டு வீணையும் ஏழு தந்தையாக அமையும் என்கின்ற குறிப்பானது மகாபாரதத்திலே கிடைக்கிறது ஆகவே இங்கே யாகத்திலே குறிப்பிட பெற்றிருப்பது சப்ததந்திரி வீணையாக பாரிவாதினியாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள் சதபத பிராமணம் சுக்லேஜுர்வேதத்தின் சதபத பிராமணம் அஸ்வமேதத்தில் ஆடலின் பங்கை தருகிறது அஸ்வமேத யாகம் நிகழ்த்தும் போது அங்கே அருகிலே ஆடலும் நிகழ்த்த வேண்டும் என்கின்ற குறிப்பை தருகிறது தைத்திரிய சம்ஹிதையிலையும் வம்ச நர்த்தி என்கின்ற சொல்லானது தரப்பெற்றிருக்கிறது வம்சம் என்னும் சொல் மூங்கிலை குறிக்கும் கழைக்கூத்தாடி அல்லது மூங்கிலை வைத்துக் கொண்டு ஆடக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக இருக்கலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள் அதர்வ வேதத்திலும் நிருத்த என்னும் சொல் பயின்று வந்திருக்கிறது கிரிஹ சூத்திரங்களும் ஸ்மிருதிகளும் கூட ஆடலை பற்றிய பல தகவல்களை தருகின்றன கிரிஹ சூத்திரங்களிலும் மற்றும் பிறகு வந்த ஸ்மிருதிகளிலும் கூட ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் முடிந்த பிறகு அவளை கொண்டு விடும்போது ஆடிக்கொண்டே கொண்டு விட வேண்டும் என்கின்ற குறிப்புகளை தருகின்றன இப்படி ஆடல்களை பற்றி இங்கும் அங்குமாக பல குறிப்புகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன ராமாயணம் மகாபாரதம் என்று பல நூல்களும் நாட்டியம் தொடர்பான ஆடல் அல்லது நாட்டியம் தொடர்பான பல்வேறு செய்திகளை கொண்டிருக்கின்றன குஷீலவர் என்ற பெயர் நடர்களுக்கு கொடுக்க பெற்றிருக்கிறது நடர்கள் என்பவர் நடிகர்கள் என்று இப்பொழுது எவரை குறிப்பிடுகிறோமோ அவர்களே நடர்கள் என பெறுகிறார்கள் அவர்கள் அந்த நடர்களை பற்றிய ஒரு மற்றொரு பெயரானது குஷீலவர் என்கின்ற பெயரானது கொடுக்க பெற்றிருக்கிறது இந்த குஷீலவர் என்னும் சொல்லானது லவ குஷ என்பதிலிருந்தே உருவானது என்று பரதர் கருதுகிறார் நானாத்தோத்திய விதானே பிரயோக யுக்த பிரவாதனே குசல குஷ லவவது ஆத்தோத்தியம் வித்யா தஸ்மாத் குஷீலவ ஸ்மிருத என்று பரதர் குறிப்பிடுகிறார் ஆத்தோத்தியத்தை வாத்தியத்தை குஷனையும் லவனையும் போன்று எவர்கள் இசைக்கிறார்களோ அவர்கள் குஷீலவர்கள் என்று நடனுக்கு குஷீலவன் என்ற பெயருக்கு விளக்கத்தை தருகிறார் பல்வேறு புராணங்களிலும் நட நர்த்தக காயக என்ற சொற்களும் அவற்றின் வகைகளும் விளக்கப்பெற்றிருக்கின்றன முதன் முதலாக நட என்னும் சொல்லை பாணினியின் இலக்கட்டத்தில் நம்மால் காண முடிகிறது பாராசரிய சிலாலிபியாம் பிக்ஷு நட சூத்திரயோகோ என்கின்ற ஒரு சூத்திரத்தையும் கர்மந்த கிருஷாஸ்வாதினக என்று இரண்டு சூத்திரங்களை பாணினி வகுத்திருக்கிறார் பாணினியின் காலம் போயுமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டு அதாவது ஃபிஃப்த் பிசி என்று ஓரளவுக்கு நிர்ணயித்திருக்கிறார்கள் அந்த காலத்திலே நாட்டியத்திற்கு என்று இரண்டு சூத்திரங்கள் இருந்திருக்கின்றன என்பது இதனால் நமக்கு விளங்குகின்றது கிருஷ் ஷிலாலி என்பவர் ஒரு சூத்திரத்தை ஏற்றியிருக்கிறார் கிருஷாஸ்வர் என்பது மற்றொரு சூத்திரக்காரரின் பெயர் ஆக பரதற்கு முன்பாகவே நாட்டியத்திற்கு சூத்திரங்கள் எழுத பெற்றிருந்தன என்பது பாணினியினால் நமக்கு விளங்க வருகிறது ஜைன நூலான கல்பசூத்திரத்திலும் பௌத்த நூலான லலித விஸ்திரத்திலும் கூட நாட்டியத்தை பற்றிய பல்வேறு குறிப்புகள் தரப்பெற்றிருக்கின்றன 
சம்ஸ்கிருதத்தில் காவியங்களை பொறுத்தவரை இப்படி பிரித்திருக்கிறார்கள் ஸ்ரவ்யம் திருஷ்யம் என்று இரண்டு பிரிவுகளாக பிரித்திருக்கிறார்கள் காதினால் மட்டும் கேட்கக்கூடியதை ஸ்ரவ்யம் என்றும் கண்ணால் பார்க்க தகுந்த நாடகங்களை திருஷ்யம் என்றும் பிரித்திருக்கிறார்கள் அந்த ஸ்ரவ்யமானது கத்தியம் பத்தியம் செம்பு என்கின்ற மூன்று பிரிவாக பிரித்திருக்கிறார்கள் திருஷ்யமானது தச ரூபகங்களாக பிரிக்க பெற்றிருக்கிறது இந்த திருஷ்ய காவியம்தான் நாட்டியம் என்று வழங்கப்பெறுகிறது திருஷ்ய காவியம் எனப்பெறும் ரூபங்கள் நாட்டியங்களாகும் நாட்டியம் என்னும் சொல் நாடகம் முதலான தச ரூபங்களை குறிக்கும் இன்று நாட்டியம் என்றால் ஆடலை மட்டுமே மட்டுமே குறிப்பதாக நாம் வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் உண்மையில் நாட்டியம் என்ற சொல் டிராமா என்று ஆங்கிலத்தில் வழங்கப்பெறும் நாடகங்கள் முதலியவற்றையே குறிப்பிடக்கூடிய சொல் நாட்டியம் என்று சொல் நட என்னும் வேறு சொல்லில் ஷன் என்னும் வினைமுற்று சேர்வதால் உருவாவது நடர்களின் செயல் என்பது பொருள் நடர்கள் என்ன செய்கிறார்களோ எப்படி நடிக்கிறார்களோ அதற்கு நாட்டியம் என்று பெயர் நிருத்த கீத வாத்தியங்கள் ஏய்ந்ததுதான் நாட்டியம் என்று வழங்கப்பெறுகிறது வடமொழியிலே எப்படி முத்தமிழ் என்று தமிழிலே வழங்குகிறோமோ அதே போல நிருத்த கீத வாத்தியங்களை இணைத்து தௌரிய திரிகம் என்கின்ற சொல்லை கையாள்வார்கள் அதனைத்தான் தமிழ்படுத்தி தேவார காலம் முதற்கொண்டு கொட்டாட்டு பாடல் என்கின்ற சொல்லாட்சியானது வந்திருக்கிறது கொட்டு என்பது வாத்தியங்கள் ஆட்டு என்பது ஆடல் பாடல் என்பது கீதமானது இந்த கொட்டாட்டு பாடல் என்னும் சொல்லானது தேவாரங்களிலும் கல்வெட்டுகளிலும் பயின்று வந்திருக்கிறது பரதர் லோகவிருத்தானுகரணம் நாட்டியம் என்ற நாட்டியம் என்ற சொல்லிற்கு விளக்கத்தை தருகிறார் லோகம் உலகில் மனிதர்கள் எப்படியெல்லாம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அதை அப்படியே பிரதிபலித்து காட்டுவது அனுகரணம் செய்வது அதற்கு பெயர் நாட்டியம் என்கின்ற விளக்கத்தை தருகிறார் நடன் புரியும் செயல் நாட்டியம் எனப்பெறும் திரைலோக்கிய அனுகிருதி என்று விஷ்ணு தர்மோத்தர புராணம் நாட்டியம் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கத்தை தருகிறது அதாவது மூவுலகிலும் இருக்கக்கூடிய செயல்களையெல்லாம் அப்படியே அனுகரணம் அனுகரணம் என்ற என்றால் ஒன்றை போலவே செய்வது என்பது பொருள் அதனை போலவே செய்வதால் அதற்கு நாட்டியம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டதாக இத்துணை நூல்களும் விவரிக்கின்றன நாட்டியத்திற்கு மிக பழமையான நூலாக கிடைப்பது பரதரின் நாட்டிய சாஸ்திரம் தான் அதற்கு முற்பட்ட கிருஷாஸ்வாதி அல்லது அதற்கு முன்பிருந்த நடசூத்திரம் சிலாலியின் நடசூத்திரங்கள் இன்றுவரை கிடைத்ததில்லை இப்பொழுது நமக்கு கிடைத்திருப்பது எல்லாமே பரதரின் நாட்டிய சாஸ்திரம் மட்டும்தான் கிடைத்திருக்கிறது இதற்கு ஷட்சாக ஸ்ரீ சம்ஹிதா என்று பெயர் காரணம் இதில் ஆறாயிரம் ஸ்லோகங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன ஆகவே இதற்கு ஷட்சாக ஸ்ரீ சம்ஹிதா என்று பெயர்களை பெயரை எல்லோரும் பிறகு வந்த ஆசிரியர்களும் வழங்கி வந்திருக்கிறார்கள் துவாதச சாஸ்திர சம்ஹிதை என்று ஒன்று இருப்பதாக சாரதா தனையர் என்பவர் பாவப்பிரகாசம் என்ற நூலை எழுதியவர் துவாதச சாஸ்திரி என்று ஒன்று இருந்ததாகவும் பிறகு அதனை சுருக்கி ஆறாயிரம் ஸ்லோகங்களில் எழுதியதாகவும் குறிப்பிடுகிறார் ஆனால் அது இன்றுவரை கிடைக்கவில்லை நாட்டிய சாஸ்திரத்தின் முதல் அத்தியாயம் அது எப்படி தோன்றியது நாட்டியம் எப்படி தோன்றியது என்கின்ற வரலாற்றை தருகிறது எல்லா தேவர்களும் நான்முகனிடம் பிரம்மாவிடம் சென்று நான்கு வேதங்களையும் விட எல்லாருக்கும் பொதுவான வேதத்தை தர வேண்டும் அது அனைவருக்கும் ஒரு மனோரஞ்சனமாகவும் ஒரு பொழுதுபோக்காகவும் அமைய வேண்டும் என்று கேட்கும்போது அப்பொழுது நான்முகன் நான்கு வேதங்களிலிருந்தும் ஒவ்வொரு அம்சங்களாக எடுத்து இந்த நாட்டிய வேதத்தை ஐந்தாவது வேதமாக சமைத்து கொடுத்தார் என்று நாட்டிய சாஸ்திரமானது கூறுகிறது ஜக்ராக பாட்டியம் ரிக்வேதாத் சாமபியோ கீதமேவச்ச யஜுர்வேதாத் அபிநயான் அது ரசான் ஆதர்வனாதபி என்கின்று நாட்டிய சாஸ்திரத்திலே கூறப்பெற்றிருக்கிறது ஒவ்வொரு வேதத்திலிருந்தும் ரிக்வேதத்திலிருந்து பாட்டியங்களை அதற்கு வேண்டிய வசனங்களை எடுத்துக்கொண்டு சாமவேதத்திலிருந்து கீதங்களை எடுத்துக்கொண்டு யஜுர்வேதத்திலிருந்து அபிநயங்களை எடுத்துக்கொண்டு அதன் பிறகு ரசங்களை அதர்வண வேதத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு நான்கு வேதங்களிலிருந்தும் ஒவ்வொரு கூறாக எடுத்து சேர்த்தார் என்று அதற்கான பொருளை அவர் பரதன் முன்வைக்கிறார் இதற்கு விளக்கம் கொடுக்கும்போது அபினவ குப்தர் யஜுர்வேதத்திலிருந்து எப்படி அபிநயங்களை எடுக்க முடியும் என்கின்ற கேள்வியை எழுப்பிக்கொண்டு அதில் ஆங்கிக்கமான காரியங்கள் அதாவது உடலால் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன பிரதட்சணம் நமஸ்காரம் போன்ற உடலியலான செயல்கள் அதே போலவே லோகித உஷ்ணீஷாஸ் சரந்தை என்று சிவப்பு தலைப்பாகையை கட்டி கொண்டு அலைய வேண்டும் என்று அதெல்லாம் பல பல நூல்களில் கூறப்பெற்றிருக்கின்றன அதிலிருந்து ஆகாரி அபிநயத்தை எடுத்துக்கொண்டார்கள் இந்த உடலியலான இயக்கத்திலிருந்து ஆங்கிக அபிநயத்தை எடுத்துக்கொண்டார்கள் வாச்சிக்க அபிநயம் முன்பு குறிப்பிட்டதை போல எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்று ஒவ்வொரு அபிநயமும் எப்படி எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்ற குறிப்பை தருகிறார் யாகங்களிலே மூன்று குண்டங்கள் அமைக்க பெற்றிருக்கும் ஆகவனியம் தாட்சிணாக்கியம் கார்ஹபத்தியம் என்கின்ற மூன்று குண்டங்கள் அமைக்க பெற்றிருக்கும் இதில் ஒரு குண்டத்திலிருந்து மற்றொரு குண்டத்தில் ஆகுதி கொடுக்க வேண்டுமானால் அதற்கான கால இடைவெளி குறைவாக இருக்கும் இதில் ஆகுதி கொடுத்துவிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு குதி குதித்து தான் அதிலே ஆகுதி செலுத்துவார்கள் இந்த குதியிலிருந்து தான் இந்த அடவுகள் எல்லாம் தோன்றியிருக்கக்கூடும் என்பது ஒரு சாதாரணமான விளக்கமாக கருதப்பெறுகிறது அதன் பிறகு அதன் பிரயோகத்தை சிவபெருமானும் தண்டுவும் பரதற்கு காட்ட பரதர் தானும் பிரயோகத்தை தேவர்களுக்கு செய்து காட்டினார் என்று பரதந
ஒருவருக்கு நூறு மகன்கள் இருக்க முடியுமா என்ற கேள்விக்கு நூறு பேரும் சிஷ்யர்களாக இருந்தார்கள் என்று பல்வேறு விளக்கங்கள் தரப்பெற்றிருக்கின்றன நான்முகனால் படைக்கப்பட்ட அப்சரசுகளும் இதில் நான்கு விதமான விற்த்திகள் அதில் கைசிக்கி விற்த்தி என்ற ஒரு விற்த்தி அதனை பயன்படுத்த வேண்டுமானால் பெண்கள் வேண்டும் அது காதலுக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு விற்த்தி ஒரு விதமான ஒரு நடிப்பு ஒரு கூறு அது வேண்டுமானால் பெண்கள் வேண்டும் பெண்கள் இல்லாமல் ஆண்கள் மட்டும் செய்ய முடியாது என்று கேட்டபோது நான்முகன் பிரம்மா பல அப்சரசுகளை உண்டாக்கி கொடுத்தார் கிருதாட்சி முதலான பல்வேறு அப்சரசர்களின் பெயர்களும் அங்கே கொடுக்க பெற்றிருக்கின்றன மஞ்சு கோஷா சுகோஷா என்று அந்த அப்சரசுகள் அதற்காக உருவாக்க பெற்றார்கள் என்று நாட்டியசாஸ்திரம் கூறுகிறது நாட்டியசாஸ்திரத்தின் காலத்தை பொறுத்தவரை பிசி செகண்ட் செஞ்சுரியில் இருந்து ஆரம்பித்து ஏடி செகண்ட் செஞ்சுரி வரை அந்த நூற்றாண்டு வரையில் அதில் வளர்ந்திருக்கலாம் என்று பல்வேறு தகவல்கள் ஆய்வாளர்களாக கருதப்படுகிறது பரத்தை பற்றிய பல்வேறு சர்ச்சைகளும் உண்டு பாவைஹி ரசான் தனுத்வம் போஹோ பரதாக்கியம் பஜிஷ்யத என்று நாட்டியசாஸ்திரமே கூறுவதைப் போல பாவங்களை கொண்டு ரசங்களை தனுத்வம் அதனை விஸ்தரிப்பதால் பாரதா என்கின்ற மூன்று சொற்கள் மூன்று எழுத்துக்களும் சேர்ந்து பரதா என்று பெயர் உங்களுக்கு வழங்கட்டும் என்று அதில் கூறுவதைப் போல அமைந்திருக்கிறது ஆக பரதர் என்ற சொல் எவரையவர்கள் நடித்து பாவங்களை கொண்டு ரசங்களை விஸ்தரிக்கிறார்களோ அவர்கள் அனைவருமே பரதர் தான் என்கின்ற விளக்கமானது தரப்பெற்றிருக்கிறது பரதர் ஒருவரா பலரா என்ற பல்வேறு சர்ச்சைகள் உண்டு பரதாக ஜகுஹு என்று பன்மையிலே நாட்டியசாஸ்திரம் கூறுகிறது பரதர்கள் கூறினார்கள் என்று பரதர் கூறினார் என்று இல்லாமல் பரதர்கள் கூறினார்கள் என்று பன்மையிலே கூறியிருப்பதால் பல்வேறு பரதர்கள் இருந்தார்கள் என்கின்ற குறிப்பும் உண்டு ஆதி பரதர் விருத்த பரதர் போன்ற பல்வேறு பேதங்களையும் பற்றி பின்வருவோர் பலர் சர்ச்சை செய்திருக்கிறார்கள் முப்பத்தாறு அல்லது முப்பத்தேழு அத்தியாயங்களுடன் நாட்டியசாஸ்திரம் இன்று நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது இந்த பேதம் எதனால் தோன்றியது என்று கேட்டால் அத்தியாயத்தை பகுப்பதில் முப்பத்தாறு முப்பத்தேழு அத்தியாயங்களை சென்று ஒன்றாக்கி சில பதிப்புகளில் கிடைத்திருக்கிறது எட்டு ஒன்பதை சேர்த்து ஒன்றாக்கி சில பதிப்புகளில் கிடைத்திருக்கிறது அவர் அபினவகுப்தர் உரை எழுதும் தருவாயில் முப்பத்தாறு அத்தியாயங்கள் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் அவர் காஷ்மீர சைவத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முதலிலும் கூட ஒரு மங்கள ஸ்லோகத்தை வைத்து முப்பத்தாறு தத்துவங்களுக்கு முப்பத்தாறு ஸ்லோகங்கள் முப்பத்தாறு அத்தியாயங்கள் என்று கொண்டு செல்கிறார் அந்த முப்பத்தாறு தத்துவங்களில் முதலில் ஆகாச ஸ்வரூபமாக சிவபெருமான் அடுத்தது பூமி ரூபமாக அடுத்தது ஒவ்வொன்றாக பஞ்சபூதங்கள் இப்படி ஒவ்வொன்றாக கொண்டு செல்கிறார் ஆகவே முப்பத்தாறு அத்தியாயங்கள் என்றே அவர் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் நாட்டியசாஸ்திரத்தில் பரதர் கோகலரை பற்றி குறிப்பிடுகிறார் சேஷம் உத்தர தந்திரேன கோகலஸ்து கரிஷ்யதை நான் இதுவரை செய்திருக்கிறேன் மீதியை கோகலன் பூர்த்தி செய்வான் என்று பரதரே கூறுகிறார் ஆக பரதருக்கு சமானமான காலத்திலேயே கோகலர் மற்றொரு நூலையும் எழுதி கொண்டிருந்தார் என்பது இதன் மூலம் நமக்கு தெளிவாகிறது பரதரை ஒட்டியே கோகலரும் தன்னுடைய நூலை எழுதியிருக்க வேண்டும் என்று தெரிகிறது ஆனால் இதுவரை இந்த நூல் கிடைத்ததில்லை இதை தவிர நாட்டியசாஸ்திரத்திற்கு உரை எழுதியவர்கள் உத்பட்டர் லோல்லட்டர் ஸ்ரீசங்குக்கர் பட்டநாயக்கர் கீர்த்திதரர் மற்றும் அபினவகுப்தர் ஆகியோர் இவர்களுள் அபினவகுப்தருடைய அபினவ பாரதி மட்டுமே இன்று வரை நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது மற்றவர்களுடைய பெயர்கள் அவர்கள் கூறிய சிற உல்லேகங்கள் சில மேற்கோள்கள் மட்டுமே பின்னாளைய ஆச்சாரியர்கள் எடுத்து காட்டியிருக்கிறார்கள் ஆகவே பெயர் மட்டும் தெரிகிறது அவர்களுடைய நூல்கள் எதுவும் இதுவரை கிடைத்ததில்லை மற்றொரு உரையாசிரியர் கீர்த்திதரர் இவர் அரசர் என்று பிற்கால குறிப்புகள் கூறுகின்றனர் அபினவகுப்தரும் மற்றையோரும் இவருடைய கருத்துக்களை மேற்கோள் காட்டுகின்றனர் அபினவகுப்தர் பல இடங்களில் கீர்த்திதரரை மறுக்கிறார் அபினவகுப்தர் மிகச் சிறந்த அறிஞரான அபினவகுப்தர் பரதரின் நாட்டியசாஸ்திரத்திற்கு சிறந்த உரையை எழுதியிருக்கிறார் ரசசூத்திரங்களுக்கு இவர் எழுதிய உரையை வைத்தே எல்லா அறிஞர்களும் ரசத்தை புரிந்து கொள்கின்றனர் கரணங்கள் மொழி முதலிய எல்லா பகுதிகளும் இவருடைய உரை வைத்தே விளங்குகின்றன காஷ்மீர சைவம் சார்ந்த உரை பகுதியாகும் இவரது காலம் பத்து பன்னு பதினோராம் நூற்றாண்டாக இருக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட ராமானுஜர் அவதரித்த அவதரித்ததாக கருதப்படும் அதே ஆண்டில்தான் அபினவகுப்தர் மறைந்தார் வேடிக்கையாக கூறுவார்கள் அவரும் ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம் இவரும் ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம் அவர் மறைந்து இப்படி தோன்றிவிட்டார் என்று வேடிக்கைக்கு கூறுவதுண்டு பரதற்கு பின்னால் வந்த நூல்கள் விஷ்ணு தர்மோத்தரம் என்னும் புராணம் புராணமான இந்த நூலும் நாட்டியத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது ஐந்திலிருந்து ஏழாம் நூற்றாண்டாக காலம் கணிக்க பெறும் இந்த நூலும் நாட்டியத்தின் இலக்கணத்தையும் மற்ற கூறுகளையும் பற்றிய பல்வேறு தகவல்களை தருகிறது பிரஹத் தேசி மதங்களால் ஏற்றப்பெற்ற இந்த நூல் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்ததாக கருதப்பெறுகிறது இது இசை மற்றும் ஆடலின் தேசிய வகைகளை விளக்குகிறது ஆடர் பகுதி கிடைக்கவில்லை ஜெயசேனாபதியின் நிறுத்தரத்னாவளி முதலிய நூல்களில் மதங்கரின் மதம் மதங்க மதம் என்று பல்வேறு நூல்களில் எடுத்துக்காட்ட பெற்றிருக்கிறது தசரூபகம் நாட்டியங்களை பற்றி இந்த நூல் பத்தாம் நூற்றாண்டில் தனஞ்சயனால் ஏற்றப்பட்டது தசரூபகங்களின் இலக்கணத்தை அக்குவேறு ஆணிவேறாக பிரித்து பிரித்து தருகிறது 
பரதாரணவம் பரதாரணவத்தை நந்திகேஸ்வரர் இயற்றியதாக கருது கருதுவோர் உண்டு இது பதினோராம் நூற்றாண்டினதாக கருதப்பெறுகிறது நாலாயிரம் செயுட்கள் இருப்பதாக கூறப்பெற்றுள்ளது ஆனால் இப்பொழுது கிடைத்திருக்கக்கூடிய செயுட்கள் தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி இரண்டு மட்டுமே இதிலும் தேசிய வகை நடனத்தை பற்றிய பல்வேறு குறிப்புகள் காணப்பெறுகின்றன நாட்டிய தர்ப்பணம் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த இந்த நூல் ராமச்சந்திரன் மற்றும் குணச்சந்திரன் என்பவரால் ஏற்றப்பட்டது நாட்டியத்தின் பல்வேறு கூறுகளை பற்றியும் விளக்குகிறது பாவ பிரகாசம் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த இந்த நூல் சாரதா தனையர் என்பவரால் ஏற்றப்பட்டது ரூபகங்கள் உபரூபகங்கள் போன்ற பல்வேறு தகவல்களை தருகிறது தேச நடனங்களை பற்றிய குறிப்பும் உண்டு மார்க்கம் என்பது அனைவருக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டிய வகை தேசி என்பது அந்தந்த பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு நாட்டிய வகை நாடக லக்ஷண ரத்னகோஷம் பன்னிரெண்டு பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் சாகர நந்தி என்பவரால் ஏற்றப்பட்டது ரூபகம் உபரூபகம் முதலியவற்றை பற்றிய தகவல்களும் லாசிய அங்கங்களும் இதில் தரப்பெற்றிருக்கிறது அபிநய தர்ப்பணம் இந்த நூலும் நந்திகேஸ்வரால் ஏற்றப்பட்டதாக கருதப்பெறுகிறது இந்த நூல் தென்னிந்தியாவில் புகழ்பெற்றது பல்வேறு மொழிபெயர்ப்புகளும் உண்ட உள்ளன இதில் ஆங்கிக அபிநயம் பற்றிய அதிக செய்திகள் உண்டு இதன் காலம் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன் அதற்கான காரணத்தை இறுதியில் கூறுகிறேன் மானசோல்லாசம் மேலை சாளுக்கிய மன்னனான மூன்றாம் சோமேஸ்வரனால் ஏற்றப்பெற்றது அபிலஷிதார்த்த சிந்தாமணி என்பது இதற்கு மறுபெயராக இருக்கிறது பதினெட்டாம் அத்தியாயத்தில் நிறுத்த வினோதம் என்னும் தலைப்பில் ஆடல் கூறுகள் கொடுக்கப்பெற்றிருக்கின்றன தேசிய வகை அதிகமாக கூறப்பெற்றிருக்கிறது மார்க்கத்திலிருந்து முற்றிலும் தேசிக்கு மாறக்கூடிய ஒரு மைல் கல்லாக இந்த நூலை நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் சங்கீத ரத்னாவளி சோமபூபாலன் இயற்றிய சங்கீத ரத்னாவளி ஒன்பது அத்தியாயங்களை கொண்டது ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பதாம் ஆண்டில் ஏற்றப்பெற்றதாக அதில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பு த நமக்கு கிடைக்கிறது முழு நூலும் நமக்கு கிடைக்கவில்லை சங்கீத ரத்னாகரம் இது மிக முக்கியமான நூல் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் சார்ங்கதேவரால் ஏற்றப்பட்டது சார்ங்கதேவர் தேவகிரி யாதவ மன்னனின் அவைப்போலவராக இருந்தவர் சார்ங்கதேவரின் பரம்பரை காஷ்மீரத்தைச் சேர்ந்தது இந்த நூலின் ஏழாவது அத்தியாயம் ரித்தாத்தியாயம் என பெறுகிறது இந்த நூலுக்கு நான்கு சம்ஸ்கிருத உரைகள் உள்ளன இந்த நூல் நாட்டிய சாஸ்திரத்தையும் அபினவ பாரத்தையும் அப்படியே உருமாற்றி தந்ததைப் போல இருக்கிறது சிம்மபூபாலன் சதுரக்கல்லிநாதன் ஆகியோரின் உரைகள் முக்கியமானவையாக திகழ்கின்றன அவர் காஷ்மீரத்திலிருந்து இடம்பெயன்று இங்கே தென்னிந்தியாவில் குடியேறியதால் இரண்டு வகையான ஆடல்களை பற்றியும் இரண்டு வகையான இசைகளை பற்றியும் குறிப்புகளை அவர் தருகிறார் ஆகவே ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் வட இந்தியா மற்றும் தென்னிந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த இணைப்பாக இவருடைய நூலை நம்மால் கருத முடியும் சங்கீத சந்திரம் பதினாலாம் நூற்றாண்டில் சுக்கல பண்டிதரால் ஏற்றப்பட்டது மார்க்க கரணங்களும் தேசிய கரணங்களும் கூட விளக்கப்பெற்றிருக்கின்றன நாட்டியத்தின் பல்வேறு கூறுகளும் விளக்கப்பெற்றிருக்கின்றன சங்கீத சுதாகரம் குஜராத்தைச் சேர்ந்த ஹரிபாலன் என்பவரால் ஏற்றப்பட்டது பரதருடைய நாட்டிய சாஸ்திரத்தை பின்பற்றுகிறது பொதுவாக நான்கு விற்த்திகளை தான் பரதர் தொடங்கி எல்லோரும் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஐந்தாவதாக பிராமி விற்த்தி என்னும் ஒரு விற்த்தியை இந்த நூல் குறிப்பிடுகிறது நிறுத்த ரத்னாவளி ஜெயசேனாபதி என்று காக்கத்திய வேந்தன் கணபதியின் தளபதியாக இருந்தவர் அவரால் ஏற்றப்பட்டது இது நாட்டிய சாஸ்திரத்தை அப்படியே தந்தது போல் திகழ்கிறது அங்க உபாங்க பிரத்யங்கமாகிய பகுப்பும் இதில் உண்டு தேசிய கரணங்களும் தேசிய சாரிகளும் கூட இதில் விளக்கப்பெற்றிருக்கின்றன சங்கீத சமய சாரம் பார்ஸ்வதேவர் என்னும் ஜெயனரால் இயற்றப்பட்ட இந்த நூல் ஜெகதேகமல்லனின் சங்கீத சூடாமணி என்னும் கிடைக்காத நூலின் பகுதிகளை கொண்டிருக்கிறது கோகலர் மதங்கர் போஜர் ஆகியோரை பற்றிய குறிப்புகளையும் தருகிறது சங்கீத உபனிஷத் சாரோத்தாரம் சுதா கலசன் என்னும் ஜெயனரால் எழுதப்பட்ட இந்த நூல் பதினாலாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது சங்கீத உபனிஷத் என்னும் நூலின் சுருக்கமாக குறிப்பிடப்படுவது மிகவும் சுருக்கமாக அங்க உபாங்கங்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது நிறுத்தாத்தியாயம் அசோகமல்லன் என்னும் அரசனால் ஏற்றப்பட்டது இதனுடைய காலம் பதினாலுலிருந்து பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு கரணங்கள் சாரிகள் ரேச்சகங்கள் அங்ககாரங்கள் என்று பல்வேறு வகையான விளக்கங்கள் தரப்பெற்றிருக்கின்றன விளக்கும் அழகும் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கிறது சங்கீத ராஜம் ராஜபுத்திர அரசனால கும்பகர்ணனால் ஏற்றப்பட்டது பதினைந்தாம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியைச் சேர்ந்தது நாட்டிய சாஸ்திரத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை விளக்குகிறது அங்க உபாங்கங்கள் கரணங்கள் மண்டலங்கள் போன்றவை விளக்கப்பெற்றிருக்கின்றன சங்கீத முக்தாவளி தேவனாச்சாரியரால் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டது ஆங்கிக அபிநயத்தையே பெரும்பாலும் விளக்குகிறது தௌரியத்திரிக சிந்தாமணி முன்பு குறிப்பிட்டதைப் போல தௌரியத்திரிகம் என்பது கொட்டாட்டு பாடலை குறிக்கும் அதில் சிந்தாமணி அதில் தலை சிறந்தவர் என்று தனித்தானே கூறிக்கொள்கிறார் சங்கீத தாமோதரம் வங்கத்தைச் சேர்ந்த ஸ்ரீ சுபங்கரர் என்பவரால் ஏற்றப்பட்டது பதினாறாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது சுபங்கரர் நவரசங்களையும் கூட விளக்குகிறார் ஹஸ்தமுக்தாவளியையும் குறிப்பிடுகிறார் சங்கீத மாலிகா ஒரு முஸ்லீம் மன்னன் எழுதிய இந்த நூல் முகம்மது ஷா என்னும் மன்னனால் ஏற்றப்பட்டது இதன் மங்கள ஸ்லோகமே துவக்கச் செய்யுளை காப்பு செய்யுளை மிகவும் அழகானது பிரணம்ய பரமாத்மானம் சங்கரம் லோக சங்கரம் சமாசேன பிரபக்ஷாமி நர்த்தனம் தாபகர்த்தனம் என்று
நர்த்தன நிர்ணயம் பதினாறாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் புண்டரீக விட்டலன் என்கின்ற மன்னன் என்பவரால் இயற்றப்பட்டது ஜெய்ப்பூர் அரசனின் அரசவையில் அவர் இருந்தார் பிறகு அக்பரிடம் சேர்ந்தார் பல்வேறு வகையான அபிநயங்களையும் கொண்டுள்ள இதன் துவக்கத்தில் அக்பரும் குறிப்பிட பெற்றிருக்கிறார் சங்கீத ரத்னாக்கரத்தையே பெரும்பாலும் சார்ந்து அதனையே மறுபடியும் கொடுத்தார் போல அமைந்திருக்கிறது பாலராம பரதம் வஞ்சையைச் சேர்ந்த மகாராஜாவான பாலராமரால் ஏற்றப்பட்டது பதினெட்டாம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது ஒவ்வொரு அங்கங்களுக்கும் பல்வேறு பயன்பாடுகளை குறிப்பிடுகிறது சங்கீத சாராமிருத்தம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் தொழஜா மகாராஜாவால் ஏற்றப்பட்டது இதன் நிறுத்த பிரகரணம் முழுக்க கிடைக்கவில்லை இந்த நூல் அளவுகளை குறிப்பிடுவது சிறப்பாகும் பல்வேறு தேசிய நடனங்களையும் கூட குறிப்பிடுகிறது இதுவரை பரதருடைய நூலும் பிறகு வந்த நூல்களையும் பற்றி பார்த்தோம் இதற்கு மேற்கொண்டுதான் அபிநயத்தை பற்றி பார்க்கவிருக்கிறோம் அதில் பல்வேறு மதங்களும் கூறப்பெற்றிருப்பதால் இவர்களை பற்றிய குறிப்பானது தேவைப்படுகிறது அபிநயம் என்கின்ற ஒரு சொல்லாட்சி அபிநயம் என்ற சொல்லை வர்ணிக்கும் தருவாயில் பரதர் குறிப்பிடுவது அபிபூர்வஸ்து நீன் தாத்துகு ஆபிமுக்கியார்த்த நிர்ணயே எஸ்மாத் பதார்த்தான் நயதி தஸ்மாத் அபிநய ஸ்மிருதா என்று கூறுகிறார் பதார்த்தங்கள் பொருள் என்ன அங்கே அபிநயிக்கப்பெறுகிறதோ அதை கொண்டு செல்வது ஆபிமுக்கியேன நயதி முழுவதுமாக நயத்தி எவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பது தான் அபிநயம் என்கின்ற விளக்கத்தை பரதர் முதலில் கூறுகிறார் இரண்டாவது விளக்கமாக விபாவயதி எஸ்மாச்ச நானார்த்தான்ஹி பிரயோகத ஷாகா அங்க உபாங்க சம்யுக்த தஸ்மாத் அபிநய ஸ்மிருத விபாவங்கள் என்பது கம்சன் போன்று கிருஷ்ணர் போன்று என்னென்ன பாத்திரங்கள் அல்லது என்னென்ன காலங்கள் அல்லது என்னென்ன சூழ்நிலைகள் அங்கே நிலவுகின்றதோ அத்துணை விபாவங்களையும் அங்கே நடித்து காட்டி அவர்கள் கொண்டு சேர்ப்பதால் அதற்கு அபிநயம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டதாக அவர் கூறுகிறார் இத்தகைய அபிநயம் நான்கு வகையாக திகழ்கிறது ஆங்கிகோ வாச்சிகச்சைவ ஹி ஆகாரிய சாத்விகஸ்ததா நேயஸ்து அபிநயோ விப்ரா சதுர்தா பரிகல்பித அபிநயங்கள் நான்கு விதமாக கொடுக்க பெற்றிருக்கிறது ஆங்கிக அபிநயம் சாத்விக அபிநயம் வாச்சிக அபிநயம் ஆகாரிய அபிநயம் என்று நான்கு விதங்களாக கொடுக்க பெற்றிருக்கிறது ஆங்கிக அபிநயம் என்பது முழுமையும் அங்கத்தை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடியது ஆங்கிக அபிநயத்தை பற்றி தான் இப்பொழுது மேற்கொண்டு பார்க்கவிருக்கிறோம் ஆகாரியம் என்பது நம்முடைய ஒப்பனை மற்றும் ஆடை ஆடை அணிகலன்கள் முதலியவற்றை உள்ளடக்கியது அதனை போலவே சாத்விகம் என்பது சத்வம் என்பது மிகவும் ஏகாக்கிரமான மனசு நம்முடைய சித்தம் அது ஈடுபட்டு அதனால் ஏற்படக்கூடிய அபிநயத்தை தான் சாத்விக அபிநயம் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த சாத்விக அபிநயம் வாய்ப்பது சிலர் அதன் செவ்வி தலைப்படுவார் என்று திருக்குறள் கூறுவதை போல சிலருக்கு மட்டும்தான் வாய்க்கும் அதனை போலவே வாச்சிகம் என்பது டைலாக் அல்லது வசனம் என்று எதனை குறிப்பிடுகிறோமோ அது வாச்சிக அபிநயமாக இருக்கிறது ஆங்கிகம் என்பது மூன்று வகையாக பிரிக்க பெற்றிருக்கிறது திரிவிதஸ்து ஆங்கிகோ திருஷ்டா ஷாரீரோ முகஜஸ்ததா ததா சேஷ்டா கிருதஸ்வ ஷாகா அங்க உபாங்க சம்யுதா மூன்று விதமாக ஆங்கிக அபிநயமாக பிரிக்க பெற்றிருக்கிறது ஷாரீரம் உடலால் செய்யப்படுவது முகஜம் பெரும் முகத்தினால் மட்டும் செய்யப்படுவது சேஷ்டா கிருதம் உடலின் அசைவினால் செய்யப்படுவது என்று மூன்று விதமாக பிரிக்க பெற்றிருக்கிறது அங்கங்கள் எவையவை என்று கேட்கும்போது சிரோஹஸ்த கட்டீவக்ஷா பார்ஸ்வபாத சமன்வித அங்க பிரத்யங்க சம்யுத ஷடங்கோ நாட்டிய சங்கிரக என்று முக்கியமான அங்கங்கள் ஆறு என்று பரதர் குறிப்பிடுகிறார் ஷிர தலை ஹஸ்தம் கை கட்டி இடுப்பு வக்ஷ மார்பு பார்ஸ்வம் நம்முடைய பக்கங்கள் பாத கால் இந்த ஆறும் அங்க பிரத்யங்க சம்யுத இவை பிரத்யங்கங்களோடு சேர்ந்து ஷடங்க ஆறு அங்கங்கள் எப்படி வேதங்களுக்கு ஆறு அங்கங்களோ அதனை போலவே நாட்டியத்திற்கு இவை ஆறு அங்கங்கள் அதாவது உடலின் அபிநயத்திற்கு ஆங்கிக அபிநயத்திற்கு இவை நா ஆறு அங்கங்களாக திகழ்கின்றன இவற்றுள் தசிய சிரோஹஸ்தோர பார்ஸ்வகட்டி பாதத்தக ஷடங்கானி முக்கியமான அங்கங்கள் இவை ஆறு நேத்ர ப்ரூ நாசாதர கபோல சிபுகானி உபாங்கானி என்று உபாங்கங்கள் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய உபாங்கங்களை குறிப்பிடுகிறார் நேத்திரம் கண் ப்ரூ புருவம் நாசா மூக்கு அதரம் உதடு கபோலம் கன்னம் சிபுக்கம் இந்த முகவாய்க்கட்டை இந்த ஆறும் உபாங்கங்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார் இதனை தவிரவும் பல்வேறு அங்கங்களை குறிப்பிடுகிறார் பிரத்யங்கம் என்ற சொல்லாட்சியை வைத்திருந்தால் கூட இவை பிரத்யங்கம் என்கின்ற குறிப்பை பரதர் தரவில்லை பின்னாளில் வந்த ஆச்சாரியர்கள் இவை இவை பிரத்யங்கங்கள் என்ற குறிப்புகளை தருகிறார்கள் இவ்விதம் பிரித்தாலும் விளக்கும் போது சிரசோடு தொடர்புடைய அங்க உபாங்கங்களையும் விளக்கி பிறகு அங்க பிரத்யங்களை விளக்குகிறார் ஹஸ்த உரஃப் பார்ஸ்வ ஜடர கடி ஜங்க ஊரு பாதத்த என்று அங்கங்கள் பிரத்யங்கங்கள் என்று எல்லாவற்றையும் சேர்த்து விளக்குகிறார் முதலில் குறிப்பிடுவது ஹஸ்த சிரசு முடிந்தவுடன் முதல் முதலாக அவர் எடுப்பது ஹஸ்தத்தை தான் எடுத்துக்கொள்கிறார் 
இத்தகைய ஹஸ்தங்கள் அசமித ஹஸ்தங்கள் சம்மித ஹஸ்தங்கள் நிறுத்த ஹஸ்தங்கள் என்று மூன்று பிரிவாக பிரிக்க பெற்றிருக்கின்றன அதாவது எவை எவை பிரிந்து ஒற்றை கையாக இருக்கின்றனவோ அவை அசமித ஹஸ்தங்கள் என்றும் இரட்டை கையாக இரண்டு கைகள் சேர்ந்து இருப்பவை சம்யுத ஹஸ்தங்கள் என்றும் ஆடலுக்கு நிறுத்த கரணங்களுக்கு பயன்படக்கூடியவை நிறுத்த ஹஸ்தங்கள் என்றும் மூன்று பிரிவாக தருகிறார் அசமித ஹஸ்தங்களை முதலில் பார்க்கலாம் பதாக்கம் பதாக்கம் என்பது முதல் ஹஸ்தம் பதாக்கம் என்ற சொல்லுக்கு கொடி என்பது பொருள் ஃபிளாக் கொடி என்பது பொருள் கொடியை போலவே இருப்பதால் இதற்கு பதாக்கம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டதாக அபினவ குப்தரும் கூறுகிறார் பொதுவாக வடமொழியிலே ஒரு இலக்கணத்தை குறிப்பிடும் போது எல்லா பொருட்களுக்கும் மூலமாக அமையக்கூடிய பொருளை முதலில் குறிப்பிடுவார்கள் அலங்காரம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் முதலில் ஓமை அணியை குறிப்பிடுவார்கள் காலம் காரணம் ஓமை அணியிலிருந்து தான் எல்லா அணிகளுமே பிறக்கும் கட்டிடக்கலை என்று எடுத்துக்கொண்டால் கூட முதலில் பாதவந்த அதிஷ்டானத்தை குறிப்பிடுவார்கள் காரணம் அதிலிருந்து தான் மற்ற அதிஷ்டானங்கள் தோன்றும் என்பதால் அதனை போலவே பதாகத்திலிருந்தே எல்லா ஹஸ்தங்களும் தோன்றுவதால் பிரகிருதியாக திகழ்வது இந்த பதாகம்தான் என்று குறிப்பிட்டு அதை முதலில் குறிப்பிடுகிறார் பிரசாரிதாக சமாக சர்வாக எஸ் அங்குல்யோ பவந்தி குஞ்சிதச்ச ததா அங்குஷ்டா சக பதாக இது ஸ்மிருதா என்று கூறுகிறார் பிரசாரிதாக எல்லா விரல்களும் பிரசாரித்தாக மேல் நோக்கி நீண்டிருக்க வேண்டும் எஸ் அங்குல்யா குஞ்சிதச்ச அங்குஷ்டா அங்குஷ்டம் என்பது கட்டை விரல் அது குஞ்சிதமாக வளைந்திருக்க வேண்டும் இந்த ஹஸ்தத்திற்கு பதாக்கம் என்று பெயர் என்று குறிப்பிடுகிறார் ஒவ்வொரு ஹஸ்தங்களுக்கும் விநியோகங்கள் பல பல கொடுக்க பெற்றிருக்கின்றன இதனை தொடங்கும் போது இந்த விநியோகத்திற்கு அவர் அபினவகுப்தர் கொடுக்கக்கூடிய விளக்கமும் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கிறது நேரமின்மையால் விநியோகங்களுக்கெல்லாம் செல்லவில்லை ஒன்று இரண்டு மட்டும் அவர் ஆரம்பிக்கும் போதே பிரகாரே பிரதாப்பே பிரணோதே என்று செல்கிறார் பரத்தர் அதில் பிரகாரே என்பால் என்பது என்பதற்கு அடித்தல் என்பது பொருள் அதற்கு அபினவகுப்தர் விளக்கம் தரும்போது அடிக்கவும் பயன்படுத்தலாம் அடித்ததை தடுப்பதற்கும் பயன்படுத்தலாம் என்று இரண்டு விதமானதை கொடுக்கிறார் அதனை போலவே பிரதாப்பே என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள்கள் உண்டு பிரதாப்பம் என்றால் தீயின் வெம்மை ஒரு நெருப்பு காய்வது என்கின்ற பொருளும் உண்டு ஒரு அரசனின் பிரதாபம் என்றால் அவனுடைய வீரம் இந்த இரண்டையுமே காட்ட முடியும் பதாக்கத்தை கொண்டு எப்படி என்று கேட்டால் தீயில் காய்வதற்கு பதாக்கத்தை பயன்படுத்தலாம் அரசனின் பிரதாபத்தையும் சொல்லலாம் என்று இரண்டு விதமான பயன்பாட்டையும் கொடுக்கிறார் இப்படி எல்லா பொருளுக்கும் இரண்டு இரண்டு பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு எப்படி அதை விநியோகத்தில் பயன்படுத்த முடியும் என்கின்ற குறிப்புகளையும் அவர் வழங்கி கொண்டே போகிறார் அபினவ குப்தர் அடுத்தது திரிபதாகம் என்பது இது பதாக்கம் ஒரு கொடியை போல இருப்பதால் இதற்கு பதாக்கம் என்று பெயர் மூன்று கொடிகளை போல இருப்பதால் பழங்காலத்தில் மூன்று கொடிகள் இப்பொழுது இரண்டு கொடிகள் எங்கேயாவது பார்க்க முடியும் மூன்று கொடிகள் இருப்பதால் இதற்கு திருப்பதாக்கம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது என்று விளக்கம் கூறப்பெறுகிறது பதாகேது எஸ் வக்ரா அனாமிகாத்து அங்குலிர் பவே திருப்பதாக சக விஜ்ஞேய கர்மச்சாசிய நிபோதத பதாகே பதாக்க கரத்தில் அனாமிகா என பெறுகிற மோதிர விரலானது வக்ரா எங்கே வளைந்திருக்கிறதோ அதற்கு திருப்பதாக்கா என்று பெயர் என்று கூறுகிறார் இது மூன்று கொடிகளை போல திகழ்வதால் இதற்கு திருப்பதாக்கா என்ற பெயர் ஏற்பட்டதாக கூறுகிறார் அடுத்தது கர்த்தரி முகம் கர்த்தரி என்றால் தமிழில் கத்தரி என்று சிசர் என்று கூறுகிறோமே அதுதான் அதனை போல் திகழ்வதால் கர்த்தரி முகம் என்று பெயர் திருப்பதாக்கே எதா ஹஸ்தே பவேத் பிருஷ்டாவலோகினி தர்ஜனி திருப்பதாக ஹஸ்தத்தில் எப்பொழுது இந்த தர்ஜனியானது சுட்டு விரலானது சுண்டு விரல் இல்லை சுட்டு விரலானது எப்பொழுது மத்தியமா விரலின் பின்னால் செல்கிறதோ அதற்கு கர்த்தரி முகம் என்ற பெயர் என்று குறிப்பிடுகிறார் இப்பொழுது கர்த்தரி முகமானது இப்படித்தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது அது அபிநய தர்ப்பணத்தை ஒத்திருப்பதால் பரதர் கூறக்கூடிய கர்த்தரி முகம் இப்படித்தான் அமைந்திருக்கிறது என்பது அதனுடைய லக்ஷண ஸ்லோகத்தால் நமக்கு விளங்குகிறது அர்தச்சந்திரன் எஸ் அங்குல்யஸ்து வினதாக சக அங்குஷ்டேன சாபவத் சக அர்தச்சந்திரோஹி விஜேய கரஹ கர்மாசிய வக்ஷதே எஸ் அங்குல்ய எந்த கரத்தின் அங்குல்ய அங்குலிகள் அதாவது விரல்கள் சாபவத்து வில்லை போல வளைந்திருக்கின்றனவோ அந்த ஹஸ்தத்திற்கு அர்தச்சந்திரன் என்று பெயர் என்று கூறுகிறார் பொதுவாக இப்பொழுது வழக்கில் இருக்கக்கூடிய அர்தச்சந்திரன் பதாக்கத்திலிருந்து கட்டை விரலை விளக்கி இப்படித்தான் ஒரு அர்தச்சந்திரனை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் பரதர் குறிப்பிடக்கூடியது சாபவத்து ஒரு வில்லை போல வளைந்திருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார் இது 
மேலும் ஒரு ஆகம பிரமாணத்தினாலே உறுதியாகிறது நடராஜரின் கரத்திலே கொடுக்க பெற்றிருக்கின்ற தீச்சுடரானது அர்தஹஸ்தத்திலே கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சைவ ஆகமங்கள் குறிப்பிடுகின்றன அதை பார்க்கும்போது அர்தச்சந்திரன் எப்படி வளைந்திருக்கும் என்பது புரிகிறது இதனை போகவும் இது இல்லாமலும் கூட அதனுடைய விநியோகங்களை பார்த்தாலும் கூட ஒரு குவளையில் நீர் அருந்துவதை காட்டுவதற்கு அர்தச்சந்திரனை பயன்படுத்தலாம் சிறு மரங்களை காட்டுவதற்கு அர்தச்சந்திரனை பயன்படுத்தலாம் சங்கை காட்டுவதற்கு அர்தச்சந்திரனை பயன்படுத்தலாம் என்று வளைந்த ஹஸ்தத்தை தான் குறிப்பிடுகிறார்கள் பின்னால் வந்த நூலாசிரியர்களும் கூட சர்ப்ப சீர்ஷத்தில் தான் கையை விளக்க சொல்கிறார்கள் பதாக்கத்திலிருந்து இல்லை அது அபிநய தர்ப்பணம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இலக்கணம் அராளம் ஆத்யா தனுர் நதாகாரியா குஞ்சித அங்குஷ்டகஸ்ததா சேஷா பின்ன ஊர்வ வலிதாகி அராளே அங்குலயக கரே இந்த கரத்தில் ஆத்யா தனு முதல் விரலை மடித்து விட்டு அதன் பிறகு அங்குஷ்டகத்தை குஞ்சிதமாக்கி கொண்டு மீதி மூன்று விரல்களும் விரலமாக ஒன்றுக்கொன்று பிரிந்து மேல் நோக்கி இருக்க வேண்டும் இது அராளத்தின் லட்சணம் என்று கொடுக்க பெற்றிருக்கிறது ஆனால் அபிநய தர்ப்பணம் முதலிய நூல்களில் பதாக்கத்திலிருந்து வளைப்பது இந்த மூன்று விரல்களும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கக்கூடிய இலக்கணம் கூறப்பெற்றிருக்கிறது பரதர் கூறக்கூடிய அராளம் என்பது இப்படி அமைந்திருக்கிறது அராளம் என்ற சொல்லுக்கு வளைந்தது என்பது பொருள் அராள குந்தளா என்று அன்னையின் பெயர்கள் பல்வேறு இடங்களில் கிடைக்கும் சுருண்ட கூந்தல் உடையவள் என்பது பொருள் அராளம் என்பது வளைந்த இப்படி வளைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஹஸ்தத்தை குறிக்கப்படக்கூடியது சுகதுண்டம் அராளசிய யதா வக்ரா அனாமிகாத்து அங்குலிர் பவேத் சுகதுண்டஸ்து சஹகர கர்மச்சாசிய நிபோதத்த அராள கரத்தில் அனாமிகா எப்பொழுது வளைகிறதோ அதற்கு சுகதுண்டம் என்று பெயர் என்று சுகதுண்டத்தின் இலக்கணத்தை கொடுக்கிறார் சுகம் என்றால் கிளி என்பது பொருள் துண்டம் என்பது கிளியின் மூக்கு கிளிமூக்கை போல இருப்பதால் இதற்கு சுகதுண்டம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது அடுத்தது முஷ்டி அங்குல்யோ எஸ்ய ஹஸ்தசிய தளமத்தியே அக்ரசம்ஸ்திதாக தாசாம் உபரிச்ச அங்குஷ்டக எல்லா எல்லா விரல்களும் தள மத்தியத்தில் தளத்தில் சேர்ந்து அதற்கு மேல் அங்குஷ்டம் வைக்கப்பட்டால் அதற்கு முஷ்டி என்று பெயர் என்று கூறுகிறார் சாதாரணமாக முஷ்டியை குறிப்பதால் இதற்கு முஷ்டி என்ற பெயர் ஏற்பட்டது சிகரம் அசைவது எதா முஷ்டேகே ஊர்வாங்குஷ்டக பிரயுஜ்யதே ஹஸ்த சக சிகரோ நாம ததாஜேயக பிரயோக்திருபி இந்த முஷ்டிக்கு எப்பொழுது அங்குஷ்டமானது நிமிர்கிறதோ அதற்கு சிகரம் என்ற பெயர் என்று குறிப்பிடுகிறார் சிகரம் என்றாலே மலையின் உச்சி என்ற பொருள் இப்படி உயரமாக இருப்பதால் ஒரு உயர்ந்த பொருளை குறிப்பதால் சிகரம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டிருக்கிறது கபித்தம் அசைவ சிகராக்கிய ஹி அங்குஷ்டக நிபீடிதா யதா பிரதேஷினி வக்ர இந்த சிகர ஹஸ்தத்தில் எப்பொழுது பிரதேஷினி வக்ரமாக அங்குஷ்டத்தை பீடிக்கிறதோ அதற்கு கபித்தம் என்று பெயர் அதாவது சிகரத்திலே இந்த அங்குஷ்டம் கட்டை விரலின் மேலாக இந்த சுட்டு விரல் போய் அதனை வளைத்து கொண்டிருந்தால் அதற்கு கபித்தம் என்று பெயர் என்று கூறுகிறார் கடகாமுகம் உத்ஷிப்த வக்ராத்து யதா அனாமிகாச கனீயசி அசைவது கபித்தசிய ததாசவு கடகாமுகா இதே கபித்த ஹஸ்தத்திற்கு எப்பொழுது அனாமிகா அதாவது மோதிர விரலும் சிறுவிரலும் எப்பொழுது மேலே செல்கிறதோ அதற்கு கடகாமுகம் என்று பெயர் என்று பரதர் இலக்கணத்தை தருகிறார் இதற்கு ஏன் இந்த பெயர் வந்தது என்று விளக்கம் கூறுகிறார் அபினவகுப்தர் கடகா என்றால் விட்டர்களின் கதி விட்டர்கள் என்றால் கலை அறிந்து இளைஞர்களாக பெண்களை மயக்கக்கூடிய சிலர் அவர்கள் செல்லும் போது அதை அவர்களுக்கு ஆமுகமாக அவர்கள் செல்லும் போது இந்த கரத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு செல்ல வேண்டும் அதனால் இதற்கு கடகாமுகம் என்ற பெயர் என்று அபினவகுப்தர் இதற்கு விளக்கம் தருகிறார் அடுத்தது சூச்சி முகம் கடகாக்கேது யதா ஹஸ்தே தர்ஜனி சம்பிரசாரிதா ஹஸ்த சூச்சி முகோ நாம ததாஜேய பிரயோக்திருபி இந்த கடக கடகாமுக ஹஸ்தத்தில் எப்பொழுது தர்ஜனி சம்பிரசாரிதா இந்த சுட்டு விரலானது முதல் விரலானது மேலே நீழ்கிறதோ இதற்கு சூச்சி முகம் என்று பெயர் இப்பொழுது சூச்சியானது இப்படித்தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது இது அபிநய தர்ப்பணத்திலும் இல்லை மனசோல்லாசத்தில் மட்டும்தான் இப்படி ஒரு சூச்சி கிடைக்கிறது மற்றபடி பரதரில் தொடங்கி பல்வேறு நூல்களும் இப்படி ஒரு சூச்சி முகத்தை பற்றி தான் குறிப்பிடுகின்றன அடுத்தது பத்மகோஷம் எஸ்ய அங்குல்யஸ்து வினதாக சக அங்குஷ்டேன குஞ்சிதாக ஊர்வாகி அசங்கதாக்ராஷ்ட சபவே பத்மகோஷக எந்த எந்த ஹஸ்தத்தின் அங்குலிகள் எல்லாமே வளைந்து அங்குஷ்டத்தோடு சேர்ந்து குஞ்சிதமாக இருக்கின்றதோ அதற்கு பத்மகோஷம் பத்மம் என்றால் தாமரை அதன் நடுப்பகுதியை போல தெரிவதால் இதற்கு பத்மகோஷம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டதாக அபினவகுப்தரும் இதற்கு விளக்குகிறார் சர்பசிரஸ் 
अंगुल्य संहता सर्वा सांग सह अंगुष्ठेन यथा निम्नतल सतु सप्त सर्पशिरा कर अंगुली संहता चेर अंगुष्ठत निम्न तलम नुदी अब निम्न पड़म अडी अर्पशिरसर और पापी तलेपोल सर्पशिरसर एट मृगशीर्ष मृगम मान मान तलेपोल अडियाार मान रले मान तले तरह अधो मुखीन सर्वासा अंगुली सामगम कनिष्ठ अंगुष्ठक ऊर्ध्व एल विरल अधो मुखम कनिष्ठम अंगुष्ट अंगुष्ट इंड मृगशीर्षमान इकणते भरतर को कांगूलमेर विकमकूर अभिनव गुप्तर कंगूरा प्रियंगू याल मरमर याूव परीपोल और हस्तम कंगूम लाती कंगुला विकते तरह इन इलाकण त्रेताग्नि संस्थित मध्य तर्जन्या अंगुष्ठका यदि कांगुले अनामिका वक्र यदाश्च ऊर्ध्वा कनीयसी त्रेता अग्नि आहवनीय दाक्षिणाक्यम गार्हपत्यम मूं अग्निपोल इत मूं विरल चेरम अनामिकवान वक्रम कनीयसी चुंवरलान मेल नोकूलम विकते भरतर को इेताग्नि ओमान मन निकलूंग मूं अग्नियेपोल विकते अलपलव आवर्ति करतले ये अंगुल्यो भवती पार्श्वागत विकीर्णाश्च सभवेद अलपलव हस्त एं हस्त वरल आवर्ति व्रिंद इपड़े हस्तते व्रिंद हस्तमो अलपलवर विद अभिनव गुप्तर अर्ती अर अल चल एप्डीकोद अलम और पलव सेल्वेपोल अलपलव विकते अभिनव गुप्तर को कनिष्ठादिक्रमेण वर्तना परीवर्तन वुवंत्य चलती चल इध अभिनव गुप्त विकम चलपलवाकार अलपलव अलपलव विनिष्ठादिक्रमेण इत चुंवरल आरंभि ओं वर्तन आगिकोपाल इत चलती और मूमेंट और निकल चलपलव अलग अलपलव अतुम तिस्र प्रसारिता यथा च ऊर्ध्वा कनीयसी तासा मध्य स्थित अंगुष्ट मूं विरल प्रसारिमी वे अंगुष्ट कटे विरले वे ऊर्ध कनीयसी चुंवरले मेले तूक चुमर नरल चुमर एभिनव गुप्तर इकम सामर्थ्यम चुम चतुमाले समर्थमोपाल चुमारम भ्रमरम वंपुर मध्यम अंगुष्ट संदम शह मध्यम नल अंगुष्ट कटे वरल इंडे संदमशम संदमशम नुनी सैर्वेपुर अभिनव गुप्त को वक्राचव प्रदेशिनी प्रदेशिनी तर्जनी इत वक्रम ऊर्धमे प्रकीर्णे चरम प्रकीर्ण ऊर्धम भ्रमरम और वंपोल भ्रमरम अंसवक्रम अलग हंसास्यम इत हस्तते हंसास्यम नाम कूरीकोम तर्जनी मध्यम अंगुष्टा तर्जनी मध्यम अंगुष्टम इत मूं ओं चेर व्रेताग्निस्थि मूं अग्न सैर्दे सैर वे हंसवक्त शेषे दे सारी इंड वरल मेले पार्तक इंद हस्तते नाम कटका मुखमेंोम भरतरे पर हंसास्यम पर हंसपक्ष अन्नपरवे सुर समाह प्रसारिता तिस्र तथा च ऊर्ध्वा कनीयसी अंगुष्ट कुंचि मूं विरल प्रसारिमी अंगुष्ट कुंचि अनीयसी चुटवरले मेल तूक हंसपक्ष अन्नपरवीन सोल हंसपक्ष 
சந்தம்சம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டேன் சந்தம்சம் என்பது நுனி நுனி சேர்வது என்று தர்ஜனி அங்குஷ்ட சந்தம்ச தர்ஜனி இந்த விரலும் அங்குஷ்டமும் சந்தம்சமாவதற்கு பெயர்தான் சந்தம்சம் என்று கூறுகிறார் ஆபுக்ன தள மத்தியஸ்தக தளம் சற்று ஆபுக்னமாக சற்றே வளைந்திருக்க வேண்டும் அராளசி அராளஹஸ்தத்தில் இந்த இரண்டும் சேர்ந்து தளம் ஆபுக்னமாக இருந்தால் இதற்கு ஹம்சாஸ்யம் என்ற பெயர் கொடுக்கிறார் இது சைவாகமங்களிலிருந்தும் ருஜுவாகிறது ஒரு நிர்ணயிக்க முடிகிறது காரணம் அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஹஸ்தத்தை வியாக்கியான முத்திரை என்று வழக்கமாக சின்முத்திரை அல்லது வியாக்கியான முத்திரை என்று கூறுவார்கள் தட்சிணாமூர்த்திக்கு அமைக்கும் போது சந்தம்ச சப்ஞையோபேதக வாமஹஸ்த புஸ்தக என்று சைவாகமும் இலக்கணம் கூறுகிறது வலது கையில் சந்தம்ச முத்திரையும் இடக்கையில் புஸ்தகமும் அமைக்க வேண்டும் என்றே அவருடைய வியாக்கியான முத்திரையைத்தான் சந்தம்சம் என்று குறிப்பிடுகிறது சந்தம்சம் என்றால் கவ்வி எடுப்பது என்பது பொருள் அல்லது இதையாவது பிடிப்பது என்று பொருள் கடிப்பது போன்ற பல்வேறு பொருட்கள் உண்டு அதற்கு ஏதுவாக இதற்கு பெயர்தான் சந்தம்சம் என்று பரதர் குறிப்பிடுகிறார் பின்னாளில் மாறி இன்று சந்தம்சமானது இப்படி மாறி இருக்கிறது அதன் இலக்கண பிறகு பார்க்கலாம் முகுளம் சமாகதாக சகிதாக எஸ்ய அங்குலய எல்லாவற்றின் நுனியும் சேர்ந்து சகிதமாக இருக்க போது ஊர்துவா ஹம்சமுகசேவ ஹம்ச பட்சத்தை போன்றே எல்லாம் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஹஸ்தத்திற்கு பெயர் முகுலம் என்று பெயர் முகுலம் என்றால் ஒரு பூவின் மொட்டு என்பது பொருள் மொட்டை போலவே இருப்பதால் இதற்கு முகுலம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஊர்ணநாபம் பத்மகோஷஸ்ய ஹஸ்தசிய அங்குலய குஞ்சிதா யதா ஊர்ணநாபாக சா விஜ்ஞேய பத்மகோஷத்தின் ஹஸ்தங்கள் எப்பொழுது குஞ்சிதமாக ஆகுமோ உள்ளே வளைந்தார் போல் ஆகுமோ அதற்கு ஊர்ணநாபம் என்று பெயர் ஊர்ணநாபம் என்றால் சிலந்தி ஸ்பைடர் என்பது பொருள் ஒரு ஈயை பிடிக்கக்கூடிய சிலந்தி என்று அபினவகுப்தர் இதற்கு விளக்கம் தருகிறார் தாமிரச்சூடம் தாமிரச்சூடம் என்ற சொல்லுக்கு சிவப்பான கொண்டை உடையது கோழி என்று பொருள் தாமிரச்சூடஸ்சரணாயுத என்று அமரகோஷம் கோழியை சேவல் உண்மையில் சொல்லப்போனால் சேவல் அதற்குண்டான ஹஸ்தத்தை குறிப்பிடுகிறார் மத்தியமாங்குஷ்ட சந்தம்ச மத்தியமா அங்குஷ்டம் இரண்டையும் சந்தம்சமாக்கி கொண்டு வக்ராச்சைவ பிரதேசினி நுனிவிரலை வக்கரமாக ஆக்கி கொண்டு சேஷே தளஸ்தே மற்ற இரண்டும் தளத்தில் இருக்க வேண்டும் இதற்கு பெயர் தாம்ரச்சூடா என்கின்ற பொருளை தருகிறார் இப்பொழுது இப்படி நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இப்படி ஒரு விளக்கத்தை தான் பரதர் கொடுக்கிறார் அதவா அங்குல்யா சம்ஹிதா வக்ராக உபரி அங்குஷ்ட பீடித்தாக மற்றொரு தாமிரச்சூடத்தின் இலக்கணத்தை பரதர் மற்றொரு விளக்கம் கொடுக்கிறார் எல்லா ஹஸ்தங்களையும் சேர்த்து மேலே அங்குஷ்டத்தை வைத்து பிரசாரித்தா கனிஷ்டா கனிஷ்டாவை மேலே தூக்கினால் இது ஒரு விதமான தாமிரச்சூடம் என்கின்ற மற்றொரு தாமிரச்சூடத்தையும் கொரு கொடுக்கிறார் இது ஒன்று நூறு ஆயிரம் போன்றவற்றை குறிக்க முடியும் என்று அதனுடைய விநியோகத்தையும் கொடுக்கிறார் இப்பொழுது அசம்யுத ஹஸ்தங்கள் சவுண்ட் வரல ஆடியோ இல்லை இல்லை அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தான் வச்சிருக்கேன் வால்யூம் சொல்லாத சர்வீஷக 
मृगशीर्ष परो ज्ञेयो हस्ताभिनयो कृभि मृगशीर्ष परो ज्ञेयो हस्ताभिनयो कृभि कांगुलकोल पद्मश्च चतुरो भ्रमरस्त कांगुलकोल पद्मश्च चतुरो भ्रमरस्त हंसो हंस पक्ष संदर्शो मुकुल हंसो हंस पक्ष संदर्शो मुकुल पूर्णनाभस्ताम्रचूड चतुर्विशतिरीरिता पूर्णनाभस्ताम्रचूड चतुर्विशतिरीरिता பொதுவாக இரண்டு கைகள் அல்லது ஒற்றை கைகள் என்பதை எதை வைத்து தீர்மானிப்பது ஒற்றை கையை இரண்டு பக்கமும் பயன்படுத்தினால் என்ன செய்வது இரண்டு பதாக்கங்களை வைத்துக் கொண்டால் இது இரட்டை கையா அல்லது ஒற்றை கையா போன்ற பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்பிக்கொண்டு இதை அனுசம்யுதம் என்கின்ற ஒரு புது பெயரை தருகிறார் அபினவ குப்தர் இது அசம்யுத்தமாக இருக்கிறது இது சம்யுத்தமாக இருக்கிறது இப்படி இரண்டு கையிலுமே பதாக்கத்தை வைத்தால் இதை அனுசம்யுத்தம் அல்லது அனியுத்தம் என்று குறிப்பிடலாம் என்று குறிப்பிடுகிறார் அவர் முதலில் அஞ்சலி பதாகாபியாம் து ஹஸ்தாபியாம் சம்ஸ்லேஷாத் அஞ்சலி ஸ்மிருதா இரண்டு பதாக்கங்களை சம்ஸ்லேஷாத் ஒன்றாக சேர்ப்பதால் இதற்கு அஞ்சலி என்கின்ற பெயர் என்று குறிப்பிடுகிறார் பரதர் பொதுவாக தர்மசாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடும் போது அஞ்சலி என்றாலே கரத்வய சம்யோகா இரண்டு கைகள் சேர்ந்தால் அதற்கு அஞ்சலி என்று பெயர் இதன் பெயரும் அஞ்சலி தான் இதன் பெயரும் அஞ்சலி தான் தர்மசாஸ்திரங்களை பொறுத்தவரை ஆகவே தான் நாஞ்சலினா ஜலம் பிபேத் என்று தர்மசாஸ்திரத்திலே இப்படி அஞ்சலியினாலே கையை இரண்டு கையினாலே தண்ணீரை மொண்டு கொடிக்கக்கூடாது என்று தர்மசாஸ்திரங்கள் நிஷேதிக்கின்றன ஒற்றை கையினாலே குடிக்கலாமே ஒழிய இரட்டை கையினாலே குடிக்கக்கூடாது என்று தர்மசாஸ்திரங்கள் நிஷேதிக்கின்றன தர்மசாஸ்திரத்தை பொறுத்தவரை அஞ்சலி என்பது இதுவும் அஞ்சலி தான் இதுவும் அஞ்சலி தான் ஆனால் நாட்டியத்தை பொறுத்தவரை இரண்டு பதாக்கங்கள் சம்ஸ்லேஷமாக ஒன்றோடு ஒன்று பொருந்தி இருந்தால் அதற்கு அஞ்சலி என்று பெயர் கபோத்தம் கபோத்தம் உபாபியாம் அபி ஹஸ்தாபியாம் அந்யோன்யம் பார்ஸ்வ சங்கிரகாத் இரண்டு கைகளும் பார்ஷம் அதனுடைய பக்கங்கள் மட்டும் ஒன்றாக சேர்ந்தால் அதற்கு கபோதம் என்று பெயர் கபோதம் என்றால் பயந்த பறவை புறா என்பது பொருள் புறாவை போலவே பயப்படுவதற்கு இது பயன்படுத்தப்படுவதால் இதற்கு கபோதம் என்கின்ற பெயர் ஏற்பட்டதாக அபினவ் குப்தர் கூறுகிறார் அடுத்தது கர்க்கட்டம் அங்குல்யோ எஸ்ய ஹஸ்தசிய ஹே அந்யோன்ய அந்தர நிசிருதாக சக கர்க்கட்டக இது ஜேய கரஹ கர்மச்சாசிய வக்ஷதே எந்த ஹஸ்தத்தினுடைய அங்குல்ய விரல்கள் ஒன்றுக்கொன்று இடையிலே சென்றிருக்கின்றதோ அதற்கு கர்க்கட்டம் என்று பெயர் என்று கூறுகிறார் கர்க்கட்டம் என்பது நண்டை குறிக்கும் நண்டின் ஒரு இயக்கத்தை போல இருப்பதால் இதற்கு கர்க்கட்டம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டதாக இதற்கு விளக்கம் தரப்பெற்றிருக்கிறது அடுத்தது ஸ்வஸ்திகம் மணிபந்த விநியஸ்தௌ அராளவு ஸ்திரீ பிரயோஜிதௌ உத்தானவு வாம பார்ஸ்வஸ்தௌ ஸ்வஸ்திகா பரிகீர்த்திதா மணிபந்தத்தில் மணிபந்தம் என்பது மணிக்கட்டு இந்த ரெஸ்ட் என்று சொல்லப்படுகிற பகுதி இதில் இரண்டு அராளங்கள் ஸ்திரீ பிரயோஜிதௌ பெண்களால் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் உத்தானவு வாம பார்ஸ்வஸ்தௌ இடது பக்கத்திலே இரண்டு அராளங்களை மணிபந்தத்திலே ஒன்றுக்கொன்று குறுக்காக நிறுத்தினால் இதற்கு பெயர் ஸ்வஸ்திகம் என்று குறிப்பிடுகிறார் இது பதாகா ஸ்வஸ்திகம் என்று வழங்கப்பெறுகிறது இந்த பதாகா ஸ்வஸ்திகம் பரதர் கூறவில்லை ஆனால் பிறகு பதாக்கத்தை ஸ்வஸ்திகம் போல் நிறுத்து என்று அபினவ குப்தர் பல இடங்களிலே குறிப்பிடுகிறார் இந்த பதாகா ஸ்வஸ்திகம் ஆண்களாலும் பயன்படுத்த முடியும் பெண்களாலும் பயன்படுத்த முடியும் இந்த அராள ஸ்வஸ்திகமானது பெண்களுக்கு ஏற்றது என்பது பரதர் ஸ்திரீ பிரயோஜித்தவ் என்பதால் காட்டுகிறார் 
அதனை போலவே கடகாவர்தமானம் கடகா கடகே நியஸ்தா கடகாவர்தமானகா ஒரு கடகத்தின் மேல் மற்றொரு கடகத்தை வைத்தால் அதற்கு பேரு கடகாவர்தமானகம் என்கின்ற பொருளை தருகிறார் இது ஒன்றின் மேல் ஒன்று வைப்பதானால் இப்படியும் வைக்க முடியும் இப்படியும் வைக்க முடியும் ஆனால் பிரணாம கரணே என்று அதனுடைய விநியோகத்தை பார்த்தால் காதலில் காதலை கோபித்து கொண்டால் அவளுக்கு வணக்கம் செலுத்தக்கூடிய முறை என்கின்ற அதை பற்றி குறிப்பிருப்பதால் இப்படி இருந்தால் பொருத்தமாக இருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது அடுத்தது உத்சங்கம் என்பது அராளவு தூ விபரியஸ்தவ் உத்தானவ் வர்தமானகவ் உத்சங்க ஹைதி விஜேய இரண்டு அராளங்கள் உத்தானம் மேலே பார்த்து கொண்டு ஒன்றுக்கொன்று பிணி பிணைந்திருந்தால் அதற்கு உத்சங்கம் என்கின்ற பெயர் என்று உத்சங்கத்தின் இலக்கணத்தை தருகிறார் அடுத்தது நிஷதம் நிஷதத்திற்கு மூன்று விதமான இலக்கணங்கள் மாறி மாறி கொடுக்க பெற்றிருக்கிறது முகுலம் தூ யதா ஹஸ்தம் கபித்த பரிவேஷ்டையே சமந்தவிய ததா ஹஸ்தோ நிஷதோ நாம நாமத முகுலம் ஹஸ்தத்தை எப்பொழுது கபித்தமானது ஆவேஷ்டனம் செய்திருக்கிறதோ இதற்கு பெயர் நிஷதம் என்கின்ற ஒரு ஒரு விளக்கம் முதலில் கொடுக்க பெற்றிருக்கிறது கிரிஹீத்வா வாமஹஸ்தேன கற்பு கூர்பராபியம் தரே புஜம் தட்சிணம் சாப்பி வாமசிய கூர்பராபியம் தரே நசேத் வாமஹஸ்தத்தின் முஷ்டியை தட்சிணத்திலும் தஷ்டகஸ்தத்தி முஷ்டியை வாமத்திலும் வைத்தால் இதற்கு நிஷதம் என்று பெயர் என்று மற்றொரு விளக்கமானது கொடுக்க பெற்றிருக்கிறது சச்சாபி தட்சிணோஹஸ்த சம்யக் முஷ்டீகிருத்தோ பவேத் இத்தேஷ நிஷதோஹஸ்த இதில் இங்கே வைக்கக்கூடியதை மட்டும் முஷ்டியாக வைத்து இதை சாதாரணமாக பதாக்கமாக வைப்பது நிஷதம் என்று மூன்று விதமான இலக்கணங்கள் கொடுக்க பெற்றிருக்கிறது இதில் அபினவ குப்தர் முதல் விளக்கத்தை மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்தது டோலம் அல்லது தோலம் என்கின்ற ஹஸ்தம் அம்சவ் பிரசிதிலவு முக்தவ் பதாக்கவு து பிரலம்பித்தவ் யதா பவேதாம் கரணே ச தோல இது சப்ஞதா அம்சவ் தோள்கள் பிரசிதிலவ் மிகவும் ஒரு தொய்ந்த நிலையிலே பதாக்கவ் பிரலம்பித்தவ் இரண்டு பதாக்கங்கள் பிரலம்பிதமாக ஒரு தொங்கிக் கொண்டிருந்தால் கரணே ஒரு டோலத்தை போல டோலம் என்பது ஊஞ்சலை குறிக்கும் ஊஞ்சலை போல இருக்கக்கூடியது டோலம் என்கின்ற பொருளை தருகிறார் புஷ்பபுட்டம் என்பது அடுத்த ஹஸ்தம் யஸ்து சர்பசிரா புரோக்த தசிய அங்குலி நிரந்தர திவீய பார்ஷ்வ சங்ஷ்லிஷ்ட சது புஷ்பபுட்ட கர இரண்டு சர்ப சீர்ஷங்கள் பார்ஷ்வத்தில் அதன் பக்கத்தில் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்தால் அதற்கு புஷ்பபுட்டம் என்ற பெயர் பூக்களை தாங்குகின்ற கூடையை போல் இருப்பதால் இதற்கு புஷ்பபுட்டம் என்கின்ற பெயர் ஏற்பட்டதாக கூறுகிறார் அடுத்தது மகரம் பதாக்கவு தூ யதா ஹஸ்தவ் ஊர்துவாங்குஷ்டவ் அதோமுகவ் உபரி உபரி உன்யஸ்தவ் ஒன்று மேல் ஒரு பதாக்கத்தை வைத்து இரண்டு அங்குஷ்டங்களையும் நீக்கி கீழே பார்த்திருந்தால் இதற்கு மகரம் என்கின்ற பெயர் என்று இதற்கான இலக்கணத்தை தருகிறார் கஜதந்தம் கூர்பர அம்ச உச்சிதவ் ஹஸ்தவ் யதாஸ்தாம் சர்ப சீர்ஷகவ் கஜதந்த சக விஜேய கூர்பரம் என்பது இந்த இந்த பகுதி இதுவும் அம்சமும் இரண்டு சர்ப சீர்ஷங்கள் பின்னி பிணைந்திருந்தால் அதற்கு பெயர் கஜதந்தம் என்று கொடு கொடுக்கிறார் இதற்கு விளக்கம் கொடுக்கக்கூடிய அபினவ குப்தர் ஒரு தூணை கஜத்தின் தந்தம் இப்படி சுற்றி இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கும் என்கின்ற விளக்கத்தை அவர் தருகிறார் அவகித்தம் சுகதுண்டவ் கரவு கிருத்துவா வக்ஷசி அபிமுகாஞ்சிதவ் சனேஹி அதோமுகா வித்தவ் சக அவகித்தக இது ஸ்மிருத இரண்டு கரங்களையும் சுகதுண்டமாக மாற்றி வக்ஷசில் அதாவது நெஞ்சு பகுதியிலே ஒன்று அதோமுகமாக இரண்டையும் கொண்டு சென்றால் அதற்கு பெயர் அவகித்தம் என்கின்ற ஒரு இலக்கணத்தை பரதர் தருகிறார் அவகித்தம் என்றால் மறைப்பது என்பது பொருள் இரகசியத்தை மறைப்பதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அபிநயத்திற்கு இதனை பயன்படுத்தலாம் என்றும் அவர் குறிப்பிடுகிறார் அடுத்தது வர்தமானம் என பெறுகிற அசமித ஹஸ்தங்களில் இறுதி ஹஸ்தம் முகுலஸ்து யதா ஹஸ்த கபித்த பரிவேஷ்டித வர்தமான சக விஜேய என்று நிஷதத்திற்கு உண்டான அதே இலக்கணத்தை மறுபடியும் இங்கே கொடுத்து ஒரு பாட்டம் இருக்கிறது இதனை அபினவ குப்தர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை விஜேயவ் வர்தமானஸ்து ஹம்சபக்ஷவ் பராங் முகவ் இரண்டு ஹம்சபக்ஷங்கள் பராங் முகமாக இருந்தால் இதற்கு வர்தமானகம் என்று பொருள் தருகிறார் இதை விளக்கும் தருவாயில் அபினவ குப்தர் ஒரு கதவை திறப்பது போல இப்படி விஸ்தாரமாக இருப்பதால் இதற்கு வர்தமானம் என்று பெயர் ஏற்பட்டதாக அபினவ குப்தர் இங்கே விளக்குகிறார் அசம்யுத்தோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோதோ
அடுத்தது நிறுத்தஹஸ்தங்கள் இன்று வழக்கொழிந்து போன ஹஸ்தங்கள் இந்த நிறுத்தஹஸ்தங்கள் என்று கூறலாம் நிறுத்த கரணங்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதால் இவற்றிற்கு பெயரே நிறுத்தஹஸ்தங்கள் என்று கொடுக்க பெற்றிருக்கின்றன இதற்கு முன்னால் அபினவ் குப்தர் கொடுக்கக்கூடிய விளக்கம் நிறுத்த கரணங்களுக்கு பயன்படும் ஹஸ்தங்கள் நிறுத்தஹஸ்தங்கள் அபிநயத்திற்கும் பயன்படுத்த முடியும் கரிஹஸ்தத்தை யானைக்கு பயன்படுத்தலாம் போன்ற பல்வேறு இருந்தாலும் கூட முக்கியமான பயன்பாடு வெறும் நிறுத்த கரணங்களுக்கு மட்டுமே இருப்பதால் இதற்கு நிறுத்தஹஸ்தங்கள் என்று பெயர் வந்ததாக அபினவ் குப்தர் கூறுகிறார் நிறுத்தஹஸ்தங்களுக்கு முன்னதாக ஹஸ்த கரணங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நான்கு விதமான ஹஸ்த கரணங்கள் சொல்ல பெற்றிருக்கின்றன அபவேஷ்டிதம் உத்வேஷ்டிதம் வியாவர்த்திதம் பரிவர்த்திதம் என்று அடியார்க்கு நல்லாரின் உரை இதனை வர்த்தனங்கள் என்ற பெயராலே குறிப்பிடுகிறது நான்கு வர்த்தனங்கள் என்று அடியார்க்கு நல்லார் வரை குறிப்பிடுகிறது ஆவேஷ்டியந்தே யதா அங்குல்யா தர்ஜனாத்யாக யதாக்கிரமம் அபியந்தரேண கரணம் தத் ஆவேஷ்டிதம் உச்சதே அங்குலிகள் தர்ஜனையில் ஆரம்பித்து உள்ளாக எங்கே செல்கிறதோ அதற்கு பெயர் ஆவேஷ்டிதம் ஒவ்வொரு விரலாக உள்வார்ந்து எங்கே செல்கிறதோ அதற்கு பெயர் ஆவேஷ்டிதம் என்று ஆவேஷ்டிதத்தின் இலக்கணம் உத்வேஷ்டியந்தே யதா அங்குல்யா தர்ஜன்யாத்யாக பகிர்முகம் கிரமசக கரணம் விப்ராக தத் உத்வேஷ்டிதம் உச்சதே அங்குல்ய எல்லா அங்குலிகளும் எல்லா விரல்களுமே தர்ஜனியில் ஆரம்பித்து வெளிநோக்கி செல்லுமானால் அதற்கு உத்வேஷ்டிதம் என்று பெயர் இது ஆவேஷ்டிதம் இது உத்வேஷ்டிதம் என்று இரண்டு விதமான இலக்கணங்களை தருகிறார் மீது இரண்டும் ஆவர்த்தியந்தே கனிஷ்டாத்யாக அங்குல்யோ ஆபியந்தரேணத்து யதாக்கிரமேண கரணம் தத் வியாவர்த்திதம் கனிஷ்ட இந்த சுண்டு விரலில் துவங்கி உள்நோக்கி ஒரு ஒரு விரலாக வளைந்தால் இதற்கு பெயர் வியாவர்த்திதம் என்று பெயர் உத்வர்த்தியந்தே கனிஷ்டாத்யாக பாஹ்யதக கிரமசக இக்கனிஷ்டையில் துவங்கி ஒவ்வொரு விரலாக வெளியேறினால் அதற்கு பெயர் வியாவர்த்திதம் என்று பெயர் என்று இதற்கான இலக்கணங்களை தருகிறார் இது வியாவர்த்திதம் இது பரிவர்த்திதம் என்கின்ற நான்கு ஹஸ்த கரணங்களை பரத்தர் கொடுக்கிறார் இது தெரிந்தால்தான் மேற்கொண்டு நிறுத்த ஹஸ்தங்களுக்கு போக முடியும் என்பதால் இதனை முதலில் விளக்கினேன் அபினவ் குப்தர் அபிநய ஹஸ்தங்களை கூறிவிட்டு நிறுத்த ஹஸ்தங்களை கூறுவதாலேயே இவற்றையும் அபிநயங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியும் என்பதை வலியுறுத்தவே பரத்தர் இப்படி செய்திருக்கிறார் என்று குறிப்பிடுகிறார் அபினவ குப்தர் தரும் ஒரு ஓமானம் அபிநய ஹஸ்தங்கள் மட்டுமே கூறிக்கொண்டு போனால் வழவழ வழ என்று ஒரு மசுரணமாக இருக்கும் வழவழப்பாக இருந்தால் சிறிது மண்ணை போடுவதைப் போல இடையில் நிறுத்தஹஸ்தங்களையும் கூற தொடங்குகிறார் பரத்தர் என்று ஒரு ஓமானத்தை வேடிக்கையாக சொல்லிவிட்டு அதன் பிறகு நிறுத்தஹஸ்தங்களுக்கு செல்கிறார் முதலில் சதுரஸ்ரௌ அத ஊர்வம் பிரவக்ஷாமி ஹஸ்தான் நிறுத்த சமாசிரயான் வக்ஷசோ அஷ்டாங்குலஸ்தௌ தூ பிராங்முகௌ கடகாமுகௌ சமான குர்பராம் சௌத்து சதுரஸ்ரௌ பிரகீர்த்தித்தௌ வக்ஷச மார்பிலிருந்து அஷ்டாங்குலஸ்தௌ எட்டு அங்குலம் அளவிற்கு மிகச்சரியாக இரண்டு கடகாமுக இரண்டு கடகாமுகங்கள் பிராங்முகமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் இதனை விளக்கும் போது அபினவ குப்தர் பிராங்முகம் என்ற சொல்லிற்கு தன்னை பார்த்து அமையக்கூடாது எவரை பார்த்து செய்கிறோமோ அவர்களை பார்த்து அமைய வேண்டும் என்கின்ற விளக்கத்தை தருகிறார் ஆக சதுரஸ்ரௌ என்கின்ற இந்த நிறுத்தஹஸ்தமானது இரண்டு கடகாமுகங்களோடு ஒரு எட்டு எட்டு அங்குலங்களில் அமைந்திட வேண்டும் அதனால்தான் இதற்கு சதுரஸ்ரம் என்கின்ற பெயர் 
என்று அவர் விளக்கத்தை தருகிறார் ஒன்று ஆடு பார்ப்போரை பார்த்து இப்படி அமையலாம் குச்சிப்புடியில் அமைவதைப் போல அல்லது இப்படி அமைந்திருக்கலாம் அந்யோன்ய அபிமுகம் என்று பின்னால் வரும் நூல்களை வைத்து கொண்டு இப்படி இருக்கலாம் என்று நான் கருதுகிறேன் ஒரு எல்லா கூர்ப்பரம் அம்சம் என்று எல்லாம் ஒன்றாக அமைந்து இப்படி தொலைவிலே அமர்ந்திருந்தால் இதற்கு சதுரஸ்ரவ் என்கின்ற பெயரை கொடுக்க பெற்றிருக்க இது விருத்தாச்சலத்தில் இருக்கக்கூடிய கரணம் இது சிதம்பரத்தில் கீழே கோபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய கரணம் அதில் சதுரஸ்ரத்தை பக்கத்தில் இருப்பவரை பார்க்கலாம் இரண்டு கடகாமுகத்தை சதுரசுரமாக பிடித்து கொண்டிருக்கிறார் இங்கேயும் அதனை போல சதுரசுரத்தோடு கூடிய ஒரு நிர்த்தகஸ்தத்தை பார்க்க முடியும் சிதம்பரத்தில் இருக்கக்கூடிய கீழே கோபுரமானது கோபுரஞ்சிங்கனால் கட்டப்பட்டது என்று அவனுடைய திராட்சாராம கல்வெட்டானது கூறுகிறது அவனுக்கு பரதம் நல்ல பெருமாள் சொக்கச்சீயன் என்கின்ற வேறு வேறு பெயர்கள் உண்டு பரதம் என்கின்ற பெயர் புது பெயர் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளாகவாவது பயன்பட்டு வரக்கூடிய சொல்தானது சதுர் என்பதுதான் புது பெயர் அடுத்தது உத்விருத்தௌ ஹம்சபக்ஷ கிருதௌ ஹஸ்தௌ வியாவிருத்தௌ தாள விருந்தவத்து உத்விருத்தாவிது விஜேயௌ அதவா தாள விருந்தகௌ என்கின்ற விளக்கத்தை தருகிறார் இலக்கணத்தை தருகிறார் அதாவது சதுரஸ்ரத்திலிருந்து முன்பே நான் குறிப்பிட்டேன் எல்லா ஹஸ்தங்களுக்கும் முதலில் அதற்கு பிரகிருத்தியாக அதற்கு மூலமாக அமையக்கூடிய ஹஸ்தத்தை குறிப்பிட்டு விட்டு பிறகுதான் மற்ற ஹஸ்தங்களை குறிப்பிடுவார்கள் இதில் நிறுத்த ஹஸ்தங்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் மூலமாக அமைவது சதுரஸ்ரம் அந்த சதுரஸ்ரத்தில் தொடங்கி ஹம்சபக்ஷமாக மாற்றி அதன் பிறகு ஒரு தாள விருந்தம் தாள விருந்தம் என்பது விசிறியை குறிப்பிடும் ஒரு விசிறியை போல அமையக்கூடிய ஹஸ்தம் உத்விருத்தௌ என்று அதனுடைய இலக்கணத்தை தருகிறார் இதற்கு தாள விருந்தகௌ என்று மற்ற பெயரும் இருப்பதால் இது விசிறிக்கு பயன்படுத்தலாம் அந்த அபிநயத்திற்கு பயன்படுத்தலாம் என்று கூறுகிறார் இதற்கு ஆக்கும்போது உத்வேஷ்டித கரணத்தில் இரண்டு ஹம்சபக்ஷங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஒன்று மேலே வியாவர்த்திதமாக ஒன்று பரிவர்த்திதமாக என்று இப்படி அமைய வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் இது விசிறி அபிநயத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம் ஜெய 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 என்று கூறுவதற்கும் பயன்படுத்தலாம் என்று இரண்டு விநியோகங்கள் தரப்பெற்றிருக்கின்றன சதுரஸ்ரத்திலிருந்து உத்வேஷ்டித கரணத்தில் இரண்டு ஹம்சபக்ஷங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஒன்று மேலும் ஒன்று கீழுமாக வியாபரத்த பரிவர்த்திதங்களை செய்து கொண்டிருந்தால் அதற்கு உத்விருத்தௌ என்கின்ற பெயர் தரப்பெற்றிருக்கிறது அடுத்தது தலமுகௌ சதுரஸ்ரஸ்திதௌ ஹஸ்தௌ ஹம்சபக்ஷ கிருதௌ தா திரியக்ஸ்திதௌ ச அபிமுக உஜ்யௌ தலமுகாவிதி சதுரஸ்ரத்திலிருந்து வியாபர்த்த பரிவர்த்திதம் செய்து கொண்டு இருபுறமும் இரண்டு ஹம்சபக்ஷங்களை அமைத்தார் திரயஸ்ரமாக அமைக்க வேண்டும் என்று அபினவ குப்தர் கூறுகிறார் இது மத்தளம் வாசிக்கும் அபிநயத்திற்கு பயன்படுத்த முடியும் என்று அவர் கருதுகிறார் சதுரஸ்ரத்திலிருந்து வியாபர்த்த பரிவர்த்தங்களை செய்து கொண்டு இரண்டு ஹம்சபக்ஷங்கள் இரண்டு புறமும் திரயஸ்ரமாக அமைந்திருந்தால் அதற்கு தலமுகம் என்ற பெயர் என்று அவர் விளக்கம் தருகிறார் ஸ்வஸ்திகவ் விப்ரகீர்ணவ் தாவேவ மணிபந்தாந்தே ஸ்வஸ்திகா கிருதி சம்ஸ்திதௌ ஸ்வஸ்திகா விதி விக்கியாதௌ தாவேவ என்று கூறியிருப்பதால் இந்த தலமுக ஹஸ்தங்களே மணிபந்தத்தில் ஒன்றோடொன்று பின்னி பிணைந்திருந்தால் ஸ்வஸ்திகம் போல மாறியிருந்தால் அதற்கு ஸ்வஸ்திகவ் என்று பெயர் விச்சுதவ் விப்ரகிரணகவ் உடனே ஜடுத்தி உடனே விப் விச்சுதவ் ஆனால் அதிலிருந்து விலகினால் அதற்கு வி விச்சுதவ் என்கின்ற பெயர் ஏற்படும் என்று கூறுகிறார் இது பதாகா ஸ்வஸ்திகம் தான் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே கிடைக்கிறது இந்த ஹம்சபக்ஷ ஸ்வஸ்திகம் இங்கே கிடைப்பதில்லை பதாகா ஸ்வஸ்திகம் எப்படி அமைந்திருக்கிறது என்பதை இங்கே பார்க்க முடியும் அது விருத்தாச்சலம் கரணம் இது இங்கே சிதம்பர கரணம் அராள கடகாமுகவ் அலபல்லவ சம்ஸ்தானவ் ஊர்துவாசேவ் பத்ம கோஷகவ் அராள கடகாமுகாவ்கேவ் சாப்பி அராள கடகாமுகவ் என்று இதனுடைய இலக்கணம் கொடுக்க பெற்றிருக்கிறது இதற்கு விளக்கம் அளிக்கும் போது அவ அபினவ குப்தர் பதாகா ஸ்வஸ்திகத்தில் தொடங்கி அதிலிருந்து ஒன்று வியாவர்த்திதமாக ஒன்று பரிவர்த்திதமாக சுழற்றி முடிக்கும் போது ஒன்று கடகாமுகமாக ஒன்று அராளமாக முடிக்க வேண்டும் இது அராள கடகாமுகம் என்று கூறுகிறார் மற்ற ஆச்சாரியர்களின் மதம் இரண்டும் அராளமாக இரண்டும் கடகாமுகமாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஒன்றுக்கொன்று ஸ்வஸ்திகமாகவும் அமைக்கலாம் என்று மூன்று விதமான கருத்துக்களை கூறுகிறார் அவர் பதாகா ஸ்வஸ்திகத்தில் வியாபரத்த பரிவர்த்திதங்களில் சுழற்றி ஒன்று கடகாமுகமாக ஒன்று ஆராளமாக அமைக்க வேண்டும் என்று இதனுடைய இலக்கணத்தை கொடுக்கிறார் ஆவித்த பக்தரவ் புஜ அம்ச கூர்பராக்ரேஸ்து குட்டிலாவர்த்தி தௌகரவ் பராங்முக தளாவித்தவ் நேயவ் ஆவித்த பக்தரகவ் என்று புஜம் தோல் அம்சம் மற்றும் கூர்ப்பரம் இந்த முழங்கை பகுதி பிறகு அக்ரம் நுனியில் குட்டில ஆவர்த்திதௌ குட்டிலம் என்றால் வளைந்த என்று பொருள் இதற்கு சவிலாச ஆவர்த்திதம் என்று அபினவ குப்தர் கூறுகிறார் அதாவது 
இது சந்தசுக்காக முதலில் புஜத்தை கொடுத்திருக்கிறது முதலில் அம்சம் என்று அபினவ குப்தர் அங்கே விளக்கம் தருகிறார் இங்கே தொடங்கி இதனுடைய வளைவு இதற்கு இவர் ஆவித்த பக்தம் என்று கொடுக்கிறார் முடியும் போது வியாபர்த்த பரிவர்த்தனத்தோடு ஒரு பதாகத்தை தளாவித்தமாக செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பு தருகிறார் இதற்கு ஆவித்த பக்தரோ என்கின்ற குறிப்பையும் தருகிறார் அடுத்தது சூச்சி முகவ் ஹஸ்தௌத்து சர்பசிரசௌ மத்தியமாங்குஷ்டகவ் யதா திரிய பிரசாரிதாசியவ் ச ததா சூச்சி முகவ் ஸ்மிருதவ் இரண்டு சர்பசீர்ஷ கரங்களில் மத்தியமையும் அனாமிக்கையும் சேர்த்து விட்டு பரியாயமாக ஒன்று கொன்று விட்டுவிட்டு இப்படி செய்யும் இயக்கமானது சூச்சி முகவ் அல்லது சூச்சியாசியவ் என்கின்ற விளக்கத்தை அவர் பரத்தர் கொடுக்கிறார் அடுத்தது ரேச்சித்தவ் ரேச்சிதவு வாப்பி விஜயோ ஹம்சபக்ஷ உத்த பிரமௌ பிரசாரித்த உத்தான தலவ் ரேச்சிதாவிதி சக்னிதவ் இங்கே இரண்டு முறை ரேச்சிதவ் ரேச்சிதவ் என்று வந்திருக்கிறது ஒரு ரேச்சிதவ் அங்கே சுழற்றும் முறை என்று அதற்கு இலக்கணம் கொடுக்க பெற்றிருக்கிறது இதற்கு இலக்கணம் அபினவ குப்தர் கூறுவது சதுரஸ்ரத்தில் தொடங்கி இரண்டு ஹம்ச பட்சங்களை சுழற்றி மேலே உத்தானமாக போடுவது என்று விளக்கத்தை தருகிறார் பின்னால் வரும் நூல்கள் மிக அழகாக ஒரு நரசிம்மர் கிழிப்பதை போல எடுத்து மேலே உத்தானமாக போடுவது என்கின்ற விளக்கத்தை தருகின்றன அடுத்தது அர்த்தரேச்சிதவ் சதுரஸ்ரோ பவே துவாம சவ்யஹஸ்தச்ச ரேச்சித விஜயோ நிருத்த தத்வஜேயி அர்த்தரேச்சித சவ்யகௌ சதுரஸ்ரத்தில் வாமக இடது கை சதுரஸ்ரமாகவே இருக்கும் வலது கை மட்டும் ரேச்சிதமாக இருந்தால் இதற்கு அர்த்த ரேச்சிதம் என்ற பெயர் என்று இதற்கான இலக்கணத்தை தருகிறார் இங்கே சதுரஸ்ரோ பவே துவாமக என்று இரண்டில் ஒன்று பிரிந்து போயாகிவிட்டது ஆனாலும் இதற்கு சதுரஸ்ரம் என்றுதான் பெயர் இது கடகாமுகம் இல்லை என்பது பரதருடைய இலக்கணமாக இருக்கிறது இது ரேச்சிதம் முதலில் கொடுக்க பெற்றிருப்பது இது அர்த்த ரேச்சிதம் உத்தான வஞ்சிதவ் அஞ்சிதவு கூர்பராம்சவு தூ திருபதாக்கவு கரவு கிருதவு கிஞ்சி திரியுகதாவேதவ் ஸ்மிருதவு உத்தான வஞ்சிதவ் என்று அஞ்சிதமாக இப்படி அஞ்சிதமாக இருக்கக்கூடிய இரண்டு திருபதாக்க ஹஸ்தங்கள் அம்சத்திலோ அல்லது கபோலத்தில் கன்னத்திலோ அல்லது நெற்றியிலோ சிறிது சலனத்தை செய்தால் இதற்கு உத்தான வஞ்சிதவ் என்ற பெயர் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் ஒன்று அம்சத்தில் அல்லது கபோலத்தில் அல்லது லலாட்டத்தில் நெற்றியில் சிறிது சலனத்தை மேற்கொள்வது இதற்கு பெயர் உத்தான வஞ்சிதவ் என்கின்ற விளக்கத்தை தருகிறார் அடுத்தது பல்லவோ மணிபந்த முக்தவு தூ பதாகவோ பல்லவோ ஸ்மிருதவ் என்ற இலக்கணம் இதற்கு அபினவ குப்தர் மேலிருந்து வியாவர்த்த பரிவர்த்தத்தில் பதாகா ஸ்வஸ்திகத்திற்கு கொண்டு வந்தால் அதற்கு பதாகா பல்லவோ என்கின்ற பெயர் என்று கூறுகிறார் மேலிருந்து வியாபர்த்த பரிவர்த்தம் முடித்து அங்கே இரண்டும் பதாகா ஸ்வஸ்திகத்தில் முடிய வேண்டும் என்று இலக்கணம் தருகிறார் நிதம்பவ் பாகுசேர்ஷாத் வினிஷ்கிராந்தவ் நிதம்பாவிதி கீர்த்தித்தவ் பாகுசேர்ஷம் என்பது இந்த தோளின் முனைப்பகுதி இங்கிருந்து பதாகங்கள் மாறி மாறி பல விதங்களில் செல்ல வேண்டும் என்று அபினவ குப்தர் இதற்கு விளக்கம் தருகிறார் இந்த பல விதங்களில் செல்வது இப்படி அமைந்திருக்கலாம் பாகு சீர்ஷத்திலிருந்து அல்லது இப்படியும் அமைந்திருக்கலாம் இப்படி இரண்டு விதமான விளக்கங்களை இங்கு நம்மால் கொள்ள முடியும் கேசவந்தவ் கேசதேஷாத் வினிஷ்கிராந்தவ் ப பரிபார்ஷோத்திதவ் யதா விஜயோ கேசவந்தவ் தூ கரவ் ஆச்சாரிய சம்மதவ் கேச தேசத்திலிருந்து வெளியே பதாக்கம் நிதம்பத்தை போலவே வெளியே வந்தால் அதற்கு கேசவந்தம் என்று பெயர் இதற்கு அபினவ குப்தர் பக்கத்திலிருந்து கேசம் வரை சென்று அங்கிருந்து வெளியேறுவது என்று இப்படி ஒரு இலக்கணத்தை அவர் வகுக்கிறார் இங்கே ஆச்சாரிய சம்மதவ் என்று பரத்தரை குறிப்பிட்டிருப்பது பரத்தருடைய ஆச்சாரியரை குறிப்பிடக்கூடிய வெகு சில இடங்களில் இதுவும் ஒன்று இது நிதம்பஹஸ்தம் அலாதக கரணத்தில் ஒரு பக்கம் நிதம்பஹஸ்தம் எப்படி வந்திருக்கிறது என்று கேசபந்த ஹஸ்தம் எப்படி வந்திருக்கிறது என்று காட்டுவதற்காக அடுத்தது கரிஹஸ்தவ் ஹஸ்தவ் என்று தவறாக கொடுத்திருக்கிறேன் இங்கே எல்லா ஹஸ்தங்களையும் திவச்சனத்தில் கொடுத்துவிட்டு கரிஹஸ்தத்தை மட்டும் ஏகவச்சனத்தில் கொடுத்திருக்கிறார் பரதர் இதை பற்றி பெரிய சர்ச்சை அபினவ குப்தரும் பின்னால் வந்த சங்கீத ரத்ன ரத்னாகரக்காரரும் செய்துவிட்டு எல்லாம் இரட்டை இருமையில் திவச்சனத்தில் கொடுத்துவிட்டு இதை மட்டும் ஏன் ஏகவச்சனத்தில் கொடுக்க வேண்டும் இது சஜாத்திய ஹஸ்தமும் இல்லை விஜாத்திய ஹஸ்தமா என்று பல்வேறு கணக்குகள் இரண்டும் ஒரே ஹஸ்தமா இல்லை வேறு வேறு ஹஸ்தமா என்று பார்த்துவிட்டு வேறு வேறு ஹஸ்தங்கள் கூறப்பெற்றிருக்கின்றன பிறகு ஏன் ஏகவச்சனம் என்று கேட்டு பதில் சொல்லும் 
போது ஒரே நேரத்தில் இரண்டு ஹஸ்தங்களையும் அசைக்க வேண்டும் ஆகவேதான் ஏகவச்சனத்தில் கொடுத்திருக்கிறார் பரத்தார் என்கின்ற முடிவை தந்திருக்கிறார்கள் இதை பார்க்கலாம் கரிஹஸ்த கரணம் தான் கரிஹஸ்தம் என்னும் ஹஸ்தம் தான் மேலே படத்திலும் கொடுக்க பெற்றிருக்கிறது சமுன்னதோ லதா ஹஸ்தா பார்ஸ்வாத் பார்ஸ்வம் விலோலிதா திரிபதாகோ அபரக கர்ணே கரிஹஸ்தா பிரகீர்த்திதா கர்ணத்தில் திரிபதாக ஹஸ்தமும் மற்றொரு கரம் லதாவாக பக்கத்துக்கு பக்கம் சென்று கொண்டிருந்தால் இதற்கு பேர் யானை போல அசைந்து கொண்டிருந்தால் இதற்கு பேர் கரிஹஸ்தம் என்கின்ற விளக்கத்தை தருகிறார்கள் இங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய ஹஸ்தம் கடகாமுகமாக அமையலாம் கபித்தமாக அமையலாம் என்று பல்வேறு வாய்ப்புகளையும் கூட அபிநவகுப்தர் கொடுக்கிறார் ஓ லதாக்கியவ் திரியக் பிரசாரித்தவு செய்வ பார்ஷ்வ சம்ஸ்தவ் ததைவ ச லதாக்கியவு ச கரௌ ஜேயோ நிறுத்த அபிநயனம் பிரதி திரியக் பிரசாரித்தவ் ஒரு இப்படி பக்கங்களில் இல்லாமல் திரியக்காக அது அசைந்து கொண்டிருந்தால் அதற்கு லதா என்கின்ற பெயர் ஏற்படும் என்று லதாக்கியவ் என்ற ஹஸ்தங்களுக்கு அவர் விளக்கம் தருகிறார் அது கரிஹஸ்தத்தினுடையது இது லதாஹஸ்தத்தினுடைய ஒரே ஒரு கரம் மட்டும் லதாஹஸ்தம் இதில் அதனுடைய பயன்பாடு பக்ஷவஞ்சிதகவ் கடிசீர்ஷ நிவிஷ்டாக்ரௌ திரிபதாக்கௌ யதாக்கரௌ பக்ஷவஞ்சிதகவ் ஹஸ்தௌ ததா ஜேயௌ பிரவோ பிரயோக் திரிபிகி கடியின் சீர்ஷம் இடுப்பின் நுனி பகுதியிலே இரண்டு திரிபதாக்கா கரங்களின் நுனி அமைந்திருந்தால் இதற்கு பக்ஷவஞ்சிதகவ் என்று பெயர் என்று பரதர் கொடுக்கிறார் பக்ஷ பிரத்யோதகவ் தாவேவ பராவிருத்தவ் இந்த திரிபதாக்கங்களே பராவிருத்தமாக விலகி மற்ற பக்கத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தால் அதற்கு பக்ஷ பிரத்யோதகவ் என்று பெயர் கருட பக்ஷவ் அதோமுக தலாவிதவ் நேயவ் கருட பக்ஷகவ் கீழே அடிப்பதை போல இரண்டு பதாக்கைகள் ஆவித்தமாக இருந்தால் அதற்கு கருட பக்ஷம் அல்லது தாட்ச பக்ஷம் என்கின்ற விளக்கத்தை தருகிறார் தண்ட பக்ஷவ் ஹம்சபக்ஷ கிருதவ் ஹஸ்தவ் வியாவர்த்த பரிவர்த்தித்தவ் ததா பிரசாரித்த புஜவ் தண்டபக்ஷாவிதி ஸ்மிருதவ் இரண்டு ஹஸ்தங்களையும் ஹம்சபக்ஷங்களாக முடிக்க வேண்டும் வியாவர்த்த பரிவர்த்தித கரணங்களோடு தண்டத்தை போல நீள வேண்டும் என்பது இதனுடைய இலக்கணம் வியாவர்த்த பரிவர்த்திதம் முடியும் போது இது ஹம்சபக்ஷமாக முடிவது தண்டபக்ஷம் என வழங்கப்படுகிறது ஊர்துவமண்டலினவ் ஊர்துவமண்டலினவ் ஹஸ்தவ் ஊர்துவதேச விவர்த்தனாத் என்று இதனுடைய இலக்கணம் இதற்கு அபினவகுப்தர் சதுரஸ்ரத்தில் தொடங்கி உத்வேஷ்டித கரணத்தில் இங்கே அலபத்மமாக மாற்றி மேலே மண்டலவத்து பிரமணம் என்று குறிப்பிடுகிறார் சதுரஸ்ர ஹஸ்தத்தில் தொடங்கி உத்வேஷ்டித கரணத்தில் அலபத்மத்மாக எடுத்து தலைக்கு மேலே இது ஊர் மண்டலமான பிரமணம் என்று குறிப்பிடுகிறார் பார்ஷ்வ மண்டலினவ் தாவேவ பார்ஸ்வவின்யஸ்தவ் பார்ஸ்வ மண்டலினவ் ஸ்மிருதவ் இங்கே மேலே மண்டலமாக இருக்கக்கூடியதே பக்கங்களில் முடித்து ஒரு பதாக்கம் இரண்டு ஹஸ்தங்களும் முடித்தால் அதற்கு பார்ஷ்வ மண்டலினவ் என்கின்ற பெயரை அபினவகுப்தர் தருகிறார் உரோ மண்டலினவ் உத்வேஷ்டிதவ் பவேதேகோ விதீயஸ்ச அபவேஷ்டிதக பிரமிதவ் உரசஸ்தானேகி உரோ மண்டலினவ் ஸ்மிருதவ் இங்கே தான் வடமொழியின் இலக்கணம் தேவைப்படுகிறது காரணம் என்னவென்று கேட்டால் உரசஹ என்னும் சொல்லானது உரக என்னும் சொல்லின் பஞ்சமையில் ஐந்தாம் வேற்றுமையிலும் உரசக என்று அமைந்திருக்கும் உரசக என்று ஆறாம் வேற்றுமையிலும் உரசக என்றே அமைந்திருக்கும் இதை வைத்து கொண்டு இரண்டு விளக்கங்களை தருகிறார் அபினவகுப்தர் இந்த ஸ்லோகத்திற்கு ஒன்று ஆவேஷ் உத்வேஷ்டிதமாக போய்கொண்டிருக்கும் ஒன்று அபவேஷ்டிதமாக போய்கொண்டிருக்கும் ஒன்று உத்வேஷ்டிதம் ஒன்று அபவேஷ்டிதம் என்று உரசக என்று ஆறாம் வேற்றுமையாக இருந்தால் மார்பிலேயே செய்து கொள்ள இருக்க வேண்டும் ஐந்தாம் வேற்றுமையாக இருந்தால் ஒன்று சி வரும்போது ஒன்று சென்று கொண்டிருக்கும் என்று இரண்டு தருகிறார் ஒன்று உத்வேஷ்டிதமாக ஒன்று அபவேஷ்டிதமாக மாறி மாறி சென்று கொண்டிருக்கும் இது உரோ மண்டலினவ் என்று இதனுடைய இலக்கணத்தை தருகிறார் உரஃப் பார்ஸ்வார்த்த மண்டலவ் அலபல்லவாக்கார அராள உரோத் பிரமணாத் பிரமணக்கிரமாத் பார்ஸ்வாவர்த்தஸ்ச விஜயவ் உரஃப் பார்ஸ்வார்த்த மண்டலவ் இங்கே எங்கே எல்லாம் அலபல்லவம் என்று சொல்லியிருக்கிறதோ அதெல்லாம் வியாபரத்தித கரணத்தை குறிக்கும் எங்கே எல்லாம் அராளம் என்று சொல்லியிருக்கிறதோ அதெல்லாம் ஆவேஷ்டித கரணத்தை குறிக்கும் ஹஸ்தகரணத்தை குறிக்கும் என்பது பொதுவாக அபினவகுப்தர் கூறிக்கொண்டே போகின்ற ஒரு வழி இங்கே சதுரஸ்ரத்தில் தொடங்கி ஒன்று அபவேஷ்டிதமாக மாறி அராளத்தில் போகும் ஒன்று வியாபர்த்த கரணத்தில் போய் அது இறுதியில் அலபத்மத்தில் முடியும் வெளியே நீளும் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் ஆக ஒன்று அபவேஷ்டிதமாக ஒன்று அது அலபல்லவமாக முடியும் அது வரும்போது இது போகும் இப்படி ஒரு ஹஸ்தத்தை அவர் ஊர் உரஃப் பார்ஸ்வார்த்த மண்டலம் என்கின்ற தலைப்பில் நிறுத்த ஹஸ்தமாக கொடுக்கிறார் 
मुष्टिकस्वस्तिगौ हस्तौ तो मणिबंधाते कुंचित अंचित यदा खटकाख्यौ तो तदा सैत मुष्टिकस्वस्तिक मणिबंध कुंचित अंचित व्यावर्त परीवर्ति करण मुड़ी इर खटका मुख्य मुड़क वेपार ऐन अल मुष्टिकस्वस्तिकम आरमी खटकाख्यवे कटा मुष्टिल शिखरम अल कपिम अल कटका मुखम अल पे मुड़ पे कटका मुख्य मुड़क वे अभिनवगुप्तर इन विरार मुष्टिल मुड़ल शिखर मुड़ल पल्व वायुकूर नलिनी पद्मकोश पद्मकोश यदास्त व्यावर्त परीवर्ति नलिनी पद्मकोश तो तदा ज्ञेय प्रयोग पद्मकोश व्यावर्त परीवर्ति मुड़ी इर पद्मकोश मुड़ा इर हस्त पद्मकोश मुड़ा अलिनी पद्मकोशर अलपलव कर उद्वेष्टिताग्र तो प्रविधाय अलपलव चतुश्र तुंगी उद्वेष्टि करण से स्कंदेश आविधम से अलपलव तरपेटी उलबण ऊर्ध्व प्रसारिताविध कर्तव्य उलबणावी ऊर्ध्व प्रसारित अलपलवोड़ सोर् अभिनवगुप्त विंदर उलबण चलीतांगुली अंगुल चलनते मटमार ललित पलव शिरोदेश संप्राप्त ललित स्मृत इंकूड उद्वेष्ट अलपद्म शिरोदेश स्कंदा अलपद्म शिरोदेश अंगुल इटवल पर ललित वलित कूर्पर स्वस्तिक गताख्यौ वलित इर लता हस्त कूर्पर स्वस्तिक वलित स्मृत मंडली नो चैव 
ഇത് ഒരു ഒപ്പീട് അസമിത ഹസ്തങ്ങൾ സമിത ഹസ്തങ്ങൾ നൃത്ത ഹസ്തങ്ങൾ പറ്റി നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഇരുപത്തി നാലംഗ അസമിത ഹസ്തങ്ങൾ അഭിനയ തർപ്പണത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ഭർത്താർണവത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് സംഗീത മുക്താവളി മുപ്പത്തിരണ്ട് സംഗീത രത്നാകരം ഇരുപത്തി നാലംഗ് നൃത്താധ്യായം ഇരുപത്തി നാലംഗ് നൃത്തരത്നകോശം ഇരുപത്തി നാലംഗ് സംഗീത സമയസാരം ഇരുപത്തി നാലംഗ് സംഗീത ഉപനിഷത് സാരോധാരം ഇരുപത്തി നാലംഗ് നൃത്തരത്നാവളി ഇരുപത്തി നാലംഗ് ഹസ്തമുക്താവളി മുപ്പത് സംഗീത മാലിക മുപ്പത്തി നാലംഗ് മാനസോല്ലാസം ഇരുപത്തി നാലംഗ് എന്ന് അസമിത ഹസ്തങ്ങൾ മാറിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നറിവന്ത നൂലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ട മാറുതലുകൾ പതാകത്തെ പൊറത്തുവരെ പെരിയ മാറ്റമില്ലേ സംഗീത രത്നാകരമോ മാനസോല്ലാസമോ നൃത്തരത്തകോശമോ ബാലരാമ ഭരതമോ കട്ടൈ വിരലെ ആട്ടാട്ടി വിരലിൻ മൂലത്തിൽ വയ്ക്ക ചൊൽകരുത് കുഞ്ചിതമാകരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ മൂലത്തിൽ വയ്ക്ക വേണ്ടും എന്ന് കൂറുകരുത് സംഗീത മുക്താവളി എല്ലാവറ്റിലും മുഖ്യമാക തികഴുവതാൽ ഒരു പതാകത്തെ പോലെ ഒരുപതാൽ പതാക്ക എന്ന വിളക്കത്തെ തിരുകരുത് തൃപതാകത്തെ പൊറത്തുവരെ എന്ന നൂലിലും പെരിയ മാറുപാടില്ലേ കർത്തരിയ മുഖത്തിൽ ഹസ്തമുക്താവളി ചുണ്ടുവിരലും മോതിരവിരലും കട്ടൈ വിരലാൽ പിടിക്കപ്പെടുവതെ കുഴിപ്പിടുകരുത് ഇപ്പടി ഒരു കർത്തരിയ മുഖത്തെ കുറിപ്പിടുകരുത് അഭിനയ തർപ്പണവും ഭർത്താരണവും അർദ്ധപതാക്കത്തിലിരുന്ന് ഇതിനെ തെരുവിക്കുന്നു അർദ്ധചന്ദ്രനെ പൊറത്തവരെ ഭർത്താരണവും അഭിനയ തർപ്പണവും നൃത്താധ്യായം സംഗീത രത്നാകരം മറ്റും സംഗീത മുക്താവളി പതാകത്തിലിരുന്ന് നീട്ട ചൊൽകിന്ന് ഇപ്പോഴത് പേൻപാട്ടിലിരിക്കക്കൂടിയ ഇന്ത അർദ്ധചന്ദ്രനെ കുറിപ്പിടുകിന്ന് മറ്റേ നൂലുകൾ വിരൽകളെ വളയ്ക്ക ചൊൽകിന്ന് ഇപ്പടി ഒരു അർദ്ധചന്ദ്രനെ മറ്റേ നൂലുകൾ തരുകിന്ന് നൃത്തരത്നാവളി സർപ്പശീർഷത്തിലിരുന്ന് തെരുവിക്കരുത് സർപ്പശീർഷത്തിലിരുന്ന് കട്ടൈ വിരലെ വിലക്കുവത് എന്ന് തരുകരുത് അരാളം സംഗീത മുക്താവളി ബാലരാമ ഭർത്തം അഭിനയ ദർപ്പണം മറ്റും ഭർത്താരണവും പതാകത്തിലിരുന്ന് അരാളത്തെ കുറിപ്പിടുകിന്ന് നൃത്തരത്നാവളി സർപ്പശീർഷത്തിലിരുന്ന് അരാളത്തെ കുറിപ്പിടുകരുത് മറ്റേ നൂലുകൾ മൂന്നു വരിക വിരൽകൾ വളയവതി ചുട്ടുകിന്ന് ഇത് മറ്റും വളയുന്നത് ഈ പേർക്കക്കൂടിയ ഒരു അർദ്ധചന്ദ്രനെ കുറിപ്പിടുകിന്ന് ശുകതുണ്ടം ശുകതുണ്ടത്തെ പൊറത്തവരെ എല്ലാ നൂലുകളുമേ അരാളത്തിൽ മോതിര വിരലെ വടിക്ക ചൊൽകിന്ന് ബാലരാമ ഭരതം ഇതർക്ക് കൂർമ്മം എന്നിട്ട് വേറൊരു പേരെയും തരുകരുത് സംഗീത മുക്താവളി തൃപ്പതാകത്തിലിരുന്ന് ഇതിന് ഉരുവാക്കത്തെ കരുതുകരുത് മുഷ്ടി സംഗീത രത്നാവളിയും നൃത്തരത്യാധ്യായമും മുഷ്ടി നടുവിരലിൻ മേൽ കട്ടൈ വിരൽ ഇങ്ങനെ മേലാഹ അമയാമൽ നടുവിരലിൻ മേൽ അമയ വേണ്ടും എന്ന് കുറിപ്പിടുകരുത് നൃത്തരത്നാവളി ശിഖരത്തിലിരുന്ന് ശിഖരത്തിൽ ഇതേ ചേർപ്പത് എന്ന് കുറിപ്പിടുകരുത് മറ്റേ നൂലുകൾ മുഷ്ടിയിലിരുന്ന് ശിഖരത്തിൽ പോനാൽ അത് മറ്റും ശിഖരത്തിലിരുന്ന് മുഷ്ടിക്ക് വരുകരുത് ശിഖരം പെരുമ്പാലാന നൂലുകൾ മുഷ്ടിയിലിരുന്ന് കട്ടൈ വിരലെ എടുക്കും വിധത്തെ കുറിപ്പിടുകിന്ന് നൃത്തരത്നാവളി മറ്റും കപിത്തത്തിലിരുന്ന് ശിഖരത്തെ എടുക്കരുത് കപിത്തം പൊതുവാക എല്ലാ നൂലുകളും ശിഖരത്തിലിരുന്ന് കപിത്തത്തെ തെരുവിക്കുന്ന നൃത്തരത്നാവളി ഘടകാമുഖത്തിലിരുന്ന് കപിത്തത്തെ ഇന്ത ഇരണ്ടിയും മടുത്ത് കപിത്തം എന്ന് കൂറുകരുത് ഭർത്താരണവും ബാലരാമ ഭർത്തമും ആട്ടാട്ടി വിരലിൻ നടുപ്പകുതിയിൽ കട്ട വിരലെ വെക്ക ചൊല്ലുകരുത് ഇങ്ങനെ മികച്ചെറിയാക നടുപ്പകുതിയിൽ വെക്ക വേണ്ടും എന്ന് കുറിപ്പിടുകരുത് ഘടകാമുഖം ഘടകാമുഖത്തെ പൊറത്തുവരെ പെരുമ്പാലാന നൂലുകൾ കപിത്തത്തിലിരുന്ന് തെരുവിക്കുന്ന ഘടികാമുഖം എന്ന പേരും സംഗീത ഉപനിഷത് സാരോധാരത്തിൽ കാണപ്പെടുകരുത് അഭിനയ ദർപ്പണം ഭരവതാർത്ഥവും ആകിയവയ് ഇപ്പോഴുള്ള ഇന്ത ഘടകാമുഖത്തെ ഘടകാമുഖം എന്ന് കുറിപ്പിടുകിന്ന് സൂചി സൂചിയെ പൊറത്തുവരെ ഹസ്തമുക്താവളി നടുവിരലിൽ കട്ടൈ വിരലെ പൊറത്ത് ചൊൽകരുത് ഇതർക്ക് ഐന്ത് വിധമാന ഭേദങ്ങളെയും ചില നൂലുകൾ തരുകിന്ന് ഇപ്പടി ചുറ്റുവത് കീഴെ കാട്ടുവത് പോലും പല്വേറെ ഭേദങ്ങൾ തറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പത്മകോശം പത്മകോശത്തെ പൊറത്തുവരെ എല്ലാ നൂലുകളുമേ പൊതുവാന ഇലക്കണത്തെ തരുകിന്ന് ബാലരാമ ഭരതം മട്ടുമേ ഊർണനാഭത്തിലിരുന്ന് പത്മകോശത്തെ തരുകരുത് ഭരതർ പത്മകോശത്തിലിരുന്ന് ഊർണനാഭത്തെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ഊർണനാഭത്തിലിരുന്ന് പത്മകോശത്തെ തെരുവിക്കരുത് മാനസോല്ലാസം ഉന്മുഖം അധോമുഖം മേൽപാർത്തിരുപ്പത് കീഴ്പാർത്തിരുപ്പത് എന്നിട്ട് ഇരണ്ട് ഭേദങ്ങ
சர்ப சிரிஷம் எல்லா நூல்களும் பதாகத்திலிருந்தே தெரிவிக்கின்றன அகிபணம் சர்ப மஸ்தகம் ஆகிய வேறு பெயர்களும் தரப்பெற்றிருக்கின்றன மானசோல்லாசம் மேல் நோக்கிய கீழ் நோக்கிய பிரிவுகளை மேல் போ திருப்பது கீழ் பார்த்திருப்பது போன்ற பல்வேறு வேறுபாடுகளை தருகிறது அர்த்தச்சந்திரனிலிருந்து சங்கீத சமய சாரம் அர்த்தச்சந்திரனிலிருந்து சேர்ப்பது என்று விளக்கத்தை தருகிறது மிருகசீர்ஷம் பொதுவாக எல்லா நூல்களும் சர்ப சீர்ஷத்திலிருந்து சுண்டு விரலும் கட்டை விரலும் நீங்குவதையே குறிப்பிடுகின்றன சர்ப சீர்ஷத்தில் இந்த இரண்டும் நீங்குவதால் மிருகசீர்ஷம் உண்டாகிறது என்று குறிப்பிடுகின்றன சங்கீத முக்தாவளி சதுரத்திலிருந்து கொண்டு வருவது என்று குறிப்பிடுகிறது காங்குலம் பெரும்பாலான நூல்கள் முதல் மூன்று விரல்கள் திரேதாக்னியை ஒத்து ஈர்ப்பதையே குறிப்பிடுகின்றன சங்கீத சமய சாரம் மட்டும் அடுப்பில் விறகு வைத்ததை போல காரணம் அவர் ஜைனர் அவரால் திரேதாகினி என்று குறிப்பிட முடியவில்லை ஓமானமாக கூறும்போதும் அடுப்பில் மூன்று விரல்கள் வைத்தார் போல என்று இந்த மூன்றுக்கும் ஓமானம் கூறுகிறார் அபினய தர்ப்பணமும் பர்த்தாரணமும் பத்ம கோஷத்திலிருந்து காங்குலத்தை தெரிவிக்கின்றன ஆலபத்மம் சங்கீத முக்தாவளி பத்ம கோஷத்திலிருந்து தெரிவிக்கிறது பத்ம கோஷத்தில் விரல்களை நீட்டுவது என்று மற்ற நூல்கள் வியாபார தனத்தினால் குறிப்பிடுகின்றன சதுரம் மானசோல்லாசமும் நிறுத்த ரத்னாவளியும் கட்டை விரலின் நடு நடுவிரலின் மூலத்தில் இங்கே வைக்க வேண்டும் என்று இடத்தையும் குறிப்பிடுகின்றன அபிநய தர்ப்பணம் மோதிர விரலின் மூலத்தில் வைக்க சொல்கிறது சங்கீத ரத்னாவளி சர்ப சீர்ஷத்திலிருந்து சதுரத்தை தெரிவிக்கிறது பிரமரம் எல்லா நூல் இலக்கணமும் ஒன்றியே அமைந்திருக்கிறது சங்கீத சமய சாரம் அராளத்திலிருந்து தெரிவிக்கிறது அராளத்திலிருந்து மடித்து பிரமரத்தை கொண்டு வருகிறது சங்கீத முக்தாவளி ஹம்சாசியத்திலிருந்து மடிப்பது என்று குறிப்பிடுகிறது மானசோல்லாசம் முகுலத்திலிருந்து பிரமரத்தை தெரிவிக்கிறது ஹம்சாசியம் திரேதாக்னியை போல மூன்று விரல்கள் ஒன்றிணைந்தையே பெரும்பாலான நூல்கள் தருகின்றன பரதாரணமும் அபிநய தர்ப்பணமும் மட்டுமே இன்றைய ஹம்சாசியத்தை இப்படி இருக்கக்கூடிய ஹம்சாசியத்தை குறிப்பிடுகின்றன ஹம்சபக்ஷம் பெரும்பாலான நூல்கள் பதாகத்திலிருந்தே தெரிவிக்கின்றன பதாகத்தில் மூன்று விரல்களை மடக்குவது என்று சில நூல்கள் சர்ப சிரிஷத்திலிருந்து தெரிவிக்கின்றன சந்தம்சம் பெரும்பாலான நூல்கள் அராளத்திலிருந்தே சேர்ப்பது என்று குறிப்பிடுகின்றன சில நூல்கள் தளத்தை நடுவில் மலை மடிக்க சொல்லியிருக்கின்றன அபிநய தர்ப்பணம் மட்டும் இந்த சந்தம்சத்தை முகுலத்திலிருந்து தெரிவிக்கிறது எல்லா நூல்களும் பொதுவான இலக்கணத்தை தருகின்றன மனசோல்லாசம் வாழைப்பூ போல இருக்கிறது என்று ஒரு ஓமானத்தை தருகிறது ஊர்ணநாபம் பெருவா பெரும்பாலான நூல்கள் பத்ம கோஷத்திலிருந்தே ஊர்ணநாபத்தை தெரிவிக்கின்றன பாலராம பரதம் இதற்கு சிம்ஹநகம் என்கின்ற வேறு ஒரு பெயரையும் தருகிறது தாமரச்சூடம் எல்லாம் பிரமரத்திலிருந்தே தெரிவிக்கின்றன அபிநய தர்ப்பணமும் மானசோல்லாசனமும் முகுலத்திலிருந்து தெரிவிக்கின்றன பாலராம பரதம் காங்குலத்திலிருந்து தாமரச்சூடத்தை தெரிவிக்கிறது பரதர் கூறாத அசமித ஹஸ்தங்கள் சிம்ஹமுகம் மத்தியமா அனாமிக அக்ராபியாம் அங்குஷ்டோ மிஸ்ரிதோ எதி சேஷோ பிரசாரித்தோ இரண்டு நூல்களின் முனையில் கட்டை விரலை சேர்த்து மற்ற இரண்டு விரல்கள் மேலே இருந்தால் இதற்கு சிம்ஹமுகம் என்று பெயர் சிங்கத்தின் முகம் என்று பெயர் இது மானை போல இருப்பதால் பிறகு ஒரு ஊர்ணநாபத்தையும் வைத்து சிம்ஹமுகம் என்று காட்டுவதும் வழக்கத்தில் உண்டு பானம் பரதாரணமும் பாலராம பரதமும் இந்தரை கொண்டிருக்கின்றன முகுலாக்கிய கரஹ தாவத்து பிரசாரித்த கனிஷ்டகா இதற்கு பானம் என்கின்ற பெயரை தருகின்றன முகுலத்திலிருந்து கனிஷ்டத்தை நீட்டி பானம் என்கின்ற பெயரை தருகின்றன அர்த்தபதாக்கம் பாலராம பரதம் சங்கீத முக்தாவளி அபிநய தர்ப்பணம் மற்றும் பரதாரணவத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது திருபதாக ஹஸ்தத்தில் கனிஷ்டிகையும் வளைந்திருந்தால் அதற்கு அர்த்தபதாக்கம் என்று பெயர் மயூரம் பாலராம பரதம் சங்கீத முக்தாவளி அபிநய தர்ப்பணம் மற்றும் பரதாரணவத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது கர்த்தரி முக ஹஸ்தத்தில் அங்குஷ்டம் அனாமிக்கையோடு சேர்ந்திருந்தால் அதற்கு இப்படி ஒரு ஹஸ்தத்தை இப்படி இருக்கக்கூடியதில் இதில் அனாமிக்கையோடு அங்குஷ்டம் சேர்ந்திருந்தால் கட்டை விரல் சேர்ந்திருந்தால் இதற்கு மயூரம் என்று பெயர் நிகுஞ்சம் சங்கீத முக்தாவளி சங்கீத ரத்னாகரம் நிறுத்த ரத்ன கோஷத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது பதாகத்தில் மத்தியமா மூலத்தில் அங்குஷ்டத்தை வைத்தால் இதற்கு நிகுஞ்சம் என்று பெயர் இது வேத அத்தியனத்தை காட்டுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுவது வேத அத்தியனம் சொல்லும்போது ஸ்வரங்களை கூறுவதற்கு இப்படி ஒரு ஹசத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது விதி தமிழகத்தில் மட்டும் இந்த முறை ஒழிந்துவிட்டது கேரளத்திலும் வடநாட்டிலும் இன்றும் இதற்கு காணலாம் அதற்காக ஒரு ஹஸ்தத்தையே பயன்படுத்த சொல்லி கூறியிருக்கிறது திரிலிங்கம் பாலராம பரதத்தில் இந்த ஹஸ்தம் இடம்பெற்றிருக்கிறது சூச்சி ஹஸ்தாத் பிரதக் பூத தர்ஜனி அங்குஷ்ட பர்வைனோகோ அக்ரபாகேன பிரயுக்த திரிலிங்கா என்று சூச்சி ஹஸ்தத்தில் இப்போது உள்ள சூச்சி ஹஸ்தத்தில் அங்குஷ்ட பருவத்தில் இதை நிறுத்துவதால் இதற்கு திரிலிங்கம் என்று பெயர் தரப்பெற்றிருக்கிறது சில பாணிகளில் வலுவூர் உள்ளிட்ட பாணிகளில் மண்ணை குறிப்பதற்கு இந்த திரிலிங்க ஹஸ்தம் பயன்பாட்டில் இருப்பதை காணலாம் அர்த்த சூச்சி அபிநய தர்ப்பணத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது கபித்தத்தில் தர்ஜனியை நீட்டினால் இதற்கு அர்த்த சூச்சி இது சூச்சி இது அர்த்த சூச்சி என்று அபிநய தர்ப்பணம் குறிப்பிடுகிறது குட்டிலம் பாலராம பரதத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது கபித்தத்தில் ரெண்டு அங்குலம் மேலே தூக்கியிருந்தால் இதற்கு பெயர் குட்டிலம் என்கின்ற பெயரை தருகிறது சந்திரகலா பாலராம பரதத்திலும் அபிநய தர்ப்பணத்திலும் இடம்
சாலகம் பாலராம பரதம் இதன் லட்சணத்தை தருகிறது அலபல்லவா லகுனா மணிபந்தேன சலனாத் அலபல்லவத்தை மணிபந்தத்தில் அசைத்தால் அதற்கு சாலகம் என்ற பெயரை தருகிறது பிராலம்பம் பாலராம பரதம் இதற்கான இலக்கணத்தை தருகிறது பாலச்சந்திர கரே கனிஷ்டாதி அங்குலி திரிகாக விஸ்தேரிய ஊர்துவமுக்காக இந்த சந்திரகலாவில் மற்ற மூன்று விரல்களையும் நீட்டினால் இதற்கு பிராலம்பம் என்கின்ற பெயரை தருகிறது புரோன்னதம் பாலராம பரதத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது பத்மகோஷகரே அங்குஷ்டா கனிஷ்டிகா நகரோபரி என்று இப்படி ஒரு இலக்கணத்தை தருகிறது இதற்கு புரோன்னதம் என்று பெயர் திரிசூலம் அபிநய தர்ப்பணத்திலே நிகுஞ்சத்தில் இந்த சுட்டுவரலையும் சேர்த்து சேர்த்தினால் இதற்கு திரிசூலம் என்று பெயர் பூர்ணச்சந்திரன் பதாக்கே சகலாங்குல்யோக விஸ்திருதாஸ்ய பதாக்கத்தில் எல்லா அஸ்தங்களும் ஒரு பூர்ணச்சந்திரனை போல விரிந்திருந்தால் இதற்கு பூர்ணச்சந்திரன் என்று பெயர் சிலிமுகம் பாலராம பரதம் இதற்கான இலக்கணத்தை தருகிறது அதோமுக அங்குஷ்ட மத்தியே தர்ஜன் அக்ரேன பீடித்தே வக்ரிதா மத்தியமாக ச விரலாக ஸ்வஸ்வபிருஷ்டகாக உபரி உபரி சோபான சதிரிஷாக என்று அங்குஷ்டத்தின் பருவத்தில் வைத்து மீதி மூன்று விரல்களையும் சோபானத்தை போல இப்படி அமைப்பதற்கு பெயர் சிலிமுகம் என்கின்ற பெயரை தருகிறது பத்ரம் இதற்கான இலக்கணமும் பாலராம பரதத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது சிம்ஹான கரே சிம்ஹமுகத்தில் ஸ்வஸ்தானே சம்பிரசாரித்தாக அங்குஷ்டம் அங்குஷ்டம் நீக்கப்பட்டால் இதற்கு பத்ரம் என்று பெயர் இது கரண முத்ரா என்று பௌத்தர்களினுடைய சில்பசாஸ்திரத்தில் கூறப்பெற்றிருக்கிறது அதை பற்றி பிறகு பார்க்கலாம் வரதாபயம் சங்கீத முக்தாவளி இதன் இலக்கணத்தை தருகிறது ஊர்தும் மதமும் இரண்டு பதாக்கங்கள் இடம்பெற்றிருந்தால் அதற்கு வரதாபயம் பதாக்கங்களையே மேலும் கிழமாக அமைத்தால் அதற்கு வரதாபயம் என்று கூறுகிறது கதம்பம் ஹஸ்தமுக்தாவளி இதற்கான இலக்கணத்தை தருகிறது பத்மகோஷாபேட்சையாய் ஹஸ்யாத் சங்குச்ச ஹதா பத்மகோஷத்தை விட சுருங்கி இருந்தால் அதற்கு பேர் கதம்பம் என்று பெயர் கிருஷ்ணசாரம் என்கின்ற ஒரு இலக்கணம் மத்தியமானாமிகா விருத்தாக சன்னதா ஹசுகு பரஸ்பரம் அந்நே ச அல்ப நம்ரோத்வே என்று இந்த மூன்று ஹஸ்தங்களும் சற்று வளைந்து மற்ற இரண்டும் மிருகசீர்ஷம் இப்படி நீண்டிருக்கும் இது சற்று வளைந்திருக்கும் இதற்கு கிருஷ்ணசாரம் என்று பெயர் பக்ஷிருத்தம் சங்கீதோபனிஷத் சாரோதாரம் குறிப்பிடுகிறது மத்தியமாங்குஷ்ட சந்தம் ஷஹா இந்த இரண்டு விரல்களும் சேர்ந்திருந்தால் இதற்கு பக்ஷிருத்தம் என்று பெயர் பள்ளி அபிநய தர்ப்பணம் இதற்கான இலக்கணத்தை தருகிறது மயூரே தர்ஜனி பிருஷ்டே மத்தியமேன யுத்தோ இது என்று தர்ஜனி பிருஷ்டமானது மத்தியமாவின் பின்னக பின்னால் சென்றிருந்தால் மயூரத்தில் அதற்கு பள்ளி என்று பெயர் தந்திரி முகம் ஹஸ்தமுக்தாவளி இதற்கான இலக்கணத்தை தருகிறது அனாமிகா மத்தியமாச்ச வக்ரே இதி தூ லம்பித்தே திஸ்ரோ அந்யாக விரலாக சேஷாஸ்ததா தந்திரி முகாக என்று அனாமிகாவும் மத்தியமாவும் வக்ரமாகி மற்ற மூன்றும் விரலாக விரலமாக இருந்தால் இதற்கு தந்திரி முகம் கிட்டத்தட்ட பத்ரத்திற்கும் தந்திரி முகத்திற்கும் சமானமான இலக்கணம் ஆனால் பத்ரம் கை விலகியிருக்கும் கட்டை விரல் விலகியிருக்கும் சம்யுத ஹஸ்தங்களை பொறுத்தவரை இருக்கக்கூடிய மாறுபாடுகள் ஒரு ஒப்பீடு நாட்டியசாஸ்திரம் பதிமூன்று கிட்டத்தட்ட எல்லாம் பதிமூன்று சங்கீத முக்தாவளி பதினான்கு பரதாரணவம் பதினாறு நிறுத்தரத்ன கோஷம் இருபது அபிநய தர்ப்பணம் இருபத்தி மூன்று பாலராம பரதம் இருபத்தி ஏழு ஹஸ்தங்களை சம்யுத ஹஸ்தங்களாக குறிப்பிடுகின்றன அஞ்சலி இரு பதாக்கங்களை இணைப்பதாகவே எல்லா நூல்களும் குறிப்பிடுகின்றன ஹஸ்தமுக்தாவளி மட்டும் பார்ஷிவங்களை இணைக்க சொல்கிறது மனசொல்லாசம் இரு சர்ப சிருஷங்களை இணைக்க சொல்கிறது கபோதம் சங்கீத சமயசாரமும் பாலராம பரதமும் இரு சர்ப சிருஷங்களை பிணைக்க சொல்கின்றன நிறுத்தரத்னாவளி இதற்கு கூர்மம் என்கின்ற பெயரை தருகிறது மனசொல்லாசம் இரண்டு பதாக்கங்களை சேர்த்து நடுவிலே குவிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது கற்கட்டம் எல்லா நூல்களும் பொதுவான இலக்கணத்தையே தருகின்றன சங்கீத மாளிகை அடுத்த கரணத்தின் விரல்களின் நடுவே விரல்களை புகுத்த சொல்கிறது பாலராம பரதம் பூர்ணச்சந்திரனிலிருந்து இரண்டையும் கோர்க்க சொல்கிறது மானசோல்லாசமும் ஓ சங்கீத சமயசாரம் பத்மகோஷத்திலிருந்து தெரிவிக்கிறது ஸ்வஸ்திகம் அபிநய தர்ப்பணம் இரண்டு பதாக்கங்களை கொண்டும் மற்றைய நூல்கள் இரண்டு அராளங்களை கொண்டும் குறுக்காக்க சொல்கின்றன சங்கீத ரத்னாகரம் இரண்டையும் கூறுகிறது நிறுத்தாத்தியாயம் கடகாமுகத்தையும் ஸ்வஸ்திகமாக்கலாம் என்று கூறுகிறது கடகாவர்தமானக்கம் பொதுவான இலக்கணம் சங்கீத மாளிகை இரண்டு தளங்களும் ஒன்றையொன்று பார்த்தார் போல இப்படி அமைய வேண்டும் என்று கூறுகிறது சில படங்களில் பத்மினி அவர்களின் பயன்பாடு ரோஜா பூவை காட்டுவதற்காக இந்த கடகாவர்தமானத்தை காட்டியிருப்பதை காணலாம் 
உற்சங்கம் அபிநய தர்ப்பணம் இரண்டு மிருக சீர்ஷங்களை பயன்படுத்த சொல்கிறது பர்தார் இது இப்போது பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த உற்சங்கத்தை பர்தாரணமும் இரண்டு சர்ப்ப சீர்ஷங்களையும் மற்ற நூல்கள் இரண்டு அராளம் இரண்டு அர்த்தச்சந்திரன் ஆகியவற்றையும் குறிப்பிடுகின்றன நிஷதம் அபிநய தர்ப்பணம் கூறாத இந்த ஹஸ்தம் இரு புஜங்களையும் பிடித்தல் முகுலத்தை கபித்தத்தால் வேஷ்டித்தல் ஆகிய இரண்டு விதங்களையும் இது ஒன்று இது ஒன்று என்று இரண்டு நிஷதத்தையும் கூறுகின்றன டோலா அபிநய தர்ப்பணம் பர்தாரணமும் இரு பதாக்கங்களை தொடைக்க அருகே வைக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றன பொதுவான இலக்கணம் பாலராம பரதம் விதல்களை நன்கு பிரசாரித்தமாக நீட்டி வைக்க சொல்கிறது புஷ்பபுடம் இரண்டு சர்ப்ப சீர்ஷங்களை இணைக்க சொல்லி பொதுவான இலக்கணம் சுண்டு விரலை மட்டும் இணைக்க சொல்லி சில இலக்கணங்களும் கூறுகின்றன மகரம் எல்லா நூல்களும் இரண்டு பதாக்கங்களை ஒன்றன் மீது ஒன்றை வைக்க சொல்கின்றன சங்கீத முக்தாவளி அர்த்தச்சந்திரனிலிருந்து இரண்டு மகரங்களை தெரிவிக்கிறது சில நூல்கள் எதிரெதிராக பார்க்கும் பதாக்கங்களை இப்படி அமைவதும் கூட மகரம் என்று சில நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன கிட்டத்தட்ட இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு மகரத்தை குறிப்பிடுகின்றன கஜதந்தம் முழங்கையை குஞ்சிதமாக்கி சர்ப்ப சீர்ஷத்தை வைக்கும் முறையை எல்லா நூல்களும் குறிப்பிடுகின்றன சில நூல்கள் தோல் அளவிலே கஜதந்தத்தை வைக்கலாம் என்று கூறுகின்றன இதற்கான விநியோகத்தை பரதர் குறிப்பிடும் போது கல்யாண வேளையிலே பெண்ணையோ அல்லது மாப்பிளையோ தூக்கி கொண்டு வரும்போது பயன்படுத்தலாம் என்று கூறுகிறார் இப்படி தூக்கி கொண்டு வரும் வழக்கம் இன்றும் கூட ஆந்திராவில் பார்க்க முடியும் கூடையில் வைத்து தூக்கி கொண்டு வருவார்கள் இப்படி தூக்கி கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு முறை இருந்தது என்பது இதனால் நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அவகித்தம் அபிநய தர்ப்பணம் கூறாத இந்த ஹஸ்தம் இரண்டு சுகத்துண்டங்கள் மார்பளவில் கூறப்பெற்றிருக்கிறது சில பின்னாடி நூல்களில் இதயத்தில் செய்ய வேண்டும் இதய ஸ்தானத்திலே செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பெற்றிருக்கிறது வர்தமானக்கம் இரண்டு மிருக சீர்ஷங்களில் குறிப்பிடும் வேளையில் இரண்டு இரண்டு ஹம்சபக்ஷத்தையும் கூட குறிப்பிடுகின்றன இரண்டு மிருக சீர்ஷங்களோ அல்லது இரண்டு ஹம்சங்களோ கூட வ ஹம்சபக்ஷங்களோ கூட பரிப்படுத்தலாம் என்று சர்ப்ப சீர்ஷத்தை பற்றிய குறிப்பும் உண்டு திவிசிகரம் இரண்டு சிகரங்களை வைப்பது திவிசிகரம் என்று வழங்கப்பெறுகிறது இது பரதர் கூறாத ஹஸ்தங்கள் சங்கல்பம் இரண்டு சர்ப்ப சீர்ஷங்களை ஒன்றன் மேல் வைத்து சங்கல்பம் செய்வது போல் செய்வதற்கு சர்ப்ப சங்கல்பம் என்று பெயர் பாலராம பரதம் இதை கொண்டிருக்கிறது தாடன பதாக்கம் இது பதாக்கங்களை ஒன்றா ஒடுன்று அடிப்பது இதற்கு தாடன பதாக்கம் என்ற பெயரை தருகிறது கருடன் பாலராம பரதமும் அபிநய தர்ப்பணம் இரண்டு அர்த்தச்சந்திரனை சேர்த்து இப்படி ஒரு கருட ஹஸ்தத்தை குறிப்பிடுகின்றன பாரதி இப்படி ஒரு ஹஸ்தம் உரஃப் புரகம் மிருகசிரோஹஸ்தக உத்தானிதக பிரதக்கு இப்படி ஒரு ஹஸ்தத்திற்கு பாரதி என்று இரண்டும் பயன்படுத்துவது இப்படி இருக்கலாம் ஆனால் இப்படித்தான் கூறப்பெற்றிருக்கிறது கலகம் அபிநய தர்ப்பணம் கீழகம் என்று குறிப்பிடுகிறது இரண்டு தர்ஜனையும் ஒன்றோடொன்று இணைப்பது இதற்கு கீழகம் அல்லது கலகம் என்கின்ற பெயர் சுபசோபனம் இது பாசம் என்று குறிப்பிடுவது இரண்டு கனிஷ்டிகைகளையும் ஒன்றோடொன்று கோர்ப்பது பத்ம முகுலம் இரண்டு முகுலங்களை வைத்து வாமதக்ஷண ஹஸ்தத்து இரண்டு முகுலங்கள் வைத்து கொண்டிருந்தால் இதற்கு பத்ம முகுலம் என்கின்ற பெயர் என்று குறிப்பிடுகிறது மல்லயுத்தம் இரண்டு முஸ் முஷ்டிகளை வைத்து கொண்டு மல்லயுத்தத்துக்கு போவது போல் வைத்துக் கொள்வதற்கு மல்லயுத்தம் என்கின்ற பெயரை தருகிறது கர்த்தரிய ஸ்வஸ்திகம் பால்ராம பரதம் அபிநய தர்ப்பணம் மற்றும் பர்தாரணம் குறிப்பிடுகின்றன இரண்டு கர்த்தரி முகங்களை ஸ்வஸ்திகமாக்குவது கஜஹஸ்தம் பால்ராம பரதம் இதை குறிப்பிடுகிறது பாணித்வயே பத்ரஹஸ்தங்களை வைத்து கொண்டு ஒன்றன் மேல் ஒன்று வைப்பது இரண்டு பத்ரஹஸ்தங்களை இப்பொழுதும் யானையை காட்டுவதற்கு இப்படியான பயன்பாடு பயன்படுத்தப்படுகிறது சிவலிங்கம் அபிநய தர்ப்பணத்தில் அர்த்தச்சந்திரன் மேல் சிகரத்தை அமைத்த ஒரு சிவலிங்கத்தை குறிப்பிடுகின்றன சகட்டம் அபிநய தர்ப்பணம் குறிப்பிடுகிறது பிரமரத்தில் இந்த இரண்டு சந்தம்சத்தையும் எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சகட்டம் என்கின்ற ஒரு ஹஸ்தம் சங்கம் அபிநய தர்ப்பணம் இதற்கு கொடுக்கிறது சிகரத்தை வைத்து உள்ளே அங்குஷ்டத்தை வைத்து கொண்டு பதாக்கத்தில் வைப்பது இதற்கு சங்கம் என்கின்ற பெயரை தரு சக்கரம் இரண்டு அர்த்தச்சந்திரர்களை ஒன்றின் மேல் வைப்ப வைப்பதற்கு பெயர் சக்கரம் என்கின்ற பெயர் சம்புட்டம் அந்த சக்கர ஹஸ்தத்திலே குஞ்சிதமாக ஆக்கினால் அதற்கு சம்புட்டம் என்று பெயர் இதிலிருந்து குஞ்சிதமாக ஆக்கினால் அதற்கு சம்புட்டம் என்று பெயர் கூர்மம் அங்குஷ்ட கனிஷ்டகங்களெல்லாம் நீக்கிவிட்டு இந்த சம்புட்ட ஹஸ்தத்தை வைத்தால் அதற்கு கூர்மம் என்று பெயர் ஆமையை போல் இருப்பதால் இதற்கு கூர்மம் என்று பெயர் வராகம் மிருக சீர்ஷம் ஒன்றன் மேல் ஒன்று வைப்பதற்கு பெயர் வராகம் என்று பெயர் இதுவும் அபிநய தர்ப்பணம் குறிப்பிடுவது கட்டுவா இரண்டு சதுரங்களை வைத்து இந்த தர்ஜனியை மட்டும் நீட்டுவது இதற்கு கட்டுவா என்கின்ற பெயர் தரப்பெற்றிருக்கிறது பிரயோக பிரதம் என்று திருத்தரத்ன கோஷம் கூறுகிறது இரண்டு அக்ர சேர்ந்த பதாக்கங்கள் இதற்கு பெயர் பிரயோக பிரதம் பிரதம் என்கின்ற பெயரை திருத்தரத்ன கோஷமானது தருகிறது ஆலிங்கம் சிலிஷ்ட புஜாவேவ பதாக்கம் சஸ்தீகிருதம் ஒரு ஆலிங்கம் செய்தது போல இப்படி அமைப்பதற்கு பெயர் ஆலிங்கம் என்று திருத்தரத்ன கோஷம் குறிப்பிடுகிறது 
கலாபம் சபாதேச முகம் ஹஸ்தம் என்று இரண்டு விரலாங்குழியாக வைத்து கொண்டு ஒன்று நடுவே வைத்து சபாபதியை பார்த்து காட்டினால் இதற்கு கலாபம் என்று பெயர் அதே ஹஸ்தத்தை தலைக்கு மேல் வைத்தால் இதற்கு கிரீட்டம் என்று பெயர் என்று நிறுத்தரத்ன கோஷம் தருகிறது இதற்கு கிரீட்டம் என்கின்ற பெயர் சஷகம் என்கின்ற ஒரு ஹஸ்தம் குர்பரவு பார்ஸ்வலக்னோ சியா சியாதாம் புஷ்ப புட்டாபிதே என்று கூர்பரத்தில் இந்த புஷ்பபுட்டத்தில் இந்த கூர்ப்பரங்களை இன்னும் அகற்றினால் இதற்கு பெயர் சஷக்கம் என்கின்ற பெயரை தரப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ஒரு தமிழரை பிடிப்பது போல இப்படி நீட்டினால் லேகனம் லேகனம் என்பது ஒரு தனி ஹஸ்தமாகவே கொடுத்து பெற்றிருக்கிறது பதாகத்தின் மேல் சந்தம் சாஸ்திரத்தை வைத்து எழுவதை போல இருந்தால் அதற்கு லேகனம் என்கின்ற பெயரானது கொடுக்க பெற்றிருக்கிறது மராளம் கரையோர் உபயோரேவ விஸ்லிஷ்டகர சாக்கையோ கல்பனையனைவ ஸ்திதோ மராளோ நாம ஹஸ்தகா என்று கரசாக்கங்கள் விஸ்லிஷ்டமாக ஒன்றன் மேல் ஒன்று வைத்தால் அதற்கு பெயர் மராளம் என்கின்ற பெயரை தருகிறது ஹஸ்தமுக்தாவளை திருப்பதாக்கா ஸ்வஸ்திகம் இரண்டு திருப்பதாக்கங்களை ஸ்வஸ்திகமாக்குவது கலசம் அந்யோன்யாபிமுகவ் அர்த்த சந்திரோ என்று கலசம் என்கின்ற ஹஸ்தத்தை தருகின்றன திலகம் திருப்பதாக்கா இரண்டு ஹஸ்தங்களை ஒன்று லலாட்டத்திலும் ஒன்று இங்கேயும் வைத்துக் கொள்வதற்கு பெயர் திலகம் என்கின்ற பெயரை பரதாரணவம் தருகிறது வைஷ்ணவம் இரண்டா பதாக்கத்தில் இரண்டு அங்குஷ்டங்களை சேர்த்தால் இதற்கு வைஷ்ணவம் என்கின்ற பெயரை பரதாரணவம் தருகிறது நிருத்த ஹஸ்தங்கள் நாட்டியசாஸ்திரத்தில் முப்பது நிருத்த அத்தியாயம் இருபத்தொம்பது சங்கீத மாளிகை இருபத்தி நான்கு சங்கீத ரத்னாகரம் முப்பது மானசோல்லாசம் இருபத்தி ஏழு நிருத்த ரத்னாவளி இருபத்தொம்பது சங்கீத சமயசாரம் இருபத்தேழு சங்கீத உபனிஷத் சாரோதாரம் இருபத்தெட்டு ஹஸ்தமுக்தாவளி இருபத்தேழு சங்கீத முக்தாவளி முப்பது பரதாரணவம் பதினாறு நிருத்த ரத்ன கோஷம் முப்பத்தி ரெண்டு சதுரஷ்வரோ எல்லா நூல்களுமே பொதுவான இலக்கணம் நிருத்தாஸ்தங்களின் மூலமாக குறிப்பிடுகின்றன ஹஸ்தமுக்தாவளி ஒன்றை ஒன்று பார்க்கும் நிலையை குறிப்பிடுகிறது சதுரஷ்வரத்தில் உத்விருத்தவ் எல்லா நூல்களும் நாட்டியசாஸ்திரத்தின் இலக்கணத்தை பயன்படுத்துகின்றன தாளவிருந்தம் என்னும் மறுபெயரையும் தருகின்றன ஒரு விசிறியை போல வீசுவது என்று சங்கீத ரத்னாகரம் காண்போரை பார்த்து அமைக்க சொல்கிறது எவர் பார்க்கிறார்களோ அவரை பார்த்து அமைக்க சொல்கிறது தலமுகவு பொதுவான இலக்கணம் மத்தளத்திற்கான விநியோகம் அனைத்துமே மத்தளம் வாசிப்பதற்கு உண்டான இலக்கணத்தை தருகின்றன இதற்கு நதமுகம் என்கின்ற வேறு பெயரும் உண்டு சமயம் இல்லாதனால் சற்று வேகமாக செல்கிறேன் ஸ்வஸ்திகவ் சில நூல்கள் பதாக்கத்தையும் ஹம்சபக்ஷத்தையும் குறிப்பிடுகின்றன பிரமரம் கட்டகம் ஆகியவற்றின் குறிப்பும் உண்டு விப்ரகிரணவ் ஸ்வஸ்திகத்திலிருந்து பிரிவதே விப்ரகிரணவ் அராள கட்டகாமுகவ் நாட்டியசாஸ்திரத்தின் பொதுவான இலக்கணம் கீர்த்திதரர் இதை ஸ்வஸ்திகம் என்று கருதுகிறார் இரண்டும் ஒன்றே ஒன்று ஸ்வஸ்திகமாக இருப்பது என்று இடக்கை அராளம் வலதுகை கடகாமுகம் என்று இங்கே அராளமும் இங்கே கடகாமுகமும் குறிப்பிட்டிருக்கிறது ஆவித்த உத்தரவு தோளிலிருந்து துவங்க சொல்கிறது இந்த வளைவை அழகிய வளைவுகள் என்று எல்லா நூல்களும் கூறுகின்றன இதை அராளம் என்று கையில் முடிக்கும்போது அராளமாக முடிக்க சொல்லி மனசு உல்லாசம் குறிப்பிடுகிறது சூச்சியாசியம் நிறுத்தரத்னாவளி வியாவிரத்த பரிவர்த்தனைகளால் எடுக்க சொல்கிறது இந்த இரண்டு சர்ப்ப சீர்ஷங்களிலிருந்து வியாவிரத்த பரிவர்த்தனை செய்து பிறகு எடுக்க சொல்கிறது பதாக்கத்திலிருந்து சர்ப்ப சீர்ஷமாக்கி அதன் பிறகு வளைக்க வேண்டும் என்ற குறிப்பும் உண்டு ரேச்சிதவ் ஹம்சபக்ஷங்களை நரசிம்மர் கிழிப்பதை போல எடுத்து உத்தானமாக்க வேண்டும் என்று பின்வரும் நூல்களை தருகின்றன பொதுவான இலக்கணம் அர்த்த ரேச்சித்தத்திற்கு நிறுத்தரத்ன கோஷம் மட்டும் அர்த்த அர்த்த சதுரஷ்ரம் என்று கூறுகிறது உத்தான வஞ்சிதவ் பொதுவான இலக்கணம் சங்கீத முக்தாவளி மட்டும் கர்த்தரி முகம் உத்தான ரேச்சிதவ் என்ற மறுபெயரையும் தருகிறது பல்லவோ பொதுவான இலக்கணம் சில இடங்களில் திருப்பதாக்கம் கூறப்பெற்றிருக்கிறது மானசோல்லாசம் பத்ம கோஷத்தை கூறுகிறது நிதம்பவ் பொதுவான இலக்கணம் திருப்பதாக்கத்தையே சிலர் கருதுகின்றனர் நிதம்பத்தில் இங்கே ரேச்சிதம் செய்து பிறகு எடுக்க வேண்டும் என்று சிலர் கருதுகின்றனர் கேசபந்தவ் நிருத்தரத்னாவளி முகத்தின் நடுப்பகுதியிலிருந்து இதுவரை சென்று அங்கிருந்து எடுக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது ஹஸ்தமுக்தாவளி திருப்பதாக்கத்தை குறிப்பிடுகிறது மற்றபடி பொதுவான இலக்கணம் கரிஹஸ்தம் லலாட்ட ஹஸ்தம் திருப்பதாக்கம் அல்லது கடகா முகத்தை பயன்படுத்தலாம் என்று கூறுகின்றன சங்கீத ரத்னாகரம் ஒருமை ஏன் இது மட்டும் கரிஹஸ்தகா என்று ஏகவச்சனத்தில் கூறப்பெற்றிருப்பதே என்று கூறுகிறது கீழ்ஹஸ்தத்தை திருப்பதாக்கமாக வைத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் சில நூல்கள் கூறுகின்றன பொதுவான இலக்கணமே இடம்பெற்றுள்ளது லதாக்கியவ் என்னும் ஹஸ்தத்திற்கு ஹஸ்தமுக்தாவளி உள்ளிட்ட நூல்கள் திருப்பதாக்கத்தை பயன்படுத்தலாம் என்று கூறுகின்றன பக்ஷவஞ்சிதகோ பொதுவான இலக்கணம் சங்கீத முக்தாவளி இடுப்பின் பக்கத்தில் வைக்க சொல்கிறது பதாக்கத்தை பயன்படுத்தவும் விதி உண்டு பக்ஷ பிரத்யோதகோ பொதுவான இலக்கணம் மானசோல்லாசம் கடி சீர்ஷே என்று இடுப்பின் தொடக்கத்தில் வைக்க சொல்கிறது கருட பக்ஷோ தாட்சிய பக்ஷோ த கருடனுக்கே தாட்சியன் என்ற பெயரும் உண்டு வேறு பெயரும் உண்டு அபினவ் குப்தர் மீமாம்சா நியாயத்தை வைத்து இதில் பதாக்கை தான் வர வேண்டும் முன்பிருக்கிற ஹஸ்தத்திலிருந்து பதாக்கத்தை தான் இங்கே தரப்பெற வேண்டும் பக்ஷ பிரத்யோதகோ அமைந்திருக்கிறது அதிலிருந்து கருட பக்ஷோ ஏன் திருப்பதாக்கம் வரக்கூடாது என்று தொடங்கி
நிறுத்தவர்த்தாவளி வியாவர்த்தனம் செய்ய சொல்கிறது மார்பில் ஊர்தோமண்டல நிலையத்திற்கு கீர்த்திதரர் இதனை சக்கரவர்த்தனிக்கா என்று குறிப்பிடுகிறார் அராளம் பத்மகோஷம் ஆகிய கரங்களையும் குறிப்பிடுகின்றன ஹம்சபக்ஷத்தையும் பயன்படுத்தலாம் பார்ஷ்வ மண்டலம் கக்ஷவர்த்தனிக்கா என்ற மற்றொரு பெயரும் உண்டு தோளின் ஆவித்தம் கூட கூறப்பெற்றிருக்கிறது ஒன்று அராளம் மற்றொன்று அலபத்மமாக ஹஸ்தமுக்தாவளி கூறுகிறது உறவு மண்டலனும் உறவு வர்த்தனிக்கா என்ற வேறு ஒரு பெயரும் உண்டு ஹன்சபக்ஷத்தின் குறிப்பும் உண்டு அராளத்தின் பயன்பாடும் உண்டு மார்பில் சென்று வருவதும் உண்டு என்று இரு வகை பயன்பாடும் பரதர் கூறுவதற்கு அபிநவ குப்தர் குழும் விளக்கமும் உண்டு உறவ் பார்ஷ்வார்த்த மண்டலம் பொதுவான இலக்கணம் ஒரே நேரத்தில் பக்கங்களுக்கு செல்ல சொல்லும் குறிப்பும் உண்டு வெளி சொல்லும் ஹஸ்தம் அராளம் என்று இங்கே மேலே அராளமும் இங்கே அலபத்மும் வைக்கலாம் என்ற குறிப்பும் உண்டு இங்கே அராளமும் மேலே அலபத்மும் என்ற குறிப்பும் உண்டு முஷ்டிக ஸ்வஸ்திகம் முஷ்டி சிகரம் கபித்தம் கடகாமுகம் ஆகியவற்றில் எதை வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம் கீர்த்தி தரர் இதனை கட்கவர்த்தனிக்கா என்கின்ற பெயரில் பயன்படுத்துகிறார் அராள அலபத்ம குறிப்பும் இதற்கு உண்டு நளினி பத்ம கோஷம் வியாவர்த்தன பரிவர்த்தனங்களுக்கு பிறகு ஒன்றையொன்று பாராத பத்ம கோஷங்களை பெறும் இப்படி மாறி பத்ம கோஷங்களை அமைக்கலாம் இப்படியும் பத்ம கோஷங்கள் அமைக்கலாம் என்று பல்வேறு பயன்பாடுகள் உண்டு இதற்கு கீர்த்தி தரர் பத்மவர்த்தனிக்கா என்கின்ற பெயரை தருகிறார் அலபத்மம் மானசோல்லாசம் உள்ளிட்ட சில நூல்கள் இதை குறிப்பிடவில்லை உத்வேஷ்டத்தில் கைகளை கொண்டு தோளுக்கு மேலே விரிக்கச் சொல்கிறது பத்மகோஷத்திலும் தோளளவிலும் தோளுக்கு மேலும் என்று குறிப்பிடுகிறது ஒல்பனவு சங்கீத மாளிகை இல்லை தோளுக்கு நேரான விரலை செய்வு வாதவர்த்தனிக்கா என்ற பெயரும் உண்டு லலிதவ் கடகங்களை பயன்படுத்த சொல்கிறது பல்லவ ஹஸ்தமே லலிதம் என்றும் கூறுகிறது லதா ஹஸ்தங்கள் முழங்கையில் சுவஸ்திகமாவதை எல்லா நூல்களும் குறிப்பிடுகின்றன நாட்டியசாஸ்திரம் குறிப்பிடாத நிறுத்த ஹஸ்தங்கள் அஞ்சனம் என்கின்ற ஒன்று லக்ஷ வக்ஷசக கஷேத்திரே கபோத்தம் கர்ணதேசகம் என்று இரு புறங்களிலும் கர்ணதேசமாகி சந்தம்சத்தை எடுப்பது அஞ்சனம் என்று குறிப்பிடுகிறது ஜெயந்தம் வாமே விதாய மகரம் தட்சிணே அர்த்தச்சந்திரகம் பிராமயித்வா குரியாத் பதாக்கம் தட்சிண பார்ஸ்வகம் என்று இதற்கு பெயர் ஜெயந்தம் என்று குறிப்பிடுகிறது அபிநய தர்ப்பணம் நிறுத்த ஹஸ்தங்களாக இவற்றை குறிப்பிடுகின்றன பதாகா ஸ்வஸ்திகாக்கியா டோலா ஹஸ்தா அஞ்சலி கடகாவர்தனம் சகடம் பாசகீலகவு கபித்த சிகரக கூர்ம ஹம்சாசிய அலபத்மக திரயோதசேத்தே சிகு நிறுத்தியாபி உபயோகினா என்று இந்த கரங்களை இப்பொழுது பயன்படுத்தும் கரங்களை ஆக்க சொல்லியிருக்கிறது ஒரு பார்வை பயன்பாட்டில் ஒரே விதமான பயன்பாட்டை பரதர் கூறவில்லை சம்ஹதாங்கலி என்றும் விரலாங்குலி என்றும் மழையை காட்டுவதற்கு விரலாங்குலியை பயன்படுத்த சொல்கிறார் சில ஹஸ்தங்களை பெண்கள் பயன்படுத்தினால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று கூறினால் ஏற்கனவே கூறியிருந்தேன் திருப்பதாக்கத்தில் ஆண்கள் பயன்படுத்துவதையெல்லாம் பெண்கள் அராளத்தில் பயன்படுத்தலாம் என்று கூறுகிறார் சில ஹஸ்தங்களை பாத்திரங்களுக்கு ஏற்றார் போல அபிநவ குப்தர் பயன்படுத்த சொல்கிறார் கேசத்தை இழுக்க வேண்டுமானால் விதூஷகனின் கேசத்தை இழுக்க கடகாமுகமும் பெண் காதலியின் கேசத்தை இழுக்க அராளமும் மற்றையோருக்கும் முஷ்டியில் இழுக்க வேண்டும் என்று பலவிதமான பயன்பாடுகள் ஹஸ்தங்களின் பயன்பாட்டை பொறுத்தவரை தமிழகத்தை பொறுத்தவரை சிலப்பதிகாரம் இதற்கான ஹஸ்தங்களை பழமையான பயன்பாட்டை கொண்டிருக்கிறது பெண்டையும் பிணையிலும் எழுக்கையும் தொழிற்கையும் கொண்ட வகையறிந்து கூத்து வருகாலை கூடை செய்தகை வாரத்து கலைதலும் வாரம் செய்தகை கூடையிற் கலைதலும் பிண்டி செய்தகை ஆடலீர் கலைதலும் ஆடல் செய்தகை பிண்டீர் கலைதலும் என்பது சிலப்பதிகார வரி இதில் அகக்கூத்திலும் புறக்கூத்திலும் இவற்றை விளக்கும் தருவாய் கொண்டு எழுக்கை தொழிற்கை என்பது அபிநய ஹஸ்தமும் நிறுத்த ஹஸ்தமும் தான் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது புறக்கூத்தினிடத்தில் பிண்டி என்றது பொருட்கை என்றும் பிணையல் என்றது தொழுக்கை என்றும் அறிந்து ஆடல் நிகழமெடுத்து அபிநயம் நிகழாமலும் அபிநயம் நிகழமெடுத்து ஆடல் நிகழாமலும் என்று கூறுவதனாலேயே அது அபிநய ஹஸ்தங்களும் நிறுத்த ஹஸ்தங்களும் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அடியார்க்கு நல்லார் உரை ஒற்றைக்கை இரட்டைக்கை ஆண்கை பெண்கை அலிக்கை பொதுக்கை என்று ஆறு விதமான ஹஸ்தங்களை குறிப்பிடுகிறது ஒற்றைக்கை முப்பத்தி மூன்று என்று குறிப்பிடுகிறது இதில் அறுபது உரையாசிரியர் இருபத்தி நான்கு குறிப்பிடுகிறார் அடியார்க்கு நல்லார் உரை முப்பத்தி மூன்றை குறிப்பிடுகிறது இதில் பரதர் குறிப்பிடாத ஒன்பது ஹஸ்தங்கள் தூபம் பிண்டி மெய்நிலை மண்டலை சங்கு வண்டு வண்டு என்பதுதான் மயூர ஹஸ்தம் கபோதம் மகரமுகம் வலம்புரி என்கின்ற ஹஸ்தங்கள் இரட்டைக்கை பதினைந்து என்று குறிப்பிடுகிறார் புஷ்பாஞ்சலி பத்மாஞ்சலி ஆகிய இரு ஹஸ்தங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன ஹஸ்தகரணங்களை வர்த்தனை என்றும் நிறுத்தக்கை முப்பது என்றும் குறிப்பிடுகிறார் அறுபது உரையாசிரியருக்கு பின்னர் அடியார்க்கு நல்லார் உரையில் பல்வேறு ஹஸ்தங்கள் சேர்க்க பெற்றிருக்கின்றன என்பது புரிகிறது அடியார்க்கு நல்லார் உரை அதன் மேற்கோள்கள் பரதாரணமும் அபிநய தர்ப்பணம் மகாபரத சூடாமணி பாலராம பரதம் என்று ஒரு நூல்களின் தொகுதி தமிழகத்தில் மட்டும் தனியாக ஒரு வளர்ந்து வந்திருப்பதை பார்க்க முடிகிறது விநியோகங்களை வைத்து பல்வேறு சுவையான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது சர்பசரசின் விநியோகத்தில் தேவர்களுக்கான நீரை இப்படி வார்க்க சொல்லியிருக்கிறது தேவ தர்ப்பணம் செய்வதற்கு ஹம்சபக்ஷத்தில் நிவாப சிலீலம் பித்திருக்களுக்கான நீர் வார்க்க சொல்லியிருக்கிறது ஆச்சவனத்திற்கும் இந்த ஹம்சபக்ஷத்தை கூறியிருக்கிறது இவை அத்துணையும் தர்மசாஸ்திரங்களை அப்படியே ஒட்டி அமைந்
பரிமிருதித்தம் செய்தால் நீளம் என்று நான்கு வண்ணங்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறார் அந்தந்த ஹஸ்தங்களுக்கான விநியோகத்தில் முதலில் அதன் பெயரை கொண்டே பதாக்கம் என்றால் கொடியை காட்டுவது என்று அதன் பெயரை வைத்துக் கொண்டே அறியலாம் என்று அபினவகுப்தர் கூறுகிறார் ஹஸ்தாபினயம் எப்பொழுதெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்று கேட்டால் விஷன்னை துக்கமாக இருக்கும்போது மூர்ச்சித்தை மயக்கமடைந்த போது பீத்தை பயப்படும் போது ஜுகுப்சா வெறுப்படையும் போது சோக பீடித்தை முழுவதும் சோகத்தில் முனைந்திருந்தார் கிளானே வாடி போயிருந்தால் சுப்தே உறங்கும் போது விகஸ்தே எதுவும் எந்த விதமான இதுவும் இல்லாத போது நிச்சேஷ்டை சேஷ்டையே எந்த விதமான செயலும் இல்லாத போது தந்திரி மிகவும் சோம்பலாக இருக்கும்போது ஜடமாக இருக்கும்போது வியாதி பீடித்திருக்கும் போது முதுமை வரும்போது பயத்தினால் பீடித்திருக்கும் போது குளிரினால் நெடுங்கும் போது பைத்தியம் பிடித்திருக்கும் போது அல்லது போதையில் இருக்கும் போது அல்லது முழுவதும் மயங்கி இருக்கும் போது கவலையில் இருக்கும் போது தவத்தில் ஈடுபடும் போது பனி முதலானவை இருக்கும் போது இத்தனை இதிலும் ஹஸ்தாபினயம் செய்யக்கூடாது சாத்விக அபிநயத்தை கொண்டு இவற்றை நிறுவ வேண்டும் என்று அவர் கூறுகிறார் பாத்திரங்களின் உத்தம மத்தியம் ஆதம தன்மைக்கு ஏற்றார் போல ஹஸ்தங்களை பயன்படுத்த சொல்கிறார் உத்தம பாத்திரமாக இருந்தால் ஹஸ்தங்களை குறைக்க வேண்டும் மத்தியம பாத்திரங்கள் மத்தியமாக அதம பாத்திரங்களுக்கு ஹஸ்தங்களை அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்கிறார் பொதுவாக பயன்படுத்தும் முறை பற்றி கூறும்போது ஆக்ரத்யா சேஷ்டையா சின்னைஹி ஜாத்தியா விஜாய தத்புனா ஸ்வயம் வித்தர்க்கே கர்த்தவியம் ஹஸ்தாபினயனம் புதைஹி அதனுடைய வடிவத்தை கொண்டும் அது எந்த ஹஸ்தத்திலிருந்து உருவானது என்று அதன் ஜாத்தியை கொண்டும் அதன் பயன்பாட்டை கொண்டும் ஹஸ்தத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் அஹஸ்தம் என்பது இல்லவே இல்லை எப்படி வேண்டுமானாலும் ஹஸ்தத்தை பயன்படுத்தலாம் என்று பரதர் கூறுகிறார் எஸ்ஏ திருஷ்யத்தை ரூபம் பகுஷக தத் மயோதித்தம் நான் எதை அதிகமாக பார்த்திருக்கிறேனோ அதை விநியோகமாக கூறியிருக்கிறேன் இதை மட்டும்தான் செய்ய வேண்டும் என்பதில்லை எப்படி வேண்டாலும் பயன்படுத்தலாம் அந்நே சாப்பி அர்த்த சம்யுக்தாக லௌகிகாயே கராஸ்துயா சந்ததஸ்தே நியோக்தவியாக மற்ற அர்த்தத்தோடு கூடிய ஹஸ்தங்கள் உலகத்தில் பார்த்து நீங்களாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்றும் அவர் கூறுகிறார் ஹஸ்தாபினயம் அமைந்தாலும் உடல் மொழியும் மற்ற அங்கங்களின் இயக்கத்தை கொண்டே ஹஸ்தங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும் பதாக்கம் என்பது நான் என்று குறித்தாலும் கூட நான் என்று சொல்வதற்கும் நான் என்று சொல்வதற்கும் நான் என்று சொல்வதற்கும் நான் என்று சொல்வதற்கும் பல்வேறு விதமான வேறுபாடுகள் உடல் மொழியின் மாற்றத்தில் ஹஸ்தங்களின் பொருளும் மாறுபடும் அபினவகுப்தர் சொல்லுக்கான பொருளை எடுக்கும்போது லக்ஷணியினால் கிடை பொருள் கிடைத்தால் லட்சியார்த்தத்தையே அபிநயிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார் இவன் மாடு என்று ஒரு வாக்கியம் வருமானால் மாட்டை காட்டக்கூடாது மாடு போல் அவன் புத்தி கெட்டவன் என்று தான் காட்ட வேண்டும் என்று அபினவகுப்தர் கூறுகிறார் பால்ராம வருத்தம் ஹஸ்தங்களை ஆண் பெண் நபுன்சகம் என்று பிரிக்கிறது எந்தெந்த ஹஸ்தங்கள் ஆண் ஹஸ்தங்கள் இவை பெண் ஹஸ்தங்கள் இவை நபுன்சக ஹஸ்தங்கள் என்று பிரித்திருக்கிறது சிற்பநூற்களில் ஹஸ்தங்கள் அது அபயம் பரதம் இது கடகம் சிம்ம சிம்மகரணம் என்பது சிம்மகரணம் என்பது வா என்று அழைப்பதை போலது கிட்டத்தட்ட பால்ராம பரதம் குறிப்பிடும் குட்டிலம் என்ற ஹஸ்தமும் இந்த சிம்மகரணமும் ஒன்றாக இருக்கும் இது வியாக்கியான முத்திரை அல்லது ஹம் ச சந்தோஷம் என்று வழங்கக்கூடியது சூச்சி தர்ஜனி வேறு வேறாக சில்ப நூல்களில் பயன்பட்டிருக்கிறது இது திருப்பதாக ஹஸ்தம் சங்கன் சக்கரம் முதலானவற்றை குறிப்பது இது விஸ்மயம் அல்லது அலப்பல்லவத்தை குறிப்பிடுவது இது அர்த்தச்சந்திரன் முன்பே குறிப்பிட்டது போல குளிர்ந்தது இது முஷ்டி ஹஸ்தம் சிற்பங்களில் பயன்பாடு இது சிகரம் அது அஞ்சலி இது புஷ்பபுடம் இது கஜஹஸ்தம் என்று நடராஜருக்கு வழங்கப்பெறுவது இது டோலா ஹஸ்தம் என்று வழங்கப்பெறுவது இது சிற்பங்களில் பயன்பட்டிருப்பது பல்வேறு இடங்களில் பக்ஷவஞ்சிதகத்தை போல திருப்பதாக்கத்தை வைத்து கொண்டும் கடகாமுகத்தை வைத்து கொண்டும் பல்வேறு ஹஸ்தங்களை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இது பாதாமியில் உள்ளது எதுவும் அதை போன்ற பயணத்தை பார்க்க முடியும் இது எல்லோராவில் உள்ளது இது மிகவும் அழகாக ஒரு அராள கடகாமுகத்தை போல கீழே அராளமும் மேலே கடகாமுகத்தையும் பொறுத்திய ஒரு மூர்த்தி வெளிநாட்டில் விற்பனைக்கு இருக்கிறது அங்கே கங்காதரரின் மூர்த்தி மேலே திருப்பதாக ஹஸ்தத்தை வைத்து கங்கையை பிடித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சிற்பரத்ன கோஷம் குறிப்பிடுகிறது மேலே திருப்பதாக ஹஸ்தத்தை காண முடியும் இங்கேயும் திருப்பதாக ஹஸ்தத்தை பக்ஷவஞ்சதகமாக வைத்து கொண்டும் பலவிதமான கடகாமுகம் போன்ற பல்வேறு ஹஸ்தங்களையும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இது சந்தோஷம் எனப்பெறுகிற வியாக்கியான முத்ரா தட்சிணாமூர்த்திக்கு அமைந்திருப்பதை பார்க்க முடியும் சூச்சி அல்லது தர்ஜனி என பெறுகின்ற அந்த முத்திரையானது இங்கேயும் சூச்சி அமைந்திருப்பது விக்ரமருடையதை பார்க்க முடியும் அது அஞ்சலி கருடருடையது இது புஷ்பபுட்டம் கரணங்களிலிருந்து இது மிகவும் அழகாக சாரநாத்திலிருந்து அர்த்தரே சித்தத்தினுடைய ஒரு ஹஸ்தம் இது பக்ஷஸ்வஸ்திகம் காந்தாரத்திலிருந்து இது பௌத்த முத்திரைகள் அது பத்திரத்தை போல அமைந்திருப்பது கரண முத்திரை என பெறுகிறது இது கர்த்தரி முகம் என பெறுகிற பௌத்த முத்திரைகள் இவை அது வஜ்ரதரம் என பெறுகின்ற ஒரு பதா ஒரு ஸ்வஸ்திக முத்திரை இது சூச்சி அல்லது தர்ஜனி என்று வழங்கப்பெறுகிற முத்திரை இது அங்கோர் வாட்டிலே கிடைக்கக்கூடியது எல்லாம் அராளமாக இருக்க காணலாம் அங்கே ஆடலிலும் கூட இந்த உத்வேஷ்டித அபவேஷ்டிதங்களே அதிகமாக இருப்பது இந்த அராளத்தை வைத்து நம்மால் உணர முடிகிறது 
यतो हस्तः ततो दृष्टि यतो दृष्टि ततो मत मन यतो मन ततो भाव यतो भाव रथो रस एंगे हस्तम चलो अंगे दा दृष्टि चलो एंगे दृष्टियो अंगे दा मन चलो एंगे मनमो अंगे भाव अंगे दा रसम पड़ी रस आदिम हस्ताभिनय हस्तम इप्ड और व्रेतको इप्डा अमक अड़ग पार्थ पल्व पाड़ पार्त अरला समतांगुलाम इप्ली पल्व पाड़ उणर्ने पड़ोड़ो वायप अण नंरी पाराटी विद उपलब्ध <laughs> 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 उम्मीद पिना वेपन लिटरी अवर तूय तम कलपड़मचे सैरा सर वेगान तूय तम कैटा इवर समस्कृत व्रिवरिया तमिल व्रिवरियालो पल सियावले कं नाट्यम सार्ज मुखते कंपे इन कंडम अतिशय तक महिच्ची इवरे पी प्रिया नमस्कार First of all, my nas- namaskaram to your scholarship. The uh, the immense research, the complete surrender to what you have been doing. My heart felt uh, namaskarams to you. I think like all of you I really don't know what to say. I am not here to give an opinion on what you have done but these I think over 2 hours the very uh detailed very systematic very logical beautifully presented how in a in a very methodical manner even for those who have who are not familiar with the subject there is you, you understand i think even those of us who are not familiar with the subject understand what an ocean what what beauty and what an infinite world it is that you have inhibited thank you for that my namaskarams to my guru rajaratnam sir and to shrimati kalanidhi narayanan who opened the world of abhinaya to all her students including me i think from what i experienced this evening one of the most important lessons that i have learned is that all 
all students of natyam have to go through this theoretical knowledge and rigor i think it is very very important because yes i really think it is something that is very important because when you go into the study of the hasta i mean a big uh, when you go into the study of the hasta and when you repeat it as you um delve into the words as you delve into the meaning and then with that added knowledge you um uh, you um what do you say try to present the hasta what happens is your understanding of art your understanding of the spirit of the hasta is more important otherwise what you mentioned in the end it is not still there is so much vibrancy and there is uh, the spirit of the the language of the hastas is what we should understand as dancers and that it can happen only if you go deep into this kind of scholarship and i think you are so invaluable to the dance world so, uh certain um usages and certain hastas which you said were you know when you mentioned it like hastas like this uh salak what did you mm, yeah um these are what we have understood in usage we have not understood through scholarship through the theoretical aspect but when you marry the usage and the scholarship as an artist you grow with a very deep sense of understanding and i think that is so important for dancers today where our knowledge has become very superficial because today it is instant gratification everything has to happen immediately there is no sense or understanding that learning is a process and it doesn't happen overnight and this kind of scholarship is so necessary and it takes a lifetime for a dancer to understand even a simple hasta like the patakam which we use almost in everything that we do not just in dance but when we do it with a sense of understanding of the theory of the thought that went behind it we give spirit to the hasta life to the hasta and i think today in this kind of an audience we should see young dancers who should understand that it is definitely not about instagram it is about going into great detail into every uh, word that describes the hasta gives meaning of the to the hasta of the hasta and also its usages so slowly after all the beauty of uh, our great uh, texts is it allows for the interpretation of the individual so it is not cast in stone but it allows for the intelligence for the imagination of the individual and that can happen only when the individual is informed it is not it does not come out of uh, you know uh, some uh, a kind of a, an inspiration that is born out of ignorance so i think um i cannot stress the importance of scholarship for all of us dancers and i think that's where scholars like you you perhaps in minority i don't know uh, vasantha ka was saying that you can count the scholars today and we really thank you for the work that you're doing in it is invaluable and i cannot i mean it is something that cannot be uh, stressed or the importance of which cannot be stressed enough thank you very very much for that uh when you were uh, 
I mean, the, the very organized manner um, in which you have presented it, unless you have spent years on research, you cannot give it in that kind of a very simple, it seems simple to us because you have simplified it by giving it in a very organized manner. The kind of references that you have taken, you know, what is there in the Natya Shastram, what is not there and how, and how is it similar to the other uh, texts. Uh, truly, it is um, the, the, uh, the amount of research and the amount of uh, hard work and um, dedication that has gone into it. That's why when you showed the hastas in the end uh, of each segment, it was dance. It was not merely demonstration of the hastas, but the hastas danced with the life. And uh, we, you know, the, one of the questions that me personally, uh, I have been plagued with is, they always tell us that uh, dancers, I mean, for want of a better word, I mean, I'm sorry to use the word like that. Um, in the, the dancers in those days, those who are very well versed in texts, in language, who were done, who were artists in the true sense of the word. For them, a composition was not taught. An Abhinaya composition was not taught. Instead, the preparation was what was the basis of how they handled a composition. This is what I have been told. I don't know if I am right or wrong. So, when the the preparation is how uh, the 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 study of texts, how you understand it, how you interpret it, the usage of the hastas, the understanding of the hastas, then that knowledge is what helps you improvise or handle a composition. I think today. To me, this is the start of the understanding of how it was probably done. When you work on something with the kind of scholarship that you have shown, the highest form, then dance is only an extension of that, isn't it? So my salutations to you again, and thank you for the opportunity of listening to you today. Thank you. Priya Darsini Govind has and so splendidly rounded it off. Sangar Narayan and Pechin Thodarchyakum Amindadu Adhe Alavukku Surukka Maha Engalukku Payanu Ula Dhaakum Virindadu Yenave in the Arangathin Uramai Yadar Ramakrishna Navaralai Avari Siriya Alavukku Oru Anbadipu Kudutta Gavarayik Market Kudikilai. Sangar Narayan Auralakum, Adi Pondre. Absolutely. Adao the Visvarupa Darshanam Nagai Nigra. Sangar Narayanan is the Visvarupa Darshanam. You all stand in front of you so small. Your original work and number Padichi are the Purinjin Dam Naka, the not a value on the what dancers probably as he said, they probably not even represent one person what is happening in the text letter. How beautiful as one nigga. I to you. Thank you. Very nice. <laughs> இரண்டு விஷயங்கள் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஒன்று இது முழுவதும் திரு விஜயமாதவன் அவர்கள் ரிசர்ச் செய்யும்போது அவரும் நானுமாக இணைந்து இவை பார்த்தவை முழுவதும் என்னுடைய தனிப்பட்ட முயற்சி மட்டும் இல்லை இது அவருடைய முயற்சியும் கூட தான் அவரோடு சேர்ந்து தான் இவற்றை எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பும் எனக்கு கிடைத்தது இது ஒன்று இரண்டாவது இன்றோடு என்னுடைய உரைகளை அஸ்திர சந்நியாசம் செய்வதாக தீர்மானித்திருக்கிறேன் இதோடு முடித்துக்கொள்கிறேன் மிக்க நன்றி